许希望，你别再追我了，再追我我就从桥上跳下去。”魔都大学广场上，一个绝美少女站在桥边，用恳求的口吻说道：“你到底是喜欢我哪里？你告诉我，我改，我改还不行吗？”在他面前的是一个英俊无比的青年，他身材修长，脸庞棱角分明，一头黑发随风飘逸。一双深邃如海洋般的眼眸中满含深情，他就是今天的男主角许希望。你就是个混蛋，你个王八蛋，你就是一条死狗，你就是一坨屎，你就是一只苍蝇。少女不断的说着，她的声音清澈动听。此刻，许希望正满眼爱意的看着面前的女孩，单膝跪地，手中一个水晶盒打开，一枚闪耀着七彩光芒的三十克拉大钻石戒指躺在其中。林清雪，你愿意嫁给我吗？这么多年，我无数次证明的真心。今天是我第二百四十九次求婚。我们虽然是娃娃亲，但是我一直想通过自己的努力征服你。我要告诉你，玫瑰和晚霞共绘浪漫。你是我藏在心底的爱意泛滥，星河滚烫。你是我的人间理想，皓月清凉。你是我的人间曙光。周围的同学们纷纷围拢过来，低声相互议论着。好家伙！许希望这个超级富二代又来求婚了，太离谱了！这货可是燕京许家的少爷，怎么就只愿意当舔狗呢？什么叫舔狗？他们本来就是娃娃亲嘛，就是个大舔狗。林校花最讨厌他了，多少次跟他说要退婚了，这货就是死皮赖脸。听说为了上次为了拒绝退婚闹死闹活的要上吊。听着旁边同学们议论的话语，桥上的林清雪也是羞红了脸颊，她咬着牙说道：“许希望，我呸！我告诉你。”我死也不会答应你的求婚的，而且我也根本看不上你这个混蛋，啊！林清雪又拒绝许希望了，许希望再求婚就是二百五十了，哈哈，哈哈，又白求了，都小点声，得罪许希望这个大魔头一会，他把咱们都扔湖里。周围的同学们闻言，纷纷捂住了自己的嘴巴，看向一旁负手力的许希望。果不其然，许希望一言不发，脸色阴沉的可怕。所有人都害怕许希望当场暴怒，将他们全部扔湖里去。毕竟他是学校出了名的大魔王，家族实力更在场，谁都招惹不起的存在。片刻后，许希望嘴角微微抽动，转头四顾，一脸茫然：“什么鬼？六十六楼跳下来还能活着？这是哪儿？怎么这些人都看着我？”咦，桥上这个妞挺好看的，精致的五官，大而亮的眼睛，皮肤白皙，樱桃般的小嘴。还有那高挑的身段，简直就像漫画中的仙女一样，怎么就是一副要跳湖不活了的架势？死！潮水般的记忆涌上了许希望的脑海，让他猛地倒吸了一口凉气，轻轻呢喃了一句“卧槽”。所有人都在期待许希望的反应，只有他自己百感交集，内心久久不能平静。好家伙，自己重生了！自己本来就是个只会写写都市战神玄幻爽文的扑街小作者，经常还被编辑拒稿。没想到发生了意外，本以为就此一命呜呼，没想到竟然重生到了一个超级富二代身上。重生爽文这个剧情走向，自己太熟悉了啊！就是重生这个男主角好像不太对劲。这货的身份是燕京四大家族之一许家的少爷，可是这么强的背景，竟然只喜欢当舔狗。求婚校花还被拒绝了二百四十九次，再多求一次婚，这男主不就是个纯纯的二百五十了吗？这货的背景故事。简直可以堪称自己心中的最强舔狗，这货肯定有什么心理怪癖、受虐倾向。叮咚，系统开启，姓名许希望，激发技能危险启示，系统将会为宿主提前预知危险。奇怪的声音在脑海中响起，一个系统面板出现在许希望面前。许希望微微一愣，看来这是自己身为穿越者必备的金手指到账了呀！算了，自己已经成为了这身体的主人。那这一世，就让我替他活个精彩。以后舔狗不会再是我的代名词，什么天之娇女，通通只有舔我的份。希望少爷又完求婚呢，下次求婚就是二百五十次了吧？这数字很是符合希望少爷的身份啊！哈哈，一个道声音打断了许希望的思绪。啊！许希望回头一看，一个身形消瘦、长相猥琐的、一脸坏笑的站在自己身后，怀中还左拥右抱着两个身材火辣的妹子。陈南，学校校长的孙子，一个纯纯的纨绔子弟。他向来跟许希望不对付，看到他，许希望潜意识里就是一阵头疼。
，懒得理你，快滚！”许希望皱眉冷喝道：“哼，怎么自己不行，还不让别人泡了？”陈南轻蔑的笑了笑，然后搂着怀中的两个美女走到了桥栏处，对着准备跳桥的林清雪勾了勾食指，邪笑道：“来吧，清雪，我知道你喜欢哥，以后哥疼你。”绝对不让你被许希望这个大舔狗欺负！林清雪冷哼一声，并未理会，她的眼眸盯着下方，一脸坚定的表情，似乎做好了许希望在逼她，她就直接跳下去的准备。你们说，这林校花会不会真跳？就算跳下去了，许希望肯定也会下去救她。没关系，咱们就看热闹吧！众人七嘴八舌的议论起来。就在这时候，啊！林清雪突然惊叫一声，双脚悬空。身体不受控制的坠入了湖里，救命！我不会游泳。看着林清雪在湖中挣扎，所有人的目光都齐齐看向许希望。谁都知道这个大魔头把林清雪视作痉挛，现在可是他表现的最好机会。别人谁也不敢救啊！我本将心向明月，奈何明月照沟渠，谁都不准救他，救他就是跟我为敌。许希望看着湖中挣扎的林清雪，缓缓说道。眼眸中充满了戏谑，此话一出，就连陈楠也后退了两步。公子，您不救林小姐吗？一个面容绝美、身材火辣、胸前饱满呼之欲出的女人，扭着臀部走到许希望身后，娇滴滴的问道，声音酥酥麻麻的，让人浑身酥软，心痒难耐。那副模样让所有人都不由得狂咽口水，眼珠子差点掉了出来。极品尤物，她是苏小柔，许希望的贴身侍女。就，许希望摇摇头，一脸平淡的说道：“我又不是舔狗，救他干嘛？”稍微一打量，看着面前这个性感的贴身侍女，他也感觉有些口干舌燥的，哆哆嗦嗦的从口袋里摸索出一盒华子，抽出一根叼在嘴里点燃，猛抽了几口。好家伙，连着抽了三根，许希望都没想明白这身体原主人怎么想的，放着眼前这么个性感尤物不去碰触，偏偏要去当舔狗，只觉得。原主真是够傻逼的，纯纯受虐狂一个！苏小柔媚态横生的说道：“林小姐可是公子的毕生所求，难道公子现在不喜欢林小姐了？”许希望瞥了他一眼，淡淡一笑：“公子还是喜欢你啊。”苏小柔娇躯一震，咯咯一笑，媚态尽显，伸出一条学偶似的胳膊挽住了许希望的手臂，嗲声嗲气的撒娇道：“公子就会取笑奴家，讨厌，奴家也只喜欢公子一个人。”说着，苏小柔在许希望耳边吹着气。让许希望差点有些把持不住，差点就把持不住的想要把这个女人压在身下，狠狠蹂躏一番。公子，要不奴家去救救林小姐吧，她毕竟是您的心上人，如果在您这里死掉，恐怕您会非常伤心吧。苏小柔妩媚的说着，本少爷困了。许希望打了个哈欠，一旁的苏小柔急忙挥手，一辆豪华劳斯莱斯幻影停在身旁。许希望在无数羡慕、嫉妒、恨的眼神注视下，坐进车里，扬长而去。望着许希望离去的车尾灯，学校保安终于松了口气，赶紧冲了出来，把林清雪从湖里捞了上来。嗨嗨，许希望，你个王八蛋，我跟你没完！你是个混蛋，我诅咒你！呛了好几口湖水的林清雪不断咳嗽，一张俏丽的面孔涨得通红，双眼迷离，似乎醉眼朦胧，一脸媚态，看得学校的保安们心神荡漾，差点就流口水了。车上的许希望正在享受苏小柔的贴心按摩服务，小柔，你真棒，这按摩技术真赞。许希望一副享受状，一边享受还一边调戏苏小柔。哥哥，公子过奖了，只是一点雕虫小技罢了。阿、啊、秋，忽然的两个喷嚏让许希望打了个激灵。苏小柔一脸疑惑的说道：“公子，您这两天是不是受凉了？要不要找个医生看一下？肯定是林清雪那个臭女人骂我。”我要退婚！燕京城一处的一座四合院外，荷枪实弹的站着数名军卫。门口处站着一个穿着一袭灰色练功服的老头，老头看上去七十岁左右，但精神矍铄，气息内敛，双眼闪烁着摄人的精芒，看上去颇为吓人。他就是林清雪的爷爷林云山，曾身居高位，更是燕京林家的掌舵者。许希望左手超大号扩音喇叭，右手一条粗壮麻绳，身后跟着苏小柔。迈着六亲不认的步伐走到了林府面前，军卫们看见许希望，纷纷行礼：“许少，林老爷子，许希望来拜见。”看着练功的林云山，许希望微微躬身道：“作为穿越而来的小说作家
，尤其是个专业的都市爽文作家，他自然看得出来，眼前这老头就是那种都市隐藏高手。林云山慢悠悠睁开了眼睛，眼中爆射出两束寒芒。哦，原来是许家的大少爷，不知道来林府所为何事呢？不会又是跟我孙女闹矛盾，来求我帮忙的吧？他的声音很沙哑，却异常低沉有磁性。仿佛一道红钟一般，让人不禁有一种心神俱颤的畏惧感。许希望淡淡一笑，道：“林老爷子，当然不是，我来退婚的。”什么？林云山闻言一愣，旋即眼中爆射出一抹骇人的怒火：“退婚？我林某人的孙女，哪一点配不上你？你凭什么退婚？上次是你一哭二闹三上吊的，求着清雪不要退婚，这次你又要主动退婚，你把我林家当什么？”林云山虽然年近七旬，但依旧是虎背熊腰。双眸如鹰隼一般锐利，给人的威势十分骇人。可是许希望怎么能被他吓住？许希望淡淡一笑，轻蔑的说道：“林老爷子，我想您搞错了吧？是您林小姐求我退婚，怎么现在反倒成了我求她退婚？是我许希望看不上她？你！”林云山怒喝一声：“我林云山活了大半辈子，没见过比你许希望更加厚颜无耻、无耻到没有一丝底线的混蛋。我林家虽然比不过你许家。”但好歹也是燕京有头有脸的世家，你许希望竟敢欺负到我林家的头上来！说完，林云山双拳紧握，双眼如电，迸发出强烈的杀意。哼，我就问你给不给退婚？不给退婚，我就在你林家门口上吊了呀！许希望手中麻绳贯穿林家的房梁上，系了个死结，一副你不给退婚，我立马吊死的架势。你，你！林云山看见许希望真的敢这么做。心中的愤怒达到顶峰，他堂堂一方巨擘，竟然被一个晚辈威胁，若不答应他，就在自家门口上吊，这简直就是奇耻大辱。可是，如果许希望死在自家门口，林家又要承受许家的怒火。你到底退不退婚？给句话！许希望再次冷喝一声，边说边把脖子往绳子上挂。退婚也行，你能打得过我，我就让你退婚。林云山一拳轰向身旁的石狮子，石狮子应声而碎。他双目赤红，眼珠子都快蹦出来了，浑身气势爆发，犹如一头愤怒的老虎。叮，危险即将到来。许希望的眼前出现一幅画面：自己强势答应了林云山的条件，和他单挑，结果被一拳打飞了，浑身骨折，三个月没下床，差点丧命。靠！这老东西竟然这样牛叉！我不行，绝对不行！许希望暗暗咋舌。他虽然不怕林云山，却也没必要为了一时之勇。去和林云山硬拼，这绝对不是害怕，啊，这是机智的表现。聪明人都会暂避锋芒。怎么，小畜生不敢应战？林云山一双铜铃大眼瞪着许希望，仿佛要吃人。我呸！许希望呸了林云山一口，一脸鄙夷：“你这不是欺负人吗？你吸我几十年，你打我一个小辈，老不休！小畜生，你找抽！”林云山气急败坏。挥起蒲扇大小的手掌，猛拍向许希望的脸颊。许希望早已准备，身形往旁边一闪，避开了攻击。砰！林云山一掌拍在地板上，地板被生生拍得裂出道道龟纹。爷爷，呜、哦！林清雪出现，扑到林云山的怀里，痛哭流涕起来。哎呦呦，乖乖雪儿，不哭啊！怎么了？林云山抱着林清雪，慈爱的擦拭她脸庞上的泪珠，安慰着林清雪。爷爷，就是许希望欺负我。林清雪伸手指向许希望，雪儿，你回来的刚好。这小畜生是来退婚的，他竟然胆敢欺负我的宝贝孙女，真的太不像话了。今天我一定替你出一口恶气，好好教训这个不知天高地厚、狂妄嚣张的小混蛋。什么？他要退婚？林清雪听见爷爷的话，顿时大惊失色。什么？这死舔狗竟然要退自己的婚？没听错吧？他以前可是一哭二闹三上吊，非要自己马上嫁给他不可。这次不仅没有逼婚，竟然还要退婚。林清雪心中怒不可遏，咬牙切齿，狠狠的看着许希望，恨不得一口咬死他。许希望，你个混蛋，我没有退了你的婚，你竟然敢退我！许希望吹着口哨耸了耸肩，一副你想干嘛就干嘛吧，反正我就是退婚的样子，反正小爷不怕你，大不了就在你家门口继续上吊。你林家能真让我死在你家门口？林云山见状，更是怒不可遏，双目通红，怒吼道：“小畜生，你还敢不敢退婚？如果不敢退婚的话，就给我孙女跪下磕头道歉。”
我擦，林云山，你特么的，是不是老糊涂了？脑子被驴踢了？许希望冷冷一笑，看着眼前这老东西道：“我许希望今天不仅要退婚，我还要全程皆知。你孙女是我不要的。”什么？小子，你再说一遍！林云山气急反笑：“你小子反了天了！”许希望冷哼道：“怎么，不服吗？不服，我现在就把你家的祖坟刨了！你你你，我拍死你！”看着林云山的举动，许希望不屑的撇嘴：“老东西，你敢？你若是敢动手打我的话，我立马在你林家门口上吊。”林云山气的胸膛剧烈的起伏不停，一股强悍的气势在他体内涌动。许希望感受到林云山身上强悍的气息，脸色也不由得大变。这老家伙好像来真的，他真准备一巴掌拍死自己。小崽子，你太狂妄了！看我不把你天灵盖拧下来！林云山一掌拍了过去。带着呼啸之声，带着凌厉的劲风，仿佛一座大月压了过来，让人喘不过气来。许希望瞳孔骤缩，但是他丝毫不慌，自己没有感受到危险预警，那就说明现在自己还是很安全的。当然，前提是自己这个金手指系统的好用啊，自己可是把命都赌上了。看着许希望一副闲云自若、不躲不闪的样子，在场众人都是一副吃惊。这货不要命了？许希望在心中不停念叨着。卧槽卧槽！来人救我！来人救我！原主记忆里，这老头子一直对自己还算客气，自己才有信心来装这个逼。早知道这老头子是个高手，还真敢对自己下死手，自己才不来呢。这下子玩过头了。公子别怕，小柔在这儿。小柔保护公子。一个娇滴滴的声音响起，随即一个身材火辣的美女跳出来，一只玉手朝着凌云山的胳膊拍去，啪！这女子的玉手与凌云山的胳膊撞在一起，发出脆响。凌云山的胳膊顿时传来一阵麻痹感。这女子竟然能够挡住自己的攻击，想想也是，许希望的父亲何等人物，怎么会放心自己这个宝贝儿子一个人？公子，您没事吧？苏小柔的纤细玉手在许希望面前晃了晃，一脸关切之色。晃了几次，却发现许希望呆滞在原地，连眼皮都不眨一下。许家这少爷。好强的心理素质，差点被拍死，还那么镇定。难道这许少之前的废物舔狗模样都是伪装出来的？众人纷纷赞叹许希望的心理素质强悍，一个普通人肯定会吓得魂不附体，甚至连站立都站不稳，哪里还有勇气继续装逼？但是许希望却依旧镇静如初。公子，公子，嗨嗨，小柔啊，我都没喊你，你自己怎么就出来帮我挡攻击了？严重批评一次啊！本少刚才都在想怎么收拾这老家伙了了，没有想到你竟然擅自出手了，让我没办法展露身手了。许希望咳嗽几声，一脸不满意的说道：“对不起，是人家不好吗？公子，人家下次不出手了，尽情的看公子表演。”苏小柔羞涩的低下头，一脸的娇羞，似乎害臊无比。“好了好了，下不为例，小柔，你站在我身后，等本少收拾完这个老匹夫，我们就离开。要是这老家伙动手……”你也动手，公子，您不是要亲自展露拳脚吗？改天改天，今天本少心情好，不打老头，尊老爱幼，本少是有原则的人。凌云山气得脸红脖子粗，清雪，这婚爷爷替你做主，咱们答应退了。林清雪这个绝美校花，此时一双凤眸也泛着水雾，一副楚楚可怜的神态，看着自己的爷爷，轻启阴唇，爷爷，我，你说，不管怎么样，爷爷都支持你。林清雪看了看苏小柔在许希望身后一副娇羞模样，咬了咬银牙，道：“爷爷，我，我愿意跟他结婚。这婚我不退，我们林家丢不起这个人，我林清雪更丢不起这个人。”此话一出，所有人都愣了，他们不相信林清雪会说这句话，毕竟林清雪是出了名的心高气傲，多少天之骄子追求她，她从不放在眼中。不仅是他们不相信，就连许希望也懵了。什么鬼？他这会儿说要嫁给自己，林云山也愣住了，一双铜铃般的大眼睛瞪圆，眼中闪烁着震惊以及深深的不解。清雪，你，你疯了不成？他这样对待你，你还决定嫁给他？林云山气得吹胡子瞪眼。清雪，你是爷爷唯一的孙女，爷爷不允许你做这种傻事。爷爷，我心意已定。许希望，我同意你的追求，但是我要求先做你女朋友。而且我们要约法三章：第一
，你不能对我做任何逾越之事。第二，你要尊重我，听我的话。第三，不准对我大声说话。第四，不准欺负我。第五，林清雪看向许希望，一双美丽的眸子闪着坚定的光芒。最后，你还得对我求婚一次，但是时机要成熟，我才会考虑答应你。许希望一副被雷劈了的样子，看向林清雪的眸子，充斥着震惊。这尼玛，不光自己重生，这个男主不正常，有什么受虐怪癖，甚至原主追求这个角色校花也是个奇葩。这个世界到底怎么了？自己不会穿越到了一个奇葩世界吧？原主想尽办法求婚了二百四十九次，一直被拒绝，可以说能用的套路都用了都没追上。结果自己刚刚重生过来，就被这个美女校花倒贴了。许希望甚至觉得这个美女校花是不是脑袋被驴踢了？还是刚才掉水里被淹坏了，许希望，你答不答应？的目光落在许希望身上，冷声喝问，美艳的俏脸冰冷一片。他也是信心满满，毕竟许希望可是求婚了自己那么多次，自己如今愿意答应，也是对他极大的恩赐了，甚至应该对自己感激涕零。许希望打了个哈欠，一副懒洋洋的模样，答应你个头，好你个臭小子，竟然敢戏弄我家清雪！凌云山又是一副慕容，我要杀了你！说罢，就冲向许希望，他要将这小子碎尸万段。许希望咽了咽口水，不慌不忙的移动到了苏小柔身后。为什么要不慌不忙？小爷可以躲，但是小爷的气势不能丢。呵呵，林老爷子稍安勿躁，都是小孩子不懂事，婚约怎么可以随意取消？毕竟我们两家乃是世交。一道温润清澈的声音响起，一个中年男子缓步而来，身形修长，白衣胜雪，一副儒雅风度翩翩的模样。看起来温文尔雅，凌云山看到来人不由得一声冷哼：“许家三爷，你说的倒是好听，你看看你这个好侄子干的什么事，说的什么话？”许希望从记忆中思索片刻，这个风度翩翩的中年人是自己的三叔许一峰，年轻时可是燕京出了名的风度翩翩公子哥，据说半数燕京美女都曾将其视为自己的梦中情人，追求者排队能绕华夏两圈。可是奇怪的是。自己这位三叔一生未婚，哦，希望你怎么说？许一峰看向许希望，语气淡漠，并没有任何责备之意，仿佛只是随意询问而已。许希望撇撇嘴，三叔，我觉得这个林清雪太不像话了，这个婚我必须退。可嗨嗨，你小子差不多得了啊，你闹得太大不好收场，大嫂回去非扒了你的皮不可。”许一峰轻声说道，让许希望不由得咽了咽口水。啊！我又想了想，这个事情太突兀，我再考虑考虑吧。看你林清雪的表现吧。许希望的话令所有人都大跌眼镜，这小子也太不厚道了。你丫的，不答应婚事也就算了，还这样戏耍你的女神！林清雪听到许希望的话，气得胸脯不停的颤抖，一张俏脸也变得涨红。这臭流氓简直不是人！许希望，你别太过分了，我可以答应嫁给你。但是你要对我尊敬点，林老爷子，我就先带这小子回去了。感情的事情让孩子们自己处理吧。我相信清雪是个聪明的女孩，不会让自己吃亏的。徐一峰笑盈盈的说道，一副温文儒雅的模样，可是话中却有一股不容置疑的霸气。凌云山看向许希望，脸上挂着笑容，但是眼神却透着寒霜。徐一峰淡笑着说道：“老爷子，既然如此，告辞。”三叔，您老人家怎么来了？许希望笑呵呵的，许希望笑呵呵的打招呼，不过心里却暗自腹诽：真是哪壶不开提哪壶。三叔不来，这婚事自己不就退成功了吗？三叔一来，说不定消息就传到许家其他人耳朵里了，这让原主那位老妈知道了，那还得了？估计腿都得被打折。我来这里，还不是怕你这小子胡乱搞，影响我许家的名节？不过你小子确实欠收拾，胆子太大了呀！幸亏林家老爷子知道轻重，对你手下留情，不然以林家老爷子的功力，哪怕苏小柔拦着他一巴掌也能拍死你。许希望尴尬一笑，嘿嘿。三叔教训的是，苏小柔，跪下！许家大院内，一个美貌妇人正站在一棵树荫之下，脸色阴沉，一脸的不悦。他看着许希望，冷冷的说道：“这一声跪下震的身后的梧桐树叶簌簌抖落，树叶纷飞，宛若天女散花。”听了这句话，所有人都忍不住浑身一颤。这是真正的家规啊！家规森严，谁犯错了就是要跪祠堂受罚，甚至还要挨板子。
，妈，这，这，这，是你儿子我犯的错，你让小柔跪下干嘛？闭嘴！柳青烟冷冷的扫了许希望一眼，许希望思索记忆，自己这个母亲柳青烟一贯的脾性就是这样强势，在整个燕京圈子都是出了名的，但是却极为护短疼爱自己。许希望条件反射，吓得一缩脖子，双腿一阵发软。心脏砰砰乱跳，不敢抬头看柳青烟一眼。卧槽，这怎么还条件反射了？这原主是多害怕他老妈啊！苏小柔浑身一颤，跪倒在原地，眼眶瞬间湿润起来。叮咚，危险预警！苏小柔即将被加法惩戒而死。宿主可以选择救或不救，宿主的选择将会开启系统神秘技能，因此请宿主慎重选择。来人，少爷的婢女苏小柔，目无加法。现行执行家法，杖责五十，赶出许家。听着柳青烟的话，苏小柔一张俏脸变得惨白，美眸中流露出一抹恐惧。夫人饶命！夫人饶命！你从小就跟着少爷，也算是陪着他长大，可是这次却任由他放肆，让少爷处于险地，你罪不可恕。好了，大嫂，别吓坏了小柔，差不多算了。徐一峰笑呵呵的打了圆场，话说到一半，却被柳青烟一个眼神瞪了回去。自己这个大嫂可不是好说话的主，柳青烟一巴掌扇出，吓得苏小柔闭上双眸。啪！片刻后，苏小柔缓缓睁眼，只见许希望站在自己身前，柳青烟的一巴掌狠狠的抽在许希望的脸上。少爷他替自己抗下了这巴掌。苏小柔眼眶泛红，泪珠在眼睛里转悠。少爷，柳青烟看着许希望，美眸中闪烁着复杂之色，似乎不知道该说些什么。或许他的内心是矛盾的吧。只有许一峰似笑非笑的看着许希望，眼神中满是赞赏。不愧是他许家的子嗣，有胆识，不错，有担待。妈，这是因我而起，是我一意孤行要去林家退婚，这才使得这件事情发生。我愿意接受家法的处罚，您别责怪苏小柔，她什么都没有做错。要不是小柔，我可能已经被凌云山打伤了。许希望看着母亲，眼神中带着恳切。苏小柔眼中含泪，紧咬着红唇：“少爷，您让开吧，您的心意小柔领了，小柔陪伴少爷长大，此事小柔愿意一人承担。”柳青烟深深看了眼许希望，终于开口：“其他人都退下吧。”众人纷纷离开。柳青烟退下那副严肃又雍容高贵的姿态，看向儿子许希望，轻抚着儿子的头发，目光变得慈爱和宠溺，轻轻叹息一声：“希望啊，乖，疼不疼？妈妈不是故意打你的。”看到母亲眼中流露出来的疼惜，许希望的内心涌出一股浓烈的暖流。妈，我没事，你知道妈妈为什么那样做吗？妈妈是想点醒我，不想再让我犯傻了。柳青烟叹了口气，哎，希望，我知道你与苏小柔感情深厚，我只是要让她知道，她可以死，但是你绝对不能受伤。作为许家大少爷，让人心服口服是一方面，另一方面是你代表着我们许家，不能有任何闪失，你终究会长大的。妈妈不想你修炼，只想要你学会成长，不能把自己放在危险之中。不管任何时候，你都是妈妈的宝贝。妈妈不想看到你任何出事。许希望看着母亲，眼中闪过一抹感慨：“妈，谢谢您，您永远是我最爱的母亲。”希望在她身上感受到了从未感受过的温暖。这个表面严厉的女人，实际上是一个慈祥又温暖的母亲。柳青烟微微一愣，继而笑了：“希望啊，你也不要辜负妈妈的心意。”明白吗？永远不要以身犯险。与此同时，许希望闹死脑活要退婚的事情也在圈子内掀起了一场轩然大波。课堂内，许希望还在学习这个世界最新的知识。灵气复苏，高手频出。你是许希望吗？谁找我？许希望放下书，抬起头，看到门口站着一个身材婀娜的女子，长发及腰，肌肤雪白，五官精致，一袭蓝裙，妖冶妩媚。美丽动人，她的眉宇间隐藏着一丝高傲和冷艳，一双秋水般的眸子中闪过一丝冷冽，犹若寒霜。看到来人，许希望顿时就傻眼了。这尼玛的是画中走出的绝世美人吗？不会吧，你是？许希望思索片刻，发现自己的记忆里没有关于这个女人的信息啊。你就是许希望？宁寒霜看着眼前这个帅气英俊的少年，美眸中闪过一丝惊艳之色。随即又恢复了原来的冰冷之色，冷声说道：“我就是。”许希望点点头，心中暗道：“不好，不会是原主在哪儿
，惹下的情债吧。我叫宁寒霜，我想和你交往。”宁寒霜直截了当，一句话便表达出了他的意思。许希望顿时就懵逼了，这个宁寒霜到底是谁？为毛要跟我交往？交往？听到这个词语，许希望的脑袋有点转不过弯来。宁寒霜这个名字，自己似乎是在哪儿听到过呢？卧槽！这不是传说中魔都最神秘的四大校花之一，冷若冰山宁寒霜吗？没错，交往。宁寒霜的声音依旧平静。那啥，这个宁大校花，我好像不认识你吧？你就这样倒追我，我有点惶恐。许希望一脸苦恼的说着。我是宁寒霜，魔都四大校花之一。宁寒霜一脸骄傲的说着，美眸中充斥着浓烈的自信。我想这个理由应该够充分了吧，许希望同学。卧槽，这个世界怎么了？太疯狂了！许希望这个大舔狗竟然被宁校花倒追。宁校花可是四大校花之一呀、啊，林清雪那种姿色的美女都没有资格进入四大校花的排名。我去，宁寒霜的姿色比林清雪高出一筹啊！林清雪顶多是个小家碧玉，而宁寒霜却是仙女啊！许希望这个大舔狗真他妈是走了桃花运啊！一时间全班沸腾，所有人都恨不得和许希望拼命。可是奈何无人敢啊！啊！许希望再一次愣住了。尼玛，自己的魅力已经到了这种程度了！叮咚，宿主由于退婚，魅力值已经加一百。宿主此时拒绝校花追求，并将校花变成自己的持续追求者，魅力值将再次提升五十点。魅力值达到一百五十点，可以获得奖励，体魄强度加一百。许希望再一次傻眼。尼玛，金手指系统果然牛叉！竟然还能增加体质，许希望有些疑惑的看着宁寒霜，问道：“敏大校花，不知你为什么要倒贴我？难道也是被我这该死的魅力折服了？也不怪我人帅坤又大。”宁寒霜顿时脸红起来。许希望同学，请注意你的用词。我听说了你退婚林家的事情，我想我宁家和你许家联姻。魔都宁家大型商业集团，涉及房地产、酒店、影视公司等多个产业。实力雄厚，只是听说最近遭遇了什么危机，估计是这样才急需找一个大靠山。而刚刚退婚林家的许家大少爷许希望就是最合适的人选。许希望顿时明白了，感情林家看上了自己家族的实力，希望借助许家的力量帮助他们林家渡过难关。这个世界真特吗？是一个大染缸。许希望手托下巴，看着眼前的女孩子，这女人长得真漂亮，皮肤白皙，眼睛迷人，鼻梁挺拔。嘴唇性感，一米七二的身高，身材高挑火爆，简直就是女人中的极品。只可惜，她看自己的眼神中透着淡漠，不似一般女子那般炙热与爱恋。怪不得叫冷若冰山，一副拒人于千里之外的模样。我觉得我们没什么共同话题。如果你是为了利益才要和我联姻，那么抱歉，我不同意。我只想做自己喜欢的事情，而不是联姻。而且，我没有看到你的诚意。你想要什么诚意？宁寒霜的语调冷若冰山，一双秋水美眸中蕴含着冷芒，仿佛一把刀子一般射向许希望。你这最起码得穿条巴黎世家来吧？另外，你这样太冷淡了，看起来不太符合我的审美。下次换一身可爱一点的，我就考虑考虑。许希望耸耸肩膀，一副无所谓的样子。宁寒霜的脸彻底黑了。许希望，你，哎呀，你别生气嘛。许希望看着宁寒霜气的俏脸通红，赶紧安慰道。不勉强，不勉强。我是个正直的男生，可不喜欢强迫女孩子做不愿意做的事情。许希望摆摆手，转身离开，走路的步伐潇洒而优雅，仿佛在跳舞。宁寒霜看着许希望就要走开，急忙大喊道：“你现在有空吗？我请你吃个饭吧。”“哦，就吃个饭啊？那没什么兴趣。”许希望停下脚步，转身看着宁寒霜，笑眯眯的说着：“你确定没兴趣？”宁寒霜脸色一黑，他还从来没有被一个男人拒绝过，确定，非常肯定。今晚八点，魔都大酒店，不见不散。我回去换衣服。宁寒霜看着许希望，一脸坚决，咬牙切齿的说着，他就不相信了。凭借他宁家大小姐的姿色，追求他的男人可以绕整座城市跑几圈，许希望竟然拒绝了他，这个家伙简直太不识货了。看着宁寒霜气呼呼的离开教室。许希望的眼中露出一抹坏笑，叮咚，宿主魅力点提升五十点，目前魅力值一百五十点，激发技能人见人爱。
，宿主体魄强度加一百。系统，什么叫人见人爱技能？宿主不要管那么多，只要知道你是最帅的就行了。许希望心中暗叹，为了挣点魅力值真不容易啊！那么漂亮的校花倒贴，自己还得装模作样的拒绝一番。好了，系统，既然我已经答应了宁寒霜和他吃饭，那么我也要好好打扮打扮才行。卧槽！你们知道吗？冰山校花宁寒霜竟然倒贴许希望了，号外号外！冰山校花宁寒霜被拒了，我也看到了。不过许希望这个小子也太不识抬举了。据说许希望拒绝的理由是因为宁校花没有穿巴黎世家，他是不是舔狗逆袭了呀？许希望回到班级的时候，班上的同学议论纷纷，大部分都是在讨论宁寒霜和许希望的事情，甚至还有人说宁寒霜怀上了许希望的孩子。结果许希望这个渣男不负责任，对此，许希望懒得搭理这些八婆，只是在那里自顾自的看书。这个世界的知识他知道的不多，但是作为一个小说作家，许希望的脑袋中可储存着许多的知识。希望，叶老师喊你去办公室。许希望的死党贾鱼走了过来，拍了拍许希望的肩膀，小声的说道：“贾鱼身材有些肥胖，脸庞有些圆，笑起来一对小虎牙，很是憨厚可亲。”许希望平时和他关系最好，叶老师找我。许希望微微一怔，记忆里他和叶老师根本就没有交流过几句，为什么突然要找自己呢？是啊，你赶紧跟我去办公室，叶老师找你肯定有事儿。贾鱼拉扯着许希望朝办公室走去。贾鱼，知道什么事不？许希望低声问道。叶老师叫你去办公室，我哪知道啊？你快去吧。贾鱼推着许希望的后背，催促道。许希望敲响了办公室的门，进来，里面传来叶玲珑的声音：“叶老师，我是许希望，您找我什么事情？”“嗯，坐。”看着面前的叶玲珑，身材婀娜风腴，气质高贵典雅，五官精致，一头乌黑柔顺的秀发披在香肩上，一身职业装将她的气质衬托得非常的高贵。她坐在椅子上，微微翘起的兰花指捏着茶杯，轻轻抿一口清香浓郁的绿茶，动作优雅迷人。看起来十分的养眼，这是一个非常优雅漂亮的女人，她的眼神很是锐利，浑身上下都充满了一股霸气。许希望心中有种感觉，这女人绝对是个极品尤物，不知道自己这个人见人爱技能对她有没有用。我听说你昨天闹死闹活的要退婚，叶玲珑的声音冷淡，语气里却带着几分嘲讽的味道。啊，许希望有些尴尬，她的心中忍不住腹诽，怎么自己退婚这个事情闹得这么大？谁都过来问问自己，叶老师，您老人家还关心我的私生活，我简直受宠若惊。”许希望打趣的说道。“少贫嘴！”叶玲珑放下茶杯，瞪了许希望一眼，“我叫你来是想告诉你，我们学校最近要和燕京大学有一场切磋比赛，参赛的学校很多。你虽然有点劣迹，但个人实力也算是学生中的优秀代表，因此学校准备派你参加。嗯，叶老师，我不太行吧？”我个人实力不行，去了那不是纯挨揍丢人吗？许希望现在就想转身就走，开什么玩笑？他连自保都困难好吗？这个世界灵气复苏后，实力可以分为炼体境、器械境和化境三个阶段。越是往上，每一个阶段的差距都会变得巨大。当然，这是希望能在书中翻找到的境界，肯定会有更强的境界，那他无从得知。毕竟原主不学无术，只知道当舔狗。叶玲珑看着许希望这个怂包模样，就知道这货绝对没有去过什么战斗场合。如果不是这货有天赋、有家世，甚至听说这货在林家老爷子手下过了几招，他也不想选许希望。奈何无人可选啊！林老爷子可是灵气复苏后，除了那些隐藏的老怪物外，燕京明面上的一个超级强者，实力深不可测。许希望同学，你不必担心，只是切磋，不会受伤。叶玲珑笑了笑说道。叶玲珑看着许希望，继续说道：“其实你可以不去的，但是听说你们许家的许清风可是燕京大学的代表呢。”叶玲珑一开口就是王炸，许希望略加回忆，心中一惊：“许清风，许家旁支的二少爷，据说他现在的实力达到了炼体九层，这样的天资，在燕京和魔都的年轻一代之中堪称绝顶，更是许家未来继承人的热门人选。听说。”林清雪数次拒绝许希望，也是因为和许清风暗生情愫。许希望呵呵一笑，对着叶玲珑道：“叶老师，我去不就是个切磋交流会吗？有什么奖品？”
：“有。”叶玲珑笑眯眯的说道：“有，有啥奖励？”许希望双眼闪烁着光芒。叶玲珑伸出玉葱般的纤细手指，食指轻轻在办公桌上一敲，说道：“这次夺冠，听说可是有一只灵宠。”“什么？”许希望眼睛瞬间睁大，有些难以置信：“灵宠啊，这玩意都冒出来了。”自己一个写小说的，能不知道这玩意吗？那岂不是一开蛋就开出来什么麒麟、真龙、凤凰、玄龟，等等等等？想象一下这样的场景，许希望整颗心脏就砰砰直跳。这特么也太刺激了吧！自己一辈子就写过几本书，而且还都是扑街的，自己可没见过什么神兽，这次直接送上门了一只。叶老师，冠军，我势在必得。许希望握紧拳头，一副胸有成竹的样子。仿佛已经预料到了自己的未来，自己的人生将会多姿多彩，那我就拭目以待。叶玲珑轻笑道：“希望你能够获胜。”叶老师，我保证不让您失望。许希望拍了拍胸脯，做了个胜利的姿势。叶玲珑看着许希望这副模样，不禁哑然失笑。许希望的确是个很有意思的家伙。好了，去吧。叶玲珑挥挥手。许希望离开办公室。叶玲珑看着许希望离去的背影，微微一笑。希望，希望你不要让我失望。不过这小子有点奇怪，竟然让我都觉得他好帅啊！今天是个好日子，心想的事儿都能成。走在校园内，希望唱着歌，哼着小曲儿。路过学校湖边时，却只见湖边人群聚集，一片喧嚣吵闹。怎么回事儿？这里围着一堆人。希望皱眉走过去，挤到人群前面看热闹，却只见湖边许多人正在布置现场，鲜花、蜡烛。玫瑰花瓣扑洒而下，一个帅哥捧着鲜花站在少女旁边，原地跪下，拿着钻石戒指，一脸深情款款的样子。哇，好浪漫！是啊，好感人啊，好浪漫啊！男的好帅啊，女孩好幸福啊！许希望听着众人的话，不禁摇摇头：这也太假了吧！这男的做戏都不会做全套，一点都不逼真，看来是骗婚啊！这种人渣，真不配做个男人，简直侮辱了“男人”这两个字。不过这些女人的反应倒是蛮可爱的。这时，那帅哥又捧了一束鲜花，递给了少女：“嫁给我吧，我会一辈子对你好的。”少女看着帅哥递来的花朵，羞涩的红着脸，低下头，不敢去接那束花。嫁给他，嫁给他，我要嫁给他！快答应他吧，快答应他吧！就在此时，场上画风突然转变。灯光映射在许希望身上，她身形高大挺拔，一张俊逸非凡的脸庞散发着淡淡邪魅的气质，一身白色西装更衬托的她英气勃发。她的双眸闪着迷人的光泽，唇角勾勒出一抹邪肆的弧度，让在场许多少女芳心颤抖，为之倾倒。这不是大舔狗许希望吗？他好帅啊！我一个男的都觉得他好帅啊！我操！许希望看着照射在自己身上的灯光，一脸蒙圈，嘴角一抽。就想离开。此时人群分散，一个绝美少女从里面走了出来。她穿着一件白色的晚礼服，腿上穿着一双巴黎世家黑丝，脖颈上挂着一串水晶项链，一头乌黑秀丽的长发披散在肩膀上，露出一张精致白皙的俏脸，精致如同瓷娃娃般的肌肤，美艳无比。她那双眼睛似星辰般璀璨夺目，透着一股摄人心魄的诱惑，让人沉沦。少女一步一步走向希望。原本在场上求婚的两人也站起身来，将鲜花和钻戒递给他。少女走到希望面前，单膝跪下，把手中的鲜花递向他，轻声问道：“你愿意娶我吗？”啊！希望有些懵逼，他还真没想到，原主追求了那么多年的林清雪，竟然在自己要死要活、退婚后要倒贴自己，竟然对自己求婚。希望，希望你能给我一个爱你的机会，一生一世陪伴着你，让你永远也不孤独。少女看着希望呆滞的样子，轻声说道：“你这是在求婚？”希望一怔：“是啊，我不答应。”卧槽！许希望这是踩了什么狗屎运？一天之内，两个绝色校花向他表白。最离谱的是，这个家伙竟然都拒绝了。最离谱的是，这个家伙竟然都拒绝了。我靠！他是谁啊？这么屌，竟然连两个绝色校花都拒绝，这不是脑残是什么？是个混蛋，我要揍他，打他一顿，给他一个教训。周围的学生愤怒的叫嚷着：“为什么不答应？你不答应，我答应。”
，嫁给我，嫁给我。”林清雪见许希望拒绝，眼神暗淡了下来，随即她的声音再次响起，语气坚定的说道：“许希望愣住了，这林清雪是不是傻了啊？她怎么可能会答应呢？那个，我不光不答应。”我还要继续退婚，你休想嫁给我！你不是喜欢巴黎世家吗？我还特地换了给你看。林清雪看着许希望，眼泪在眼眶打转，但她依旧倔强的说道：“许希望，不管你答不答应，我都不会放弃你。你真的是个疯子。”希望叹了口气，摇了摇头，转身就走。许希望，你等等！林清雪急忙喊道：“你不要追了，希望今晚已经答应我了，我们要一起吃饭。”远处，一个面若冰霜的绝美少女缓步走来，冷声说道：“情敌见面，分外眼红。”宁寒霜，你凭什么跟我抢希望？”林清雪不甘示弱的问道。“凭什么？就凭希望喜欢我？”宁寒霜傲娇的昂起头颅，一副女王范儿。“你这个不要脸的狐狸精，竟然敢插足我们之间！”林清雪怒骂道。“哼，你丧的什么东西？”宁寒霜嗤笑一声，鄙视的看着林清雪，说道。宁寒霜，你不要欺人太甚！我告诉你，希望喜欢的是我，他已经追了我好多年了，是吗？宁寒霜瞥了一眼许希望，冷笑一声：“你不是拒绝了希望二百四十九次吗？我只知道希望现在要跟你退婚，还答应了我的邀约。他根本不是喜欢你，他是喜欢我。你胡说八道！希望他喜欢的是我，我胡说八道！”许希望坐在湖边的小板凳上，看着湖水。心中有些烦躁，女人真麻烦。一个扎着双马尾、一身 J.K. 装的女孩来到许希望身边坐下，她一屁股坐在她旁边，伸出手在她肩膀上拍了一下，给，喝杯果汁。女孩将一瓶果汁递到许希望手中，许希望回过头就看到女孩穿着一条粉紫色的公主裙，露着修长白皙的小脚丫，一头乌黑柔顺的卷发披在她的肩膀上，一双明亮清澈的大眼睛，粉嘟嘟的红唇。一张瓜子脸显得十分甜美，看起来像一颗水蜜桃。许希望接过果汁，微微一笑：“谢谢，你魅力还真大，让寒霜姐姐这个冰山美人都动了心。”女孩笑嘻嘻的说道，看向许希望的目光带着几分羡慕、嫉妒、恨。寒霜姐姐，许希望有些疑惑的看着她，说道：“她是你姐姐吗？”“嗯，我叫李可心，你好呀，许希望。”“李可心，挺好听的名字。”卧槽，坐在希望旁边那个不是四大校花之一的甜美可爱李可心吗？许希望啊，你该被千刀万剐呀！许希望刚刚喝了一口果汁，便听到周围有人惊呼了起来：“你也是四大校花之一？”嗯，我也不知道，应该算吧，他们都这样叫我。李可心挠了挠头，有些羞涩的说道：“看着面前这个羞涩可爱的少女，许希望心中微微有些感慨，曾几何时。”他也幻想过自己能遇到这样一个纯洁可爱的女孩，只可惜，这种幻想终究是幻想，不可能实现。但是面前这个可爱少女却满足了他对于纯洁少女的所有幻想。我叫许希望，希望是希望的意思。望着天空上闪耀的繁星，你好，许希望，我是李可心，你以后可以叫我星星。李可心甜美的笑道：“寒霜姐姐竟然会为了你跟别人吵架，真是奇怪呢。说好一起去吃饭的，我都饿了。”李可心看了一眼湖面，说道：“我们先去吃饭吧。”“好啊，好啊！”李可心拍着巴掌，高兴的叫道。许希望满眼温柔宠溺的看着面前这个可爱少女。“对了，许希望，听说你在学校里有很多女孩子追求。”“哪有？我一直都是一个人啊。”许希望说道。“是吗？那你为什么要拒绝寒霜姐姐呢？难道她不漂亮吗？”李可心歪着脑袋问道。许希望闻言，差点把嘴里的果汁喷出来。他尴尬的说道：“你想多了，其实，我只是觉得寒霜姐姐比较冷，有点不适合当情侣。那你喜欢哪个类型的呢？喜欢你这个类型。”许希望脱口而出：“哇，噗！”李可心被呛到，不停咳嗽，脸都憋红了。但是他却没有怪罪许希望，反而笑眯眯的看着许希望：“许希望，那要不你娶了我得了。”你真幽默，那是自然。希望，可心，我们走吧。宁寒霜从远处走了过来，冷冷的扫了许希望一眼，淡淡说道：“好的，我们走。”李可心挽住宁寒霜的胳膊，甜腻腻的说道。许希望看着宁寒霜的腿，脸色变得很是奇怪。
：“这妞真的去换了一双巴黎世家的黑丝来了。”黑丝穿在她的腿上，倒是很贴身的感觉，不仅没有一丝的违和，反而将她那双笔直修长的美腿衬托得更加迷人了。你在看什么呢？宁寒霜突然扭头，看到了许希望古怪的表情。啊，没什么。许希望收回眼神，尴尬的笑了笑。他总不能说自己看宁寒霜的美腿吧？咱们怎么去啊，寒霜姐姐？打车吗？李可心甜笑着说道。打车干嘛？我的车在这里。宁寒霜说着，指了指不远处的法拉利跑车，坐这辆。哇，好漂亮啊！看着那辆法拉利跑车。李可心惊呼一声，可是这个车车好像只能坐两个人哎！一句话让几人的气氛瞬间凝固，一阵沉寂。许希望和宁寒霜两人互相看着对方。李可心见此，连忙打圆场：“呵呵，那个，我是说，我是说，这油太贵了，我们打车吧。”“不用，这个时间点要堵车，我安排吧。”许希望拿出电话打给苏小柔。不一会儿。天空中传来一阵轰鸣声，一架直升飞机在许希望等人的上空盘旋了一圈，然后缓缓降落在了许希望等人的面前。哇，许希望，你还能叫来直升机呢！燕京许家的大少爷，喊个直升机来，不是跟玩一样吗？周围人看着许希望，眼睛一片炽热，仿佛许希望是一个香饽饽似的。许希望没理会周围人的议论纷纷，直接跳进驾驶座，关掉了直升机的舱门，开始启动飞机。李可心和宁寒霜也跳进车里坐好。许希望，你会开飞机吗？宁寒霜有些担忧的问道。会。哦，那就行了。我们快去吃饭吧，我肚子已经饿扁了。李可心说道。嗯。许希望轻轻的嗯了一声，随即将油门踩到最低，飞机顿时腾空而起。看到这一幕，李可心吓得赶紧抱住了宁寒霜。你，你不是会开吗？我在电脑游戏上开过。直升机在五星级酒店门口停下，在众人的注视下，许希望等人从飞机上走了下来。李可心和宁寒霜走在一起，许希望走在两人的中间。他们三人看起来格外登对，引得无数人的侧目。哦，你真是把我开吐了！李可心捂着胸膛，不停的干呕。宁寒霜也是一脸痛苦的模样。许希望也发现了这一点，心中暗暗好笑，但还是走到两人的面前，一脸歉意的说道：“下次我开慢点。”还下次呢，我看你下次就开飞机撞死自己吧。”李可心冷哼道。“哟，这不是许大少吗？怎么都开上直升飞机泡妞了？”一个阴阳怪调的声音从许希望背后响起。许希望回头一看，只见一个二十来岁的年轻男子正站在那里，身材魁梧，穿着一件黑色的西装，脸上戴着一副金丝眼镜，看起来文质彬彬的模样，但脸上却满是嘲讽的笑容，显得有些猥琐。许希望看着他，思索了片刻。眉毛皱了皱眉头，这或是燕京四大家族之一周家的三少爷周浩，一向以纨绔著称，整天吊儿郎当的，没少欺负人。不知道为什么，许希望就是觉得他的脸上带着一股邪恶味，总是不像个好人。周浩，宁寒霜看到这人，脸色变了变。哟，原来是寒霜啊，好久不见了，你越来越水嫩了呢，啧啧。周浩的目光一直盯着宁寒霜胸前傲人的丰腴和翘挺的臀部看，脸上露出一抹猥琐之色。周浩，你这个混蛋！我警告你，离我寒霜姐姐远一点，不然我就不客气了。李可心见这个家伙对宁寒霜如此无礼，气愤的说道：“哟，李可心也在啊！你这种可爱的，我最喜欢了。”周浩一边说，一边朝李可心的胸前瞟去。“混蛋！我就是找死，有本事你就来打死我啊！”周浩不屑的说道：“你，李可心气的不行。”宁寒霜拉住李可心的手，阻止了李可心，转身面对着周浩，淡淡的说道：“周浩，我和你并没有任何仇怨，你何必针对我？你是没有任何仇怨，但我周浩看上你了，邀请你那么多次，你都不肯赏脸给我，我不管，你今晚必须陪我，不然你宁家的事情我就要火上浇油了。”周浩说道：“你敢？”李可心一听，怒喝道。我有什么不敢的？你不信，你可以试试。周浩一脸狂妄之色。反正你宁家现在风雨飘摇，自身难保，已经是强弩之末了。我周浩一句话，你宁家今晚就要破产。宁寒霜的脸色变得铁青了。周浩的话戳中了他心里的伤疤。宁家现在的情况太糟糕了，不然他也不会这么急促的想要跟许希望在一起，就是想要借助许家的力量帮助自己。
。如果周浩在火上浇油，那宁家恐怕真的挺不了几天了。他看了看一言不发的许希望，再看看周浩，怎么看怎么觉得许希望是那般的顺眼，而周浩却又是那般的令他讨厌。最起码许希望是真的很深情，能够对一个女孩子求婚二百四十九次啊，这放在一般人身上谁能做得到？谁又能如此坚持坚定的选择一个人？现在。许希望身边没有女孩子，这更是他宁寒霜最好的选择。想好了吗？今晚打算怎么陪我？要是让我开心，我可以让你宁家保留一些根基。见宁寒霜不说话，周浩一双贼眼不断的打量着他，嘴角勾起一抹坏笑。滚开！宁寒霜突然暴喝了一声：“哎呦，这脾气倒是挺辣的，老子喜欢！”<笑>周浩大笑道：“你，哄。”只见一个人影出现在周浩面前，一拳击中他的鼻梁骨，直接将他打翻在地。周浩直接倒飞了出去，撞到了身后的墙壁上，一屁股跌落在地上。啊！周浩惨叫了一声，众人一惊，纷纷朝周浩望去。只见周浩的鼻血流了出来，整张脸肿胀的老高。哎呦，我操！谁敢打我？你爷爷许希望打的。许希望冷笑着地说道：“是你。”周浩抬起头看着许希望，眼神中充满了不可置信的表情。他刚才只顾着看宁寒霜的风腴和臀部，根本就没注意到许希望的速度。这个不学无术的大舔狗，竟然能这么快重创他！自己可是炼体六重啊！许希望这家伙估计还没到炼体境呢。许希望，你这个大舔狗，你竟然敢打我，你活腻歪了！周浩一脸狰狞的吼道。周浩愤怒的吼道：“我呸！”许希望冲着他吐了一口痰。骂道：“你他妈就是一条疯狗！我见你一次，揍你一次！你打你就打你，有种你就报复我呀！有种你就站起来啊！站不起来就滚蛋！”许希望挑衅的说道。“哇，许希望这么厉害的吗？”李可心在一旁举着小拳头，一副崇拜加羡慕的模样。宁寒霜站在一旁，眉头紧皱：“许希望怎么这么厉害？刚才他的速度，自己压根都没看清。”宁寒霜有些怀疑许希望的实力到底有多强。周浩，你要是有胆量就站起来啊！别光说不练，有本事跟我比划比划！我看你连我的衣服都碰不到。”许希望挑衅的说道。周浩被许希望羞辱的颜面扫地，冲上来就是一拳打向许希望的脑袋。他可是炼体六重的午休者，一拳足以砸碎石块。我看你这次往哪逃？周浩一拳打向许希望的额头，砰！但是这时。许希望突然闪电般出手，直接抓住周浩的拳头，然后猛地一甩，周浩顿时失去平衡，直接摔倒在地，一脸震惊的看着许希望：“怎么可能？”他满脸不相信的说道。宁寒霜也是一脸惊讶，没想到许希望的实力这么强悍。在所有人眼里，许希望都是那个深情的大舔狗，兴趣爱好就是追林清雪和吃喝玩乐，从来不曾练过任何功夫。可没想到，许希望这个深情的舔狗。竟然还是个深藏不露的午休者，而且实力还在周浩之上。不好意思，你的拳头实在是太软了，一下子就被我捏碎了。”许希望冷嘲热讽的说道。“不过也幸亏你这软绵绵的拳头太软了，不然你的骨头可能已经被我打碎了。我不介意多踩你两脚，等你什么时候成长为一个强者，再来找我吧。”“你，你这个贱人！”周浩气得脸红脖子粗，指着许希望，气得浑身颤抖。周浩在外面嚣张跋扈惯了，何尝被人如此羞辱过？这次算是栽了个大跟斗。他挣扎着从地上爬起来，然后指着许希望说道：“好，我记住你了。总有一天，我会让你跪在我面前求饶的。”许希望懒得搭理他，这样的垃圾也配让他跪着求饶？自己可是自带金手指的人，系统给自己的体魄值加了一百后，这小子想报仇，简直是白日做梦。叮咚。宿主英雄救美收获了宁寒霜和李可心的芳心，魅力值加五零，当前魅力值二百，恭喜宿主已经达到魅力四射了。系统，我现在的实力大概有多强？禀告宿主，目前宿主的实力无法以寻常境界划分，而且宿主的实力会随着魅力值的增加而增加。哦，魅力值还有这个用途？系统点点头，是的，魅力值可以增加宿主的力量、敏捷。耐力、智商和体力等属性，并且提升宿主的战斗技巧。死！卧槽！希望听后顿时倒抽了一口凉气，这可是好东西啊！许希望
，你这么厉害的？李可心也一脸崇拜地看着许希望说道，他的眼中充满了星星。可心，以后要是遇到他再这样欺负你，你就告诉我，我帮你揍他。许希望拍着胸脯说道：“嘻嘻，好啊，谢谢你，许希望，不客气啦。”许希望挥挥手道：“走进饭店。”映入眼帘的是一排排身穿旗袍的漂亮侍应生，他们的腰肢纤细柔软，仿佛柳枝般摇曳生姿，身材火爆。这些女孩子长得也是极其美丽，尤其是她们脸上的微笑，那笑容让人看上一眼便不由得沉醉其中，难以自拔。酒店内的人群也都是西装革履，显得绅士而优雅。有不少人认识许希望，见面纷纷行礼，许希望也都笑眯眯的打招呼，但是却没有任何的异样。让不少人感觉有些怪怪的。这传闻中的许公子转性了，怎么看起来这么温和？难道他变性了？众人心中猜测着。许公子，您来了。许公子真是年轻有为啊！仅仅在许希望和宁寒霜、李可心落座的几分钟内，便有不少富豪和世家子弟上前与他打招呼，态度都是非常的恭敬。哼！看到众人讨好许希望，周浩就气得咬牙切齿：“是个混蛋！”早晚要让你知道，惹到我周浩是什么后果。许希望，你最好别太得意，你迟早会被我教训的。我一定让你知道厉害。周浩恨声的说道。周浩心里暗暗发誓，一定要让许希望付出代价。来，可心，吃这个。看着面前一直给李可心夹菜的许希望，宁寒霜的脸色有些阴晴不定。嗯嗯，许希望，谢谢你。李可心拿起筷子，开心的吃起东西来。这顿饭。李可心吃的很是香甜，没有看到宁寒霜难看的脸色。他身为魔都大学出名的冰山校花，何时受到过这么大的委屈？他虽然是千金小姐，但是从来都没有这样低三下四的对待过任何人。许希望，你怎么不给我夹菜呢？你这么大的人，想吃什么不会动手夹啊？来，可心，吃这个鲍鱼。可心，你尝尝这个海参汤。许希望不断殷勤的给李可心夹菜。让宁寒霜脸色越来越难看，难道许希望喜欢李可心这种可爱温柔款的妹纸？可是自己也很可爱啊，自己也是很温顺的呀。许希望，我希望你能好好考虑考虑我的追求，我们在一起吧，甚至可以直接订婚。宁寒霜咬了咬嘴唇，然后鼓起勇气，大胆的说道：“他已经被许希望气得快要疯掉了，如果再继续忍耐下去，他真怕自己会发狂，做出不该做的事情。”许希望抬起头看着宁寒霜，然后说道：“订婚，没错，只要你答应和我交往，我会保证一心一意的对你，绝对不会抛弃你。”宁寒霜坚定的说道：“哼，我说，宁大美女，你真的觉得自己有资格和我说这样的话吗？你以为我许希望真的那么肤浅吗？”许希望讥笑道：“我……”宁寒霜被许希望噎的一句话也说不出来。我知道，你不是那种肤浅的女孩。我想知道你为什么这么执迷不悟呢？许希望叹息着问道。李可心双手托着下巴，看着两人，一副八卦兮兮的表情。我宁家的危机必须要化解，那你为什么不去找周浩呢？他不是挺喜欢你的吗？身为四大家族之一周家的三少爷，周浩想要帮你宁家，不过是一句话的事情罢了。相对于其他几大家族的继承人，我更倾心于你，起码你是个深情的人。而且，造成我宁家如今局面的。就是周家，深情。<笑>听到宁寒霜的话，许希望捧腹大笑了起来，笑的眼泪都流了出来。看到许希望竟然嘲笑自己，宁寒霜怒不可遏的站起来说道：“你，你笑什么笑？他们可都是喊我大舔狗，舔狗怎么了？难道深情就要被赋予舔狗的名字吗？每个人都有追求自己爱人的权利，你能够被拒绝无数次，还依然求婚，说明你对一个人用情很深。”我觉得这是其他人无法比拟你的地方。宁寒霜站起身，怒瞪着许希望，一字一顿的说道：“我告诉你，我宁寒霜相信深情，更相信爱情。”看到宁寒霜激动的神色，许希望止住笑容，然后摇摇头，看向周围：“你就这么相信我？我有其他选择吗？我宁家又有其他选择吗？我宁家已经走投无路了，如果再不抓住你这颗救命稻草，恐怕我宁家真的会彻底毁灭。”你觉得我这样做值得吗？看着眼前这个绝美如冰山的宁大校花，许希望的心中也是百味杂陈。她的确很漂亮，可以说是倾国倾城级别的美人儿，而且身高还很高。
，有着魔鬼般凹凸有致的身材，这样的美女放在哪个男人的眼中都是极品。但是许希望并不稀罕，只是觉得这个美女很可怜，如此年轻却成了家族的牺牲品，无奈的想要嫁给一个自己根本就不爱的男人。他真的很同情这个女孩子。宁家现在是什么状况？宁寒霜心中很清楚。为了挽救家族，他却不得不做出牺牲。如果能将宁家收入麾下，许希望心中不断思考着。宁家是商业大家族，市值数百亿。虽然现在风雨飘摇，支离破碎，但是瘦死的骆驼比马大、啊。宁家的底蕴摆在那里，如果收服成功，对自己肯定有着很大的帮助。而且自己若是不出手，那等周家出手，将其收入囊中，对自己许家也极为不利。我可以帮你。沉思许久后，许希望终于开口说道：“你愿意帮我？”宁寒霜一愣，旋即问道：“他没有想到许希望会突然答应和他交往，他的心里充满疑惑。”“对啊，既然你喜欢我，我怎么能够拒绝呢？”“废话，老子把你宁家收入麾下，那以后宁家不就是我的钱袋子吗？我傻了才会拒绝呢。”“啥？我才刚刚答应你，你就让我去见老丈人。”许希望差点跳脚，“我才刚答应你交往，你就让我去见你爸爸，你丫也太不靠谱了吧！我爸他很想见见你。”我相信你有魅力征服他，宁寒霜一脸自信的说道。他对许希望充满了自信。许希望舔了舔嘴唇，似笑非笑的看着宁寒霜，说道：“宁大美女，我看你是脑残了吧？我还没征服你呢，我就先去征服你吧。你已经征服了我，你不觉得这么自恋很丢人吗？”宁寒霜，李可心越听越吃惊，嘴里都能塞下鸡蛋了。他看向许希望，许希望冲他眨眨眼睛。然后继续吃饭，这个瓜太大，他一时半会儿不好消化。李可心咽了咽口水，他也觉得许希望说的很对。宁寒霜也是脸颊微红，然后狠狠的白了许希望一眼，不过却没有反驳。他也是一个聪明人，虽然他不喜欢许希望，但是他还是知道什么叫识时务者为俊杰的。目前许希望是他最好的选择，而许希望也想要拿下宁家的财富。宁氏集团是是一个商业巨无霸。魔都五大商业龙头企业之一，宁氏集团总部大楼是魔都的地标性建筑，占地面积足有上千亩，高耸入云霄。整栋大楼是一个圆形的拱门，只是此时的宁氏集团显得有些萧条，大楼内的灯光有些暗淡，就连保安都寥寥无几。宁氏集团董事长办公室，啪！你们这是趁火打劫！一个身穿黑色唐装的儒雅中年男子。愤怒的将桌子上的茶杯扫落在地，他是宁氏集团的董事长，命振远。宁家现在的情况很不妙，他们的股票被对手收购，资产缩水，员工流失，损失惨重。他们的竞争对手不断逼迫，甚至各大家族都想来奋一杯羹。他们现在已经到了生死存亡的关键时刻，现在他们面临的最大的问题就是，他们已经没有资金了。就算是把所有资金全都砸进去，都是杯水车薪。宁氏集团虽然在魔都很强大，但是在整个华夏而言，不过是沧海一粟罢了。金钱在权力面前是那般渺小。在宁振华的对面坐着两个男人，其中一个是洛天集团的负责人刘伟，另外一个是一个四十岁左右、身材魁梧的男人，是北海集团的总裁吴德。宁董，我们洛天和北海给的价格很合适，把宁氏集团卖给我们吧。宁董，稍安勿躁，你如果现在暴怒。那我们的价格还要再降。刘伟与吴德一唱一和的劝解着宁振华：“哼，宁氏是我一生心血，怎么可能就此拱手送给你们？你们这群卑鄙小人设计我们宁家。”宁振华愤怒的咆哮着。吴德冷笑一声：“你们宁氏集团已经到了危险的边缘，如果现在不卖我们，明天价格就会再少十个亿。你找了这么久，有一家风投敢给你们投资吗？有一家银行敢给你们借钱吗？”实话告诉我，没有人敢救你们宁家。这次收购你们宁氏集团的事情，燕京很多家族都要分一杯羹，而且四大家族的周家已经对你们宁家下达了封杀令。如果不交出所有的资产，你们宁家的下场就只有灭亡。你应该知道我们的手段，如果我们想，可以直接灭了宁家。”吴德威胁道。“周少吩咐了，如果你们宁家的那个冰山美人愿意嫁给他的话，他保证你们宁家能够富足平安的度过余生。”否则的话，宁氏集团将永远从魔都消失，而你们宁家也将永远消失。刘伟也冷笑道：“宁
，你们简直丧尽天良！”宁振华愤恨的骂道：“我宁家就算是倾家荡产，我也不会把女儿嫁给他这种人。”那你也没得选择。刘伟一副胜券在握的表情。宁振华气得浑身发抖，他知道吴德说的没错，这次宁家是真的遇到了难处。一旦周家插手，宁家恐怕真的没法保住了。如果你们不想被灭门，那就乖乖交出股份。”刘伟英恻恻的威胁道。“宁振华，你也不要怪我，要怪就怪你生了一个好女儿。”吴德英显得笑了起来。宁振华气得浑身哆嗦。“哦，原来周家这么威风。”许希望怀中搂着宁寒霜，饶有兴致的走了进来，身后还跟着一个双马尾的可爱少女，边走边吃着薯片。看着两个绝美少女，饶是吴德和刘伟已经年过中旬。依旧忍不住看呆了，眼神中充满了炽热。你是谁？宁氏集团难道现在什么阿猫阿狗都能随便出入了？吴德皱眉看着许希望，眼中闪烁着贪婪的目光。许希望冷冷的看了吴德和刘伟一眼，随后看着宁振华：“你就是宁家家主宁振华吧？”许希望淡淡的说道。看着这个搂着自己女儿的英俊男子，宁振华脸上闪过一抹疑惑之色。韩霜，这位是谁？宁寒霜冰山一般的脸庞上浮起一抹绯红，看了许希望一眼，然后低下头，轻咬着下嘴唇：“爸，他叫许希望，是我男朋友。”“什么？”宁振华瞪大眼睛，难以置信的看着许希望。“许希望，燕京许家的大少爷。”吴德和刘伟也露出了震撼的神色，结结巴巴的，有些不知道怎么开口了。许希望的身世，他们可是清楚的很。不说许希望是燕京许家大少爷。他父亲可是那位传说中的人物，跺跺脚，整个燕京都得抖三抖。你们两个是周家派来的，徐少，我劝你不要参与这件事。周家联合燕京魔都数十大家族，耗资数百亿要拿下宁家，你趟这趟浑水别脏了自己的鞋。”刘伟硬着头皮说道。他虽然畏惧许希望，但是在利益面前，他依然不肯退缩。难道许希望敢为了一个女人去跟这么多家族作对？这根本不是愚蠢，而是脑残。徐希望闻言，嘴角微微扬起，露出一抹邪魅的笑容。你管我做什么？宁家，我许希望保了，这趟浑水我趟定了。什么？你要保了宁家？刘伟和吴德惊讶的差点跳起来，他们万万没想到，许希望竟然敢这么狂妄的口气。我跟宁寒霜在一起了。许希望说道，边说边用力搂了搂宁寒霜。吴德和刘伟相视了一眼。都露出了凝重的神情，这是个爆炸性的消息。这件事由许希望掺和，那就不是他们能够管得了的了。他们拿出手机拨通电话，周少正在和几个嫩模嬉戏，看到是吴德的来电，顿时皱起眉头。吴德，宁家摆平了吗？宁振华那老东西愿不愿意把女儿送给我？周少，事情有变。吴德吞吞吐吐的说道：“有变？什么变？”周少有些恼火。许家的许希望不知道从哪里冒了出来，竟然要保下宁家。他还说宁寒霜跟他好上了。什么？你说他跟谁好上了？许希望。周少怒吼了起来，声音中充满了怒气。刚才自己才被许希望一顿暴打丢足了面子，现在竟然听到许希望要保下宁家，这让周少的内心无比愤怒。对，就是许希望。吴德点点头。你特么的是猪脑袋啊！你管他什么许家呢？老子给你们撑腰，你怕个屁啊！周少暴躁的吼道。吴德一愣，可是他，他是许家的许希望啊！你管他是谁，老子让他吃不了兜着走。你特么的，不是带了那么多小弟呢？赶紧把人都调上去！今天你不把许希望的腿打断，回来我就把你们两个腿打断！周少暴吼道。周少，许家追究怎么办？我们可扛不住许家的怒火呀！吴德惊骇的问道。追究？他不过是一条舔狗罢了，老子要捏死他，就像捏死一只蚂蚁一样容易。许家追究，还有我周家顶着，怕什么？他许希望那个无敌的老子被牵制着一时半会儿又无暇回国。你先打断他的腿，老子要出出气，不然这小子不知道天高地厚。周少不屑的哼哼道：“是，周少您放心，我们这就动手。”吴德咬牙切齿的说道：“哼，这就对了，我等你好消息。”周少挂了电话，吴德看向许希望，希望少爷，你现在离开还来得及，不然别怪我们不客气了。您叫我们势在必得。吴德一边说着，一边露出了阴狠的眼神。我说了
我要保您家，不管谁来了，我许希望都不会退让。”许希望淡淡的说道。许希望的话让吴德脸色一阵青一阵白的，这许希望还真是嚣张啊！妈的，今天卸你一条腿，看你以后还怎么能耐！来人！吴德大喝了一声，办公室内冲进来了数十个黑衣壮汉，一个个虎背熊腰，肌肉球扎。吴德朝许希望勾了勾手指：“许少爷，你可千万别怪我无理了。”李可心吓得手中薯片一扔，躲在许希望身后瑟瑟发抖。“许希望，他们好凶。”许希望转过头，拍了拍李可心的肩膀，安慰道：“你放心，不会让你受伤的。”宁寒霜站在许希望身前，眼神冷漠，周身寒气肆虐凛冽。那群黑衣大汉被这冰冷如同腊月寒冬一般的眼神吓了一跳。心中都涌起一种恐惧之意，纷纷后撤。咦，许希望看着宁寒霜的变化，有些诧异。那股寒气仿佛可以冻结人的灵魂一般。这宁寒霜表面上是个冰山校花，实际上还是个高手啊！上啊！吴德大喝一声，数十个黑衣壮汉互相对视一眼，一齐扑了上去。宁寒霜的眼眸之中闪过一丝冷芒，双拳一握。周身空气仿佛被冻结一般，发出噼啪噼啪的响声，身躯瞬间化作一道残影，朝着最近的一名大汉飞奔了过去，一拳砸下。给老子上！吴德看到手下被吓破胆子，大怒一声，挥舞着铁棍便冲了上去。宁寒霜身形闪烁，一脚踢出，吴德的铁棍被踢飞出去，手掌抓住铁棍，用力往外一扯。宁寒霜抓住铁棍，用力往回一拉，吴德的身体便失控，整个人摔在了地上。痛苦的哀嚎起来，其余的壮汉吓傻了眼，一个个呆立当场。上啊！吴德爬起身来，又是一声大叫。那帮壮汉这才反应过来，一个个拿着砍刀冲了上去。砰！宁寒双,双双拳轰击，那些壮汉纷纷倒退几步，有的直接趴在地上，连站起来都困难。宁寒双一步步逼近，那些人纷纷倒退。吴德的眼睛睁得老大，心中充满了恐惧。许希望站在一旁，眼神玩味的看着宁寒霜。宁寒霜深藏不露啊！没想到这个美女校花的实力这么强。许希望也不知道实力怎么看，反正他感觉宁寒霜肯定比周浩强不少，而且他的力量很是奇怪，有一种寒冰之气在其中。这也让许希望明白，为什么宁寒霜身上会有那种独特的气质，并不是他自己想要的，而是被迫的。那些壮汉看到宁寒霜越逼越近。纷纷拿着武器想要抵抗，但是他们却连宁寒霜的衣服边都碰不到，全部被一股巨大的寒风吹飞。眨眼间，所有人全都被扫荡一空。那个吴德被宁寒霜打断了两条腿，躺在地上惨嚎。许希望看向宁寒霜，眼神中露出浓烈的赞赏：“厉害，当然厉害了，寒霜姐姐可是深藏不露的。”李可心嘻嘻笑道：“嗯。”忽然，宁寒霜的目光落在了一个黑衣人身上。他身上气息浑厚，隐隐有一种玄奥之感。刘伟站在他身后瑟瑟发抖，死死的抓着他的胳膊。刀锋，你快出手啊！刀锋点了点头，一步踏出，一股强大的气息迸射，刀刃划破空气，发出刺耳的呼啸之声，直取宁寒霜而去。咦！刀一出鞘，周围所有的气氛似乎瞬间凝固，宁寒霜眼神也微微一变。好厉害的刀法！砰！宁寒霜身形猛然一跃，一个侧翻躲过了刀锋的攻击，旋即身形暴掠而出，一记鞭腿朝着刀锋踢了过去。刀锋的身形诡异的晃动了一下，竟是凭借着身法躲避了宁寒霜的攻击，一拳朝着宁寒霜打去。宁寒霜急忙一侧身躲过了攻击，刀锋的攻击再次袭来。宁寒霜身躯一矮，双手抱膝，双腿交叉挡在了胸口。砰！一股狂暴的力道。撞在宁寒霜的双腿之上，震得宁寒霜的腿微微一麻。宁寒霜身躯再一次一矮，刀锋再次袭击。宁寒霜一记右勾拳朝刀锋的鼻梁打去，砰！刀锋鼻子被打塌线，鲜红的血液流淌出来，一颗门牙掉落。宁寒霜的右臂发麻，一阵酥麻传遍全身，身体也是一颤，砰！刀锋身形后退，一个踉跄，差点跌坐在地上。啊！拿下他！吴德见状，顿时大喊了一声，那些壮汉也冲了上来。宁寒霜冷冷看了他们一眼，眼神凌厉无匹，一股冰冷的杀意从宁寒霜的身上蔓延开来。扑通，扑通，扑通！
。这些壮汉只觉得身体像被压了千斤巨石一般沉重，根本动弹不得，一个个纷纷瘫软在地，浑身颤抖。他们感觉到了宁寒霜身上那股让人窒息的杀意。许希望，你躲在女人身后算什么本事？刘伟见势不妙，立刻对许希望吼道：“太阳当空照，花儿对我笑。”许希望懒洋洋的哼唱着歌谣，一副吊儿郎当的样子。刘伟等人看着许希望的模样，恨得咬牙切齿。他们一个个都想将许希望撕烂。许希望，枉你还是许家大少爷，只会靠女人，丢不丢人啊？你懂个屁！靠女人不丢人，没有女人靠才丢人呢。你懂个屁！靠女人不丢人，没有女人靠才丢人呢。许希望瞥了刘伟一眼，撇嘴嗤笑道：“你放屁！女人靠得住。”母猪会上树，我呸！不要脸，不要脸的人是谁？你知道吗？就是你！闭嘴！宁寒霜脸色一冷，身体陡然加速。刘伟如同小鸡仔一般，被宁寒霜拎在手中。宁寒霜把他甩在地上，然后抬起手，手中凝聚出一团寒气，寒气之中散发着淡蓝色的光芒，犹如一个水球一般悬浮在刘伟的脑袋上方。刘伟脸色惊骇，惊呼道：“寒气凝聚出来的能量！”卧槽！你竟然觉醒了灵体。灵体是灵气复苏后修炼者中的一个特殊体质分类，是一种非常珍惜的存在。这是要靠先天去觉醒的，是修炼者体内的元素凝聚出来的，是修行者体内本源的一种，蕴含着极强的威力，是普通的武技无法媲美的。这样的人在世俗之中都属于凤毛麟角般的存在。没想到宁寒霜竟然有着灵脉，这也太不可思议了吧！一群土鸡瓦狗。在宁寒霜解决了这群黑衣打手后，许希望走了上来，一脸轻蔑的看了这群壮汉一眼。我呸！许希望，你个只会靠女人的废物！许希望听着几人的怒骂也不生气，他缓缓蹲下，反手就是两个大嘴巴子抽出，啪，啪，啪，三声脆响传出，刘伟被许希望一下扇倒在地上，一张张脸庞迅速肿起。你，你敢打我？刘伟捂着红肿的脸，一脸怒容：“我为什么不敢打你？你对我出言不逊，我教训你还不是理所当然的事情？你、你、你竟然敢对我动手！你！”刘伟指着宁寒霜，说不出话来。“你什么你？你不服气？”许希望瞪着刘伟问道，反手又是几个耳刮子抽过去。刘伟脸颊再次变形，鼻孔流出血来。这样的打架，宁寒霜简直是游刃有余，他甚至都懒得出手。许希望一边打一边哼着歌谣，仿佛在玩耍一个小孩子一般。周浩那个废物自己不敢动手，让你们这群傻子出面，真是一帮没用的东西。许希望看着这些被他抽得半死不活的壮汉，说道：“宁家主，这群废物解决了，我们聊聊吧。”许少，你对寒霜有感情吗？宁振华看着面前的许希望，说道，脸色平静，看不出任何表情波动。实话实说，我今天才认识他。许希望耸了耸肩膀，说道：“但他确实挺吸引人的。”片刻宁静，许久之后，宁振华缓缓道：“寒霜，你觉得他怎么样？”宁寒霜听到这个问题，脸色不禁一愣，随即低头道：“他或许是个好人吧，我觉得他是个深情的人。”宁寒霜说这句话的时候，心脏突然跳了一拍。他知道他已经有些喜欢上了许希望，可是他却不愿承认。为什么这么夸？他也说不清。只是觉得许希望身上有一股特殊又无与伦比的魅力，这样的人很难不被女人所倾慕。许少，我们坐下来谈谈吧。你愿意帮我宁家，那你希望从我宁家得到什么？宁振华看向许希望，一脸平静的问道。许希望走到落地窗前，透过玻璃俯瞰整个魔都，他的眼睛似乎能够洞察世间的一切。宁家的财产我什么都不要，那许少想要什么？我要宁家归顺我。许希望负手转身，仿佛有一种君临天下的感觉，一脸傲然的说道：“我要你们宁家彻底臣服于我。”你说什么？宁振华一脸不可置信的盯着许希望，眼眸之中闪过浓浓的震撼之色。这不可能！我宁家乃是魔都四大家族之一，虽然不比你们许家有权势，如今又遭了难，但是我们宁家不可能屈服任何人。宁振华一口否定许希望的话：“是吗？宁家，你觉得？”你们现在还是曾经的宁家吗？现在的宁家早已经没有了往昔的荣耀与辉煌。许希望双眼微眯，看着宁振华说道。
。宁振华的脸色瞬间变了，一阵青，一阵白，一句话都说不出来。宁家的事情跟我没关系，如果不是被宁寒霜的真诚打动，我也不会答应救你宁家。你可以不答应，那你得选择，就是把你女儿卖给周家的那个人渣周浩，还有虎视眈眈、企图瓜分你宁家的那些豪门大族。”徐希望看着宁振华说道。宁振华眼神一缩。目光中露出挣扎之色。我们之间本来就没有交集，我可以继续做你的逍遥公子，你也可以当做什么都没发生，你觉得怎么样？徐少，我可以服从你，但是让宁家归属你我，我们宁家答应。宁寒霜开口打断宁振华的话，一双美丽的眼睛里面闪烁着异彩的光芒。只要你能让帮我宁家，我宁家可以归附于你，我宁寒霜从此甘愿成为你的奴仆，永远效忠于你。宁寒霜语气坚定。一脸严肃，许希望微微一怔，旋即一脸惊讶的看着宁寒霜。这是一个很漂亮的女人，但是她的心却比铁石还要硬。你，你不是在开玩笑吧？许希望忍不住问道。我宁寒霜说话算数。宁寒霜道：“双儿，为父怎么能眼睁睁看你受辱呢？这件事情我绝对不会答应的。爸，我们已经没有退路了。”看着宁寒霜和许希望，宁振华沉默良久。叹了口气，道：“哎，徐少，我们宁家答应你，可是你能做到了主吗？毕竟要救我宁家，可是要面对数十家豪门。宁家主不信我，徐少的背景可以说是顶级豪门。如果徐少出手，我宁家自然可以脱困而出。但若是徐少若帮我宁家，恐怕会招惹众怒啊！只怕是徐少没有那么大的权利。”宁振华说道。“呵呵。”许希望微微一笑。从口袋中拿出手机，打了给了老妈柳青烟。希望怎么了，乖？电话刚接通，柳青烟的声音便传进了许希望的耳中，一如既往的温柔。当然，温柔只是对于许希望来说，对别人来说，她可是那个让整个燕京瑟瑟发抖的霸道女王。妈，魔都宁家，你知道吗？知道，宁家现在风雨飘摇，被周家联合了数十个家族，准备吞并了。怎么了？我想救宁家，这种小事你自己看着办。许希望微微一笑，将这件事告诉了柳青烟。许家永远支持你的任何决定。柳青烟听到许希望说的话之后，没有丝毫犹豫，只是简单的回复“许希望”几个字，挂掉了电话。许希望将手机收入了口袋，目光看向宁振华，淡漠一笑道：“听见了吗？我妈说，这种小事我自己看着办。”宁振华脸色无奈的点了点头。他宁家现在已经没落，根本就抵挡不了周家的报复。若是他宁家被吞并，那他宁家就真的要消失了。不是他没有骨气，而是因为宁家，他不允许宁家消失。好，既然徐少能完全的代表许家，那我宁家愿意归顺于徐少。不管徐少想让我宁家做什么，我宁家绝不推辞。呵呵，好。许希望满意的点点头。他最讨厌的便是那种贪生怕死的懦夫。若是宁家真的是个孬种。那他也懒得搭理宁家，等我回去就会安排许家的资源，让你宁家尽快的恢复元气。许希望看着宁振华说道：“这件事情我会亲自操办。”宁振华点头道：“那就这么说定了。”许希望道：“希望少爷，如果你需要我做什么，我宁家愿意为您效犬马之劳，但请您千万不要伤害寒霜，她是我唯一的女儿。”宁振华看着许希望恳求道：“我伤害她，咦？”许希望看着这个冰山美人一样的宁寒霜，嘴角浮现出一抹戏谑之色。欺负他，谁能欺负得了他？好家伙，这个实力有点吓人了。不过宁寒霜既然是稀缺的冰系灵体，那许希望自然是不会放弃的。这也算是人才啊，怎么不得好好培养培养，成为自己的亲卫？更何况，宁寒霜还是如此一个倾国倾城的冰山大美女。许希望相信，假以时日。宁寒霜必然会绽放出属于他的光芒。许希望，你给我出来！许家大门外，林清雪愤怒咆哮着，一袭红色短袖连衣裙紧贴她那玲珑的娇躯，凹凸有致的曲线让人忍不住遐想。腿上一双巴黎世家更是极为亮眼。许希望，你个王八蛋，你出来！许希望正坐在院内晒着太阳，享受的苏小柔的按摩。忽闻其声，许希望眉头一皱，这女人怎么又来了？烦不烦，少爷？我去帮你赶走他。苏小柔放下手中的按摩棒，起身准备离开。不用，你就在这里待着，没我命令，不许出去。许希望摆了摆手，道：“
，不用去赶他，我们不去理会他，让他一直叫嚣就行了。可是他一直在外面吵闹，影响了少爷你休息，我怕影响了你修炼。”苏小柔担忧的说道。哼，没关系，我这个人最讨厌的就是凡人的苍蝇。他若是不停叫唤，我就干脆让他闭嘴好了。你去给我端两杯咖啡，给我倒两块方糖进来，我等会就要喝。许希望挥了挥手，示意苏小柔离去。苏小柔微微点头，转身朝厨房走去。此时，林清雪气势汹汹的走了进来，身后还跟着一个面带微笑的男子。林清雪来到院内，看到许希望，顿时就怒吼了起来：“许希望！”你给我滚出来！你个混蛋，有本事你别躲，给我出来！我要跟你单挑！你不是我的对手，还是算了吧。”许希望淡淡的说道。“你、你、你！”林清雪气得浑身颤抖。“你不要太嚣张了！我告诉你，我林家的人可不是吃素的。”“哦，那你就让你爷爷来揍我吧！”“你个混蛋，你为什么拒绝了我，又接受了宁寒霜的求爱？我林清雪哪点比不上他？”林清雪气急败坏的质问道：“林清雪，你哪一点都比不上宁寒霜，她长得漂亮，性格冷艳，修炼天赋超强，又拥有冰系灵体，这样的女子，我许希望都自愧不如。”许希望一边欣赏着苏小柔递过来的咖啡，一边悠闲自得的品尝着，一点也没有因为林清雪而感到不悦。“你，你不是喜欢看巴黎世家的黑丝吗？我给你穿来了，你看啊，你摸啊。”林清雪看到许希望这么一副悠哉自得的模样，顿时更加的生气，从口袋里拿出一套黑色蕾丝睡衣，丢在许希望面前，气呼呼的说道。许希望一愣，面色开始古怪起来：“搞什么飞机？这女人是不是脑子被门挤了？还是说她的受虐癖更严重？自己开始追她的时候，她不屑一顾；现在自己不喜欢她了，她反而百般讨好，歇斯底里。真的搞不懂，这些女人到底是怎么想的？”这女人是不是有病？林小姐，我劝你还是把衣服放回去吧。我对你没有任何兴趣。许希望无语道：“这女人的思维跳跃的实在是太快了，自己根本就跟不上节奏。”许希望，你这个臭流氓！林清雪一阵气恼，这个许希望居然还不接受自己，简直气死了她。随你吧。许希望耸了耸肩，道：“她还真不在乎，只要林家不对付自己，不招惹自己，那就没事了。”不过，若是林家胆敢找自己的麻烦，那就别怪自己对他们不客气了。此时，站在林清雪身后的那个男子说话了：“希望少爷，您代表许家和林家的婚约还没有解除，您应该对清雪小姐温柔一些。”温柔？许希望看向这个男人，嘴角勾起一抹玩味的弧度：“我为什么要温柔对待他呢？”许清风，你莫不是以为你是咱们许家的天骄，就可以对我这样讲话吧？你眼里还有没有尊卑？许希望看似平静的声音，却蕴含着强悍的压迫力，让许清风的心脏砰砰狂跳。许清风心中大惊，这许希望怎么回事？怎么像突然换了一个人一样？你，我什么我？你有无家规，有无尊卑？跪下！许希望大喝一声，声音宛如雷鸣一般，震得人耳膜生痛。许希望的声音宛如一道闷雷，炸响在许家大院之中，将众人吓得够呛。所有人都被许希望的声音震慑住了，都不由自主的往许希望这边看了过来。希望少爷，你是不是认为自己是许家的天骄，就可以目无尊敬？我只问你，贵不贵？我，许清风看着许希望冷厉如刀锋般的眼神，心头一凛，竟是不敢忤逆他的意思，乖乖的跪倒在地上，双膝跪在了地面上，发出“砰”的一声脆响。哼！许希望冷冷的瞥了许清风一眼。便不再理睬他。这位许家的天骄咬着牙，看着面前的林清雪和许希望，在自己心爱的女人面前给她的未婚夫下跪，奇耻大辱啊！可是现在的情形却又容不得他反驳，他不敢忤逆许希望的命令，只能选择屈从，否则他真的很难保证这位大少爷会做出什么事情来。林清雪见许希望这一招就收拾的许清风服服帖帖的，顿时满脸的诧异之色。这许希望怎么突然变得这么强悍了？你这个臭流氓！林清雪见到许希望对许清风的惩罚，顿时火冒三丈，冲上去就打算教训许希望，但却被一旁的苏小柔一把抓住了他。清雪小姐，您这样做恐怕不太合适吧？苏小柔冷漠的盯着林清雪，冷冷的警告道：“我教训我未婚夫，关你什么事？你只是个侍女，有什么资格拉我？”她不只是个侍女
，也是我的贴身侍卫，地位嘛，你比不了。”许希望淡淡道：“你们都欺负我，我不活了。”林清雪听到许希望这样一句话，差点哭出声来。林清雪的反应让许希望看着一脸懵逼，这原主品味真独特。喜欢的这什么玩意？林家的小公举也太没脑子了。许希望，你追了那么久，凭什么说不追就不追？我再给你一次机会，你现在告诉我你爱我，我立马就答应你。林清雪瞪着两只水汪汪的大眼睛，狠狠的说道。许希望闻言，顿时哭笑不得。这个女人还真不是一般的厚颜无耻，自己追了那么久，她竟然还要给自己机会，让自己追求她。她以为这是在演电影吗？自己追求她。还需要给他机会吗？抱歉，这个要看缘分。我觉得跟宁寒双缘分到了，所以我就答应他了。许希望一脸认真的说道：“你你。”林清雪被许希望这种话堵得说不出话来，气得浑身颤抖。许希望这个王八羔子，明知道他心仪的是他，居然还在这里装傻充愣，还说什么缘分到了，跟宁寒双缘分到了，这不是在耍着自己玩吗？林清雪越想越生气，心中的怒火燃烧起来。整张脸通红，恨不得撕碎许希望。许伯父不在家，我就让柳阿姨给我主持公道。柳阿姨，柳阿姨，听见林清雪喊柳青烟出现，许希望是一脸无所谓。身后跪着的许家天骄许清风却是吓得脸色苍白。许家之人谁不畏惧柳青烟的威严？柳青烟一般很少管理家族的事务，但只要是他亲自出手处置家族的事务，那肯定是要闹出大动静。所以，整个许家上下。都是人心惶惶，担忧不已。林清雪叫了几声，也没看见柳青烟的踪迹，不禁急得直跺脚。柳阿姨呢？我要见她，我要见她！她大声嚷嚷着。她是林家最宝贝的大小姐，都被笼罩在一片荣耀之光之下，她也享受惯了众星捧月的待遇。现在在许家这里，她一下子从高贵的天之娇女掉到泥潭里，这让她怎么甘心？许希望见到这个大小姐这副模样。嘴角扬起一丝讥讽的弧度，许清风跪在地上，额头都渗出汗珠来了。他心里暗骂许希望：“你妹，老子早知道不掺和了，怎么把那女人都喊出来了？”好了，清雪丫头，不闹了，我来处理吧。这时候，一道威严的女性嗓音响起，只见一个中年美妇从远处走来，这妇人正是柳青烟。看见柳青烟出现，林清雪仿佛看见救星一样，一下子扑入柳青烟怀中，大哭起来。柳阿姨，许希望欺负我，我们的婚约还没取消，他就跟别人在一起了。他这是背叛我们之间的婚约，你一定要替我做主啊！林清雪哭的那个伤心欲绝啊，简直就好像是被抛弃的小媳妇。哦，他跟谁在一起了？我这个当妈的怎么不知道？许清风，你知道吗？柳青烟膀胱一扫，跪在地上的许清风冷声质问道，他的眸子冰冷，带着一股慑人的杀意，直直的。看向许清风，大夫人，许清风被柳青烟的眼神吓得一哆嗦。饶是他身为许家的天骄，也感觉浑身发凉，冷汗淋漓，心中害怕的不得了。他知道这次他惹大麻烦了，惹恼了这位柳家大夫人。许清风，告诉我，是不是你跟清雪说了什么不该说的话？柳青烟盯着许清风，沉声质问道：“不，不是的，我没有，我怎么敢说什么不该说的话？既然不是你说的。”那是谁说的呢？柳青烟继续追问道：“是，是，是，是我自己查出来的，和他无关。”柳青烟的目光不断在林清雪和许清风之间移动着，让二人浑身发毛，冷汗直冒。柳阿姨，您，您不会相信那些谣传吧？我和许清风没有什么的。林清雪连忙解释道：“谣言可畏，谣言不可信，谣言止于智者。”我希望你能够明白这句话的意思。我不喜欢有人在背地里胡乱嚼舌根，诋毁一个人，尤其是我的儿子，这种行为是极其不礼貌的。我希望你能记住这一点，不要犯下同样的错误。柳青烟语气平稳，但其中蕴含的杀机和警告，却是让林清雪和许清风心中不由得一颤，连忙答应：“是，我记住了。”林清雪一副乖巧的样子。哼！柳青烟冷哼一声，转过头看着许希望，语重心长的劝诫道：“希望。”清雪毕竟是你未来的妻子，你以后要好好照顾清雪，不要再做一些荒唐的事情。是，许希望低下头。阿姨，那宁寒霜的事情，宁家已被希望收服。宁寒霜的事情，希望自己会看着办。不可否认，宁寒霜是个好苗子。如果你没有他优秀
，那希望换掉你也无可厚非。柳青烟眉头一撇，林清雪的话堵在嘴边，却不敢再开口。他知道自己再怎么辩驳，也改变不了事实。他知道这次的事情是自己理亏，所以只能忍气吞声。看着柳青烟离去的背景，他气愤的直握拳头。许清风却是浑身颤抖的跪在地上，心中暗暗叫苦。柳青烟的话对他来说犹如晴天霹雳一般，震得他脑袋嗡嗡作响，心中不停哀嚎：“妈呀，这下惨了，这次自己死定了！”他抬起头，看着面色冷峻的许希望，心中一阵绝望。自己不怕许希望，就怕许希望他妈。本来想着通过林清雪的事情看许希望的笑话，再提升一些自己在许家内的地位，让许家重视他，让他能够在家族里占据话语权，却是不曾想。反而引来一身骚，许清风心中后悔不迭，看着面前的林清雪，直呼这女人太蠢。如果不是她的话，哪里会有这么多的波折？你还不赶紧滚！许希望厌恶的看着许清风，语气森冷，让许清风打了一个哆嗦。希望少爷，那我就告退了。不过听说希望少爷也参加了魔都大学与燕京大学的切磋交流会，到时候如果碰上，还请希望少爷，莫要手下留情，我也不会谦让希望少爷。许清风站起身，看了林清雪一眼，咬牙道：“随即头也不回的走了。”清风，你，你等等！林清雪看着许清风的身影离开，他急忙叫住许清风。许清风却是头也不回的往外走去，他心里恨得要死，心中更是怨毒的诅咒着许希望。许希望看着林清雪，不禁冷笑：“这女人简直没脑子，被人当枪使自己，还帮着别人数钱，真是个傻帽。”林清雪看着许希望的眼睛。心中一跳，他忽然觉得许希望的目光很冷，很锐利，好像要将他看穿一般。他心里有些忐忑。许希望，你，你，林清雪心里有些慌乱。哼，快回去吧，林小姐，我还有午休呢。小柔，准备准备，伺候本少爷午休。许希望懒洋洋的挥挥手，对着一旁的苏小柔吩咐道：“是。”苏小柔连忙答应。许希望，你，你真恶心。林清雪脸上闪过一抹羞辱，咬牙说道：“呵呵，是吗？那林小姐可要擦亮狗眼，赶紧退婚，不要被我这个纨绔少爷娶回家。”许希望一脸讥讽的看着林清雪：“许希望，我警告你，我林清雪是绝对不会退婚的。你想要和我解除婚约门都没有。”林清雪冷哼一声，气势汹汹道：“那你就祈祷别被我娶回家吧，不然，到时候可别怪我欺负你。”许希望耸耸肩，露出一丝玩味的笑容。林清雪脸颊绯红，一双美眸瞪得溜圆，狠狠瞪了许希望一眼，转身离去，气鼓鼓的样子像极了一个闹脾气的孩子。小柔，送客。许希望挥挥手，让苏小柔送林清雪离开。林清雪从许家离开后，心情很郁闷。她没有回家，而是在街上漫无目的的走着。这个时间，路上的车辆很少，林清雪一个人漫无目的的在街上游荡。一个人走着走着，他不知道走到了哪里。突然，一个俊俏男生挡住了他的路。林清雪抬头一看，顿时吓了一跳。林小姐，请问有空吗？能否赏脸喝杯咖啡聊聊天呢？一个英姿飒爽的年轻人站在林清雪面前，一袭白色衬衫、黑色西裤，一副儒雅公子哥模样，脸上挂着阳光般的微笑，很有亲近感。林清雪心中一愣，这不是周家的大公子周峰吗？华夏潜力榜排名前五十，一个传闻中燕京城神龙剑首不见尾的人物，却在此时突兀的出现在他面前，这倒是让他有点吃惊了。林小姐何必吃惊？周某仰慕林小姐已久，如今你我偶遇，也算是种缘分。看着满脸惊讶的林清雪，周峰露出迷人的微笑，伸出手想要邀请林清雪共进晚餐，却见林清雪猛地向后退开几步，他一脸戒备的看着眼前这个陌生的男人。眼神冰冷，周少，你我并不熟悉，有什么话你就直接说吧。林小姐，不知道在下是否有荣幸和林小姐共进晚餐呢？周峰看到林清雪这个样子，不仅没有生气，反而露出温文尔雅的笑容。我想和你讨论讨论许希望的事情，谈许希望的事情。林清雪沉默片刻，缓缓开口道：“你会感兴趣的，走吧。”周峰微微一笑，绅士的说道。嗯，林清雪点头，随即和周峰来到了一个咖啡厅，两人找了个靠窗户的座位坐下，侍者很快就把两杯热腾腾的咖啡端了上来。周少，你想和我谈什么？
。林清雪端起面前咖啡杯，抿了一口咖啡，随即放下杯子，拿起一块糕点，放在手中细细的品尝着。这是他最爱的一家糕点店的糕点，味道甜而不腻，入口绵软，非常可口。听闻林小姐被许希望要求退婚，周少慢条斯理的说道：“周少若是来羞辱我的，那就免了。”告辞，周峰脸上的笑意不减，依旧带着一副迷人的微笑。林小姐，莫要生气，周某要说的并不是此事。林小姐对许希望了解多少？他曾经是我最热诚的追求者，可是很突然的，就在我跳湖那天，他就不喜欢我了。我不明白，为什么他可以变心的如此之快。听到周峰的话，林清雪的脸上浮现一抹悲痛，这让他有些不甘心。林小姐，你不用。在我面前伪装，你是受了许清风的授意吧？周峰嘴角泛起一抹讥嘲，说道：“我我。”林清雪顿时哑然，她低下头，掩饰着眼底的愤怒。“林小姐不用掩饰，你本来不愿意答应许希望的求婚时，因为你与许清风早有私情，却没曾想他不让你跟许希望退婚，想用你来拖延着许希望的经历，从而巩固他许家第一天骄的地位，而你只需要在一旁推波助澜。”许希望自然就会一直被你引诱下去。周峰说出一串分析，说出了事实。林清雪抬头，眼底充满震惊，眼中有些难以置信。不过她很快便恢复了正常，看着周峰说道：“不愧是周少，这都能被你猜中。不错，我和清风早就私定终身，奈何我却与许希望有了婚约。清风只是许家分支，而许希望却是大少爷，我无法抉择。但我心中的爱却永远都不会改变。”呵呵。林小姐为了爱情牺牲自己，周某佩服佩服。周少，如果你是来教训我的，恕我没时间陪你浪费口舌。我的事情不用你管，你还是关心关心你自己吧。林清雪眼神冰冷的看着周峰，林小姐，许清风或许也只是在利用你。周峰语重心长的说道。林清雪脸色微冷，谢谢你的提醒，不过我林清雪做事还轮不到你来插嘴。周少，我敬你是燕京城的天骄，我不愿惹是生非。但请你尊重一下我的隐私。哦，抱歉，是我失礼了。周峰微微一笑，看着林清雪道：“他的话刚说完，服务员便将咖啡送来。周峰端起咖啡，轻轻喝了一口，随即说道：‘林小姐，你不用这么防范着我。周某并无恶意，周某是想跟你谈谈合作。谈合作？你是想让我帮你打击许家，还是帮你刺探情报？’林清雪淡淡的看着周峰，不屑道。”两方面都有吧，不知林小姐有没有兴趣？周峰笑着摇头道：“抱歉，我不想出卖清风。”说罢，林清雪起身准备离去。林清雪刚迈步，就听到周峰叫住了她：“林小姐，等一下，我还没有说完呢。”林清雪停下脚步，疑惑的看着周峰：“周小姐，你想不想知道许希望的秘密？”周峰笑眯眯的说道。听到许希望的名字，林清雪脸色微微变了变，随即道。我不想知道，周峰哈哈大笑，似乎是看穿了林清雪心中的顾虑，随即道：“林小姐，你误会我的意思了。我想告诉你的是，许清风不可能成为许家的继承人，而且他根本就不会是许希望的对手。”什么？周少莫不是在开玩笑？许希望是一个纨绔子弟，而清风早已是临近突破气血境的天骄。就算许家之人再偏爱许希望，可在这个灵气复苏的世界里。实力决定地位。林清雪听到周峰的话，顿时瞪大双眼，脸上布满了不敢置信。周峰耸耸肩，淡笑道：“林小姐，周某并没有开玩笑。而且，许希望隐藏的实力绝对不只是表面上的那么简单。我三弟周浩已经跟许希望交过手，败得很惨。所以，周某劝林小姐还是好好考虑清楚。如果你真想和许家抗衡的话，就只能依附于我。许清风并不值得你赌上未来。”莫说许清风只是一个许家旁支，就算他是许家其他主脉之子，也不比不了许希望在许家的地位。你就没有想过许希望那位父亲？周峰没有往下说，但林清雪却明白他的意思。林清雪咬紧牙齿，目光闪烁不定，显然在权衡利弊。林小姐，我可以保证，你不会输掉任何赌局，包括你林家的安危。周峰再次抛出一个重磅炸弹，他看着林清雪，眼中充满了期待。林清雪深吸一口气，脸色凝重的问道：“周少，你周家与许家的恩怨早已不是一朝一夕了。我不想把林家卷进你们的斗争中，在你们两艘大船之间，我林家难以求生。”“哼，林小姐。”周某说句掏心窝子的话
，你与许希望的事情没有转圜的余地。你想过没有？一旦你选择了战队，林家必然是许家和周家针锋相对的对象，而周家又不可能容忍一个与许家关系匪浅的林家存在。到那个时候，林家必定是受到牵连。你们林家在燕京城虽然有些势力，但在我周家眼里，你们只是一只蚂蚁，随手就可捏死。到那个时候，林小姐。我想你的家族也会为了自己的利益而放弃你这个掌上明珠吧，周峰笑着说道。说到这，他停顿片刻，然后说道：“如果你选择了与我合作，林家将成为周家的盟友，如何？”林清雪皱眉，她心中也有了犹豫。如果和周家合作，那么林家必然会成为炮灰。可是如果他说的是真的，许清风根本斗不过许希望，那自己也将陷入万劫不复之地。周少，我考虑考虑。良久，林清雪抬起头，对着周峰说道：“林小姐，先慢慢考虑，周某等着你的好消息。”周峰笑了笑，然后站起身离开了咖啡厅。周峰离开之后，林清雪心中一阵烦躁，她不知该怎么办。难道真要投靠周峰吗？可我林清雪乃是林家大小姐，若是我投向周家，岂不是让整个林家陷入危险境地吗？如果我选择背叛许希望，那我与他之间的感情就完蛋了。到那个时候，许希望还不知道会怎么羞辱我呢。而且这样看来，我真的不能选择许清风啊。林清雪坐在椅子上，不断的自语。周峰离开咖啡店后，嘴角露出得逞般的阴谋得逞的笑容。林清雪呀、啊，林清雪，你可千万不要辜负我的好意啊！他心中默念，随即走进一辆黑色豪华轿车里。学校内，许希望正走在校园内，身后跟着宁寒霜和李可欣这两个绝美校花。一路上引起了众多学生的注意，纷纷侧目惊叹两女的美貌。可惜了，许希望这个大舔狗啊，他怎么能这样泡妞，不给别人活路啊？哎，两个大美女怎么能喜欢上一个舔狗？太让人伤脑筋了。周围传来了学生们议论的声音，许希望听得清清楚楚，心中暗骂这些无聊的家伙：“爹，老子怎么就没有这个福气？”陈楠坐在角落里抽着闷烟，心中愤怒的咆哮着。他看着自己怀中穿着暴露的美女，顿时只感觉胭脂俗粉，一点儿也不解馋。他用手指碾碎烟蒂，扔进垃圾桶里，一副心情极度不爽的模样。都是纨绔子弟，凭什么他许希望能戴那么好看的妞，自己还是校长的孙子呢？凭什么他就可以享受那些漂亮，而自己却只能在这个鸟不拉屎的地方偷偷摸摸的享受？陈楠正郁闷时，一抬头却发现许希望朝着自己走过来了。我恩。这货干嘛来找茬？陈楠脸色大变，许希望径直走到他面前，伸手拍了拍他的肩膀，一副哥俩好的样子。喂喂，你干什么？陈楠一副警惕的神情盯着许希望问道。嘿嘿，陈楠啊，我看你小子不太爽，我想揍你一顿罢了。你要揍我？我尼玛，你有种！陈楠怒了，他本来对许希望没什么好印象，此刻许希望竟然想揍他，他能不生气吗？哎呀，我去，许希望，你一个废物大舔狗！我陈楠虽然纨绔，但是怎么说也是炼体四重。你特么要打我，你找死吧你！哎呀，你这家伙平日里作恶多端，就爱干些偷鸡摸狗的勾当。你在背地里阴了我那么多次，这次咱俩算算账吧。你特么的想打架，来吧！陈楠撸起袖子，做出了战斗的准备。哈哈哈，来就来！许希望仰天大笑一声。一拳轰击向陈楠，啪！清脆的响声响彻整个广场，周围学生全都震惊无比。他们原本以为两人会打得天昏地暗，结果没想到陈楠竟然直接被许希望扇了一耳光。许希望不是废物吗？哎呦卧槽！许希望，你个贱蹄子，敢扇我耳光！陈楠捂住自己的脸颊，痛呼一声。他感觉自尊心受到了严重打击，许希望竟然敢扇自己耳光。这是要挑衅自己吗？哼，你刚才还想扇我耳朵，这次是轻的，你应该感谢我。不过我不想打你，我是想揍你一顿。许希望说着，再次朝陈楠扑了过去。许希望，你敢欺负我？陈楠说着，便一拳轰杀向许希望的肚子，想一拳打爆这家伙的命根。哼！许希望冷笑一声，伸脚踢向陈楠，同时左臂挥舞，拳头砸向陈楠胸膛。陈楠大喝一声。拳头和腿同时砸在一起，砰！陈楠感觉拳头好像砸在了钢铁上，
，一股巨大的反弹力从手中涌入体内，他感觉自己骨骼都快散架了。这家伙，好强的实力啊！陈南心中惊讶不已，这家伙平日里废柴的很，除了追林清雪，就是吃喝玩乐，怎么突然间这么厉害了？难不成他修炼了什么邪门功夫？哎呀妈呀，疼死老子了！陈南惨叫一声。一屁股跌坐在地上，满脸扭曲。周围的学生们都看傻了。许希望居然把陈南打得毫无招架之力，他们都感觉不可思议。这个许希望怎么会有这么恐怖的实力？难道是修炼的功法？你你你，你这个家伙，竟然敢打老子！老子饶不了你！陈南捂着肿胀起来的脸庞，咬牙切齿的说着。他心里憋屈的紧，他可是魔都大学校长的孙子，在学校里谁不得给他三分面子？就连老师们也不敢对他有丝毫不敬，可是今天他却被一个废物揍得这么惨。呵呵，陈南啊，你也有今天啊？你不是总跟我对着干吗？许希望笑嘻嘻的看向陈南，心中感到异常的畅快。陈南这个人实在是太可恨了。许希望，你给我记着，总有一天我会报仇的。报仇？我可没说轻易放过你啊！许希望一步步走向陈南，一边说着。眼睛里闪烁着寒芒，看到这一幕，陈南吓得浑身一颤，连忙往后退了几步，满脸惊惧之色的看向许希望：“许希望，别乱来！我告诉你，我爷爷可是校长，你再打我，我让你吃不了兜着走。此事到此为止，你我恩怨两清。”许希望停下来，双眼微眯盯着陈南：“你爷爷可是校长，又怎么了？你爷爷也没权利管我吧？”许希望，你敢！我告诉你，你若敢动我！我爷爷会让你吃不了兜着走。”陈南威胁道。“哼，我倒要看看你爷爷能拿我怎么办。”许希望说着，又逼近了陈南几步，眼中充斥着戏谑之色。“许希望，你这个贱人，你不怕被我爷爷抓起来吗？你要是敢乱来，我爷爷一定不会饶过你的。”陈南说着，心里却有些忐忑，生怕许希望这个疯子做什么无法控制的事情。“哼，我就是要乱来，怎么着吧？”我就是看不惯你这副嚣张跋扈的嘴脸。陈南看到两个过来巡逻的保安，仿佛看到了救星，连忙喊道：“快来救我！快把这个混蛋抓起来！”可是两个保安从他面前走过，仿佛没听到一般，继续走着自己的路，充耳不闻。操！你们两个王八蛋！我操！陈南破口大骂。两个保安把头歪倒一旁，就往角落里躲，仿佛看不到陈南的存在。这些家伙竟然敢无视自己！等着吧，迟早让你们好看！我靠，你们这些王八羔子，等我告诉我爷爷，非要让老子爷爷把你们开除不可！陈南大骂，他实在没辙了。可是保安们也不傻，他们可扛不住许希望这个大魔王的折磨。要是他们惹急了这个家伙，说不准会被这小子扒皮抽筋。许希望笑眯眯的站在一旁，双手抱着胸，一副看戏的模样。陈南气得七窍冒烟，看了眼四周，最终还是选择了逃跑。哈哈，哈哈，陈南，你这个怂货，你不是说要报复我吗？你来啊，你不是要揍我吗？你来啊！许希望大笑道。陈南转过头瞪着他，许希望，你最好给我等着，我今天状态不好，等我改天状态好了，看我不把你弄到医院去躺个十天半个月的。许希望不屑的撇撇嘴，不屑道：“就凭你还能翻出我许希望的五指山吗？”我，操！陈南一阵无语，这许希望简直不按套路出牌，真让人蛋疼。陈南转身就跑，许希望也不追，就静静的站在原地。就在陈南以为逃出了许希望魔爪的时候，却发现宁寒霜不知道什么时候已经站在了自己的面前。周深寒气森森，冷意袭人：“宁大校花，你，你想怎么样？我可没有招惹过你。”看到宁寒霜站在自己身前，陈南有种不祥的预感。你招惹了许希望，宁寒霜笑着说道。他那张绝美的脸蛋上带着淡淡的笑容，但是却透着一股冰冷的气息。你想干什么？我告诉你，别乱来哦。”陈南说道。宁寒霜没有说话，只是一个冷冷的眼神，却让陈南感觉犹如坠入万丈冰窟。他嘴角微微抽道，乖乖的退后了几步。“好，我错了，我认输了，你不要再纠缠了，我现在就走。”说罢，陈南便想转身离开。可就在他转身的一刹那，却感觉自己的右手腕突然一痛，整个右手臂都变成一片血红之色。
他低下头看了下，发现右手腕的肌肉被割裂开来，鲜血从伤口处溢出，染红了一大片衣服。你，陈南抬头看向宁寒霜，却发现此刻的宁寒霜依旧是一副平淡的表情。他有点懵，这丫头到底想干嘛？刚才是他在搞鬼吧？怎么现在又不动手了呢？自己乖乖回去。宁寒霜说着，慢条斯理的掏出纸巾擦了擦自己的双手。你这个疯女人，有必要做的这么绝吗？陈南怒骂道：“宁寒霜笑了，笑得很迷人。你”你陈南还是有点不甘心，自己堂堂一个男人，怎么能这样任由对方欺负？正准备反击的时候，他发现许希望朝他挥了挥手，示意他不要乱来，于是只能忍下来了。他深吸了一口气，看向许希望，道：“你想怎样吧？要钱吗？我可以给你，只要你能放过我，我可以给你很多钱，很多很多。”他知道自己打不过许希望，所以只能用钱来诱惑了。只要他能摆脱许希望的魔爪，那他可以给许希望很多很多的钱。但许希望却摇摇头：“对于你这种人渣，我根本就不缺钱。”我草，那你还要我干嘛？陈南气愤的看向许希望，许希望笑呵呵的走进了陈南几步：“你刚才不是很牛逼吗？你不是要打我吗？来吧，你来打我呀！”看许希望一副欠揍的表情，陈南差点没气的吐血。你到底想怎么样？你们两个过来！许希望挥挥手，示一两个在角落里画圈圈的保安过来。两个保安屁颠屁颠的走过来。少爷，陈少准备上电线杆子上玩玩。你们两个帮陈少把衣服脱了，然后拿胶带把陈少捆起来。许希望淡淡的吩咐着。两个保镖立刻走上去，将陈南围起来，开始解他衣服的扣子。许希望，我和你拼了，我跟你拼命！陈南大吼一声，他刚准备动手。许希望便伸手制止了他，别动！我们是文明社会，我不喜欢暴力的。”许希望笑着说道。但他笑得越灿烂，陈南就越觉得这笑容阴森恐怖。许希望，我跟你拼了！这一次算我栽在你手里，但我绝不会就这么算了的。总有一天，我会把今天这一切加倍奉还给你。”陈南怒目圆睁的看着许希望，咬牙切齿，恨不得吃他的肉和他的血。可是，在两个保安面前，陈南哪里有反抗的余地？哎呦！陈南惨叫一声，两个保安用胶布堵住了他的嘴巴，然后开始帮他脱衣服。卧槽！陈南大叫一声，心中怒火冲天。他感受到自己的身体在颤抖，内心在咆哮。他真恨不得现在就扑上去，咬死这两个混蛋。自己是校长的孙子，保安不帮自己，竟然帮许希望。许希望，我一定会杀了你的！陈南在心中暗道。他被绑在电线杆上。身上的衬衫被脱掉，露出白皙光滑的皮肤以及健硕的胸膛。他身材虽然瘦削，但身上却充满了力量。看着陈楠那完美的身躯，周围围观的学生们一阵羡慕，纷纷拿出手机拍照，发到朋友圈里面炫耀。陈楠，你就乖乖的在这儿待着吧。看着许希望这副表情，陈楠心中的火气更盛了。这个该死的贱人，竟然敢这样对待自己！等着吧，自己一定要找到机会将你收拾了。你们两个看着陈少爷，现在才早上八点，到晚上八点再把陈少放下来，一会儿拿把剪子帮陈少给裤衩子修剪修剪，颜色太花哨了。许希望冷眼一扫道：“要是我看见陈少提前下来了，就把你们两个也捆上去。”两个保安急忙应声称是，一个保安将陈南绑好，另一个保安则将陈南的双脚给锁了起来。“你们这群禽兽，我一定让人把你们开除！”陈南挣扎着想要挣脱束缚，奈何双腿。都被人给牢牢抓住，他又挣扎了半天，都毫无结果，只得作罢。你们等着吧，等我出去了，我会让你们吃不了兜着走。”陈南咬牙切齿的说着。陈南大喊大叫着，但是他的呼救没有丝毫用处。许希望冷哼一声，转身离开了。陈南被捆得结结实实的，根本就无法挣脱开来。这时候，他才真正体会到什么叫做欲哭无泪。喂，陈少。你在这里好好享受，我先走了。许希望朝陈南挥了挥手，随即带着两个校花走了。许希望现在是真的牛啊！原来他以前的纨绔都是装出来的，现在人家不仅收获了两个校花的芳心，更是实力恐怖啊！你们不觉得许希望刚才的样子太帅了吗？那种霸气侧漏的感觉简直太酷了！陈南在那里叫骂了好久，但是他的声音却丝毫引不起这些人的兴趣，他的叫嚣只换来一些女孩子的鄙夷而已。许希望走后，
，那两个保安便开始动手帮陈南修裤衩子了。啪嗒啪嗒，陈南的脸顿时变绿了，心中暗骂：这两个家伙真狠，自己的衣服全被扒了，那裤衩还穿在身上呢。啊！他忍不住大喊大叫：“陈少爷，您忍忍吧。”保安将一块黑乎乎的东西塞进了陈南的嘴里，陈南只感觉自己肚子疼，一阵阵恶心传遍全身，让他几欲晕倒过去。魔都大学广场实力检测场，许希望迈步走进虚拟空间舱。叮咚，学员名称许希望，请选择是否进入试炼。看到这条信息，许希望皱了皱眉。进入，他直接选择了确认。刷，许希望感觉身体一震，四周的环境发生了改变。他站在一片树林中，这是什么鬼地方？怎么会突然跑出这么荒凉的地方来？许希望心中疑惑不解。但他还是按照系统规定的路线往前走，一边走他一边思索着这是怎么回事。这里的环境很陌生，似乎没有任何生物，连鸟都没有。许希望心中警惕万分，他知道这里的危险程度远超过外面，他可不敢在这里乱闯。叮咚，系统的声音响起，宿主已经抵达魔都大学试炼场，试炼场内的危险程度非常高，宿主必须保证自身安全。听到系统的提醒，许希望心中大骇。连忙加快速度往前飞奔而去，砰！前面的草丛忽然炸裂开来，一头巨型猛虎从里面钻出，朝许希望冲撞过来。许希望大惊失色，这头猛虎的体积实在是太大了，足有三四米长，浑身漆黑，头顶上长有一对锋利如刀般的獠牙，看着就像是一柄巨剑一般。这头猛虎身形如山，在空中划过一道弧度，张开血盆大口，朝许希望咬了过去。许希望大惊，急忙抵挡。轰隆，一声巨响，许希望的长剑被猛虎一拳击碎。猛虎继续向他冲撞而来，张开嘴咬在了他肩膀上。许希望的肩膀瞬间被撕开一道深深的伤痕，鲜红色的血液顺着伤口流淌而出，滴落在草地上。剧痛袭来，许希望差点痛晕过去。我草！虚拟空间的怪兽竟然如此真实！许希望心中大骇。不过。他并不慌乱 ，so， 许希望身形一闪，躲避过猛虎的一爪。他身形一跃，一掌劈向猛虎脑袋，咔嚓！他掌劲一挥，猛虎脑袋瞬间爆裂，化为一堆碎渣散落下来。这尼玛！这试炼场危机四伏啊！叮咚！学员许希望击杀炼体四重变异猛虎一只，试炼升级。瞬间，试炼场内的天空开始电闪雷鸣，乌云滚滚。卧槽，这是什么情况？天上怎么有雷电？许希望惊呆了，这种情况他还是第一次遇到。不管怎么说，这是件值得高兴的事情。他立刻抬头看向天空，只见天空中乌云密布，电闪雷鸣，看起来非常吓人。不过他不害怕，这种程度的雷电对他造成不了多大威胁。他继续朝前方走去，一边走他一边思索着，这里的逼真程度做得不错。就是不知道后面还有什么怪兽，他一边走着，一边观察着周围的环境，同时在想办法逃离这里。可是这试炼场太大了，他一时之间也不知道自己究竟能走到哪里，最终还是无计可施。最后，他只能选择在原地坐下休息。算了，既来之则安之。既然来到了试炼场，那就好好的参与考核吧。反正我也没打算一时半会儿的就退出去。许希望自言自语，在旁边一块青石上盘膝坐下。开始闭目养神，一个小时后，轰隆隆，天空中乌云越聚越厚，电光闪烁不停，看起来就像一座大山压在他头顶上。轰，轰隆，轰隆，一阵阵闷响传来，雷声滚滚，仿佛是一座座大山一般，压迫的整个空间都在震颤。轰，又是一记闷雷炸响，雷电从乌云之中落下，劈在地上，瞬间砸出一个坑洞。靠！这雷电也太猛了吧！许希望吓得脸都白了，连连往后跳了数百米远，这才松了一口气。他心中惊叹：这试炼场到底谁设计的？这玩意跟自己曾经写小说的场景有点像，不过可比自己写的害人多了。这雷电实在是太恐怖了，如果没有防御措施，恐怕会直接把他劈死。轰隆隆，一道接一道的闷响传来，这雷电不断落下，仿佛是天罚一般。看得许希望心里都发毛，尼玛，这雷电要是劈我一下，老子就挂了呀！
，许希望心里想到。而且这天雷好像锁定了自己一般，走到哪儿劈到哪儿，这是自己身为穿越者的特殊奖励。这雷电威力虽然大，但却不致命，这也给了许希望喘息的时间。轰隆隆，天空中的雷电越聚越多，仿佛是要把这片天地给劈塌一般。雷劫越聚越多，天空也越来越阴沉，仿佛要降临一般。尼玛，这雷劫怎么还不结束？许希望心里郁闷不已，呼，又是一道雷霆落下。许希望急忙使用防御罩将自己护住。这一道雷霆砸在他的防御罩上，顿时让许希望感觉一股强大的力量涌入他的身躯，让他感觉全身酸麻，难以行走。这些雷电竟然蕴含着恐怖的力量，雷劫之力非常狂暴，让他感觉身体快被撕裂一般。这时候，他只感觉一道道紫色闪电不断从乌云中降落下来。仿佛是天神在惩罚凡人，让他感觉到恐惧。我这次真的是踢到铁板了，许希望心里无比懊恼，不断咒骂。不过这也激起了他心中的斗志，他不甘心就这样灰溜溜的离开。轰隆，轰隆，轰隆，一道道闪电落下，每一道都携带着毁灭一切的恐怖威力。不到二十秒钟，许希望的防御罩就变得千疮百孔，一副随时都要破碎的模样。扑通。许希望的防御罩破碎，身体也受伤，倒在地上。此时，雷电依旧疯狂的轰击着他的防御罩，仿佛是想要把他彻底摧毁。许希望咬牙坚持着，眼睛死死盯着天空中的闪电，心中不断默念咒语：“我就不信了，这天雷再厉害，也有耗尽的时候。”许希望咬了咬牙，呼啦啦，一团团的乌云不断翻滚，乌云越聚越多，几乎遮蔽了整个天空。轰隆隆。轰隆隆，一阵阵震耳欲聋的轰鸣传来，雷电越聚越多，仿佛是一个庞然大物在怒吼一般。砰！忽然，一道雷电从天际中劈落，狠狠劈在许希望的头顶上，一下把它砸飞出去，在空中翻滚数圈，摔在了十几丈外，一下把泥土砸得四分五裂，溅射出无数尘土。许希望咳血不止，刚才那一道雷霆，他根本就无法抵抗，他的防御罩直接被劈得粉碎。叮咚，学员许希望硬抗天雷七七四十九道，肉身强度炼体七重，试炼再升级。听到系统提示音，许希望愣在了原地，久久不能回神，脸上满是不敢置信之色。还来，自己刚才差点被一道天雷劈死。不过眼看着天空中的乌云开始散去，许希望也顾不得擦拭嘴角鲜红的血液，连忙爬了起来。只见眼前幻境消散，眼前出现一片废墟角斗场。一个排名在虚空中隐隐浮现，第一龙加龙傲天，第二韩加韩一剑，第三、第四，许希望从上到下翻遍了前一百名，也没有看到自己的名字。好家伙，这么拉胯，这也太扯淡了！许清风竟然还能排七十多名呢！已进入终极试炼场，试炼模式开启。学院许希望即将挑战潜力榜第九十九位，拓海一刀宁思海，挑战开始。一个手持弯刀的男人缓缓出现在许希望的视线之中。这个男人面貌英俊，身形挺拔，身上散发着一丝淡漠之气，浑身杀伐之气弥漫。他的双眸冰冷无情，仿佛两柄利刃一般，看向许希望的目光没有任何感情波动。这是一个杀人魔王。许希望看着眼前的人，心里想到：他不是一个人，他还背负着两把长刀。我靠，这就是拓海一刀宁思海，这家伙。怎么看起来这么凶？许希望，许希望，许希望，心中暗暗嘀咕，眼神充满了忌惮之色。这个叫做拓海一刀宁思海的人，绝对是一个强大的人物，实力至少在炼体八重左右。喂，你就是拓海一刀啊？你是真人还是虚影啊？拓海一刀面色冷冽，一言不发。原来是虚影投射啊！许希望暗暗摇头，不过他表面还是装出一副热情洋溢的笑容。嗨，原来是虚影投射啊！我还以为真人呢，真是失敬失敬。开始，拓海一刀一声令下，手持弯刀朝许希望斩去。许希望立刻施展轻功躲避，不过他的速度哪里及得上对方的攻势？还没有躲避，弯刀就砍在他的腰间，留下一条深深的血痕。啊！许希望惨嚎一声，身子不由自主的朝着后面退去，撞碎了两棵大树，狼狈不堪。你不是我对手！拓海一刀冷哼一声。哼哼，你说什么？你也太瞧不起
，我许希望了吧？我许希望可不是那么轻易认输的。”许希望擦掉嘴角的血迹，一边忍着疼痛，一边站起身，冷喝一声：“哎，咱们继续比试。”许希望的话刚说完，他便再次扑向拓海一刀，找死！看着冲过来的许希望，拓海一刀冷哼一声，手中弯刀化为无数残影，朝许希望斩去。许希望见状，连忙施展轻功，躲开了一部分攻击，可他还是受了轻伤，身上衣服破烂，浑身布满了伤口。你的攻击还不错吗？许希望擦拭一把嘴角的血迹，不禁感叹道。拓海一刀冷哼一声，身影化为一道白光，朝着许希望斩了过去。许希望脸色凝重，双脚猛蹬。在地上画出一道长长的沟壑，身子如同弹簧般弹射出去，躲开了拓海一刀的攻击。砰！许希望撞碎了墙壁，又跌落到了废墟中，身上的衣服已经破损严重，不复原先那一套衣衫了。哼！拓海一刀冷哼一声，手中弯刀化为万千残影，又朝许希望斩了过去。许希望身子一闪，躲开了这些残影攻击，但是却被一块石头给绊倒了，身子趴在地上，一个翻滚。又躲开了另外的攻击，这一幕看得许希望眼角抽搐。这家伙太厉害了，自己根本无法跟他正面交锋。看你能够躲避到什么时候！拓海一刀冷哼一声，再次施展一招横扫千军。唰，弯刀化为千万道残影朝许希望笼罩而来。我草！许希望脸色难看，他连忙施展身法躲避。可是他毕竟战斗力不如拓海一刀，身上还有伤，所以根本不是拓海一刀的对手。扑哧！拓海一刀一刀挥舞，许希望身上伤口越来越多。我操！老虎不发威，你还真把我当病猫了？系统何在？宿主我在，有何吩咐？妈的，为什么我没有武器？你快点给我弄个合适的兵器出来啊！回禀宿主，您可以用一念凝聚武器。刷刷刷！许希望身上的伤口越来越多，拓海一刀的弯刀仿佛有灵性一般。追着他不停的攻击，啥玩意？意念凝聚？你确定你不是开玩笑吗？你以为我是谁啊？我是神仙啊！我靠！许希望心里暗骂一句，一咬牙，随即开始幻想起来。意念凝聚，意念凝聚，他的脑海中不断浮现出各种幻想，不停的变换着，最终一把长枪凭空出现。这个长枪呈银灰色，通体漆黑，刀锋闪烁寒芒。看上去锋利无比，刀身上雕刻着无数奇怪的图案，散发出一股恐怖的气息。这就是我的兵器！许希望一阵激动，连忙伸出手握住了这把枪，一股冰凉的触觉瞬间传遍全身。这个长枪好像还不错啊！许希望看着手中的长枪，一脸兴奋。就在此时，一股强大的危机感袭来，他下意识的转头望去，嗖！拓海一刀手持弯刀。一刀朝许希望劈了下来，许希望瞳孔猛缩，他知道自己躲不过这一刀，于是毫不犹豫的将手中长枪扔出。当，长枪和弯刀碰撞在一起，发出刺耳的金属摩擦声，一股剧烈的气浪从长枪和弯刀交接处爆发出来。拓海一刀脸色微变，连忙后撤几步，他看向许希望手中的长枪，眼底露出一抹惊讶之色。该小爷我了吧？许希望咧嘴一笑。握紧了手中长枪，整个人如同离弦之箭一样，朝着拓海一刀冲去。砰，砰，砰，轰隆，轰隆！两个人在这片区域内疯狂地厮杀起来，拳脚相加的声音不断响彻。叮，叮，叮，两者打得异常激烈。与此同时，许希望进入试炼场的消息在整个魔都大学都传开了。我草，快去实力检测场！出大事了，能出什么事？咱们魔都大学又没几个厉害的人，你们不知道吧？许希望闯入终极试炼场了，那地方不是只有厉害的年轻天骄才能进吗？我的天，那个大舔狗竟然这么厉害了！现在他正在对阵拓海一刀，我的妈呀！你说什么？那个大舔狗竟然对阵拓海一刀？这怎么可能？许希望和拓海一刀两个人在魔都大学的试炼场中激烈的厮杀。而且两个人打得不亦乐乎，这是我认识的许希望吗？我的妈呀，这个世界变化太快，我有点接受不来。渐渐的，学校广场外人山人海，许多围观的学生都纷纷议论着，眼睛瞪得很大，眼珠子都要掉在地上了。这
这两个人的战斗力怎么会如此高？拓海一刀不会是在故意放水吧？他可是号称一刀斩啊！你傻呀！那个叫做许希望的家伙可是个变态啊！许希望不会有机会登上千里榜前百吧？那里面可都是全国的天骄人物了。拓海一刀双眸闪过一抹狠辣之色，一连串的弯刀划破夜色，带着凌冽的风啸，朝许希望呼啸而来，速度快如闪电。许希望眼神一凛。手中长枪挥舞，顿时一片寒芒飞溅出来，砰，砰，砰！两个人的身影不断的闪烁，在空中留下一道道幻影，一道道残影。不行，不能让这样下去了，再打下去，自己必败。想到这里，许希望深吸一口气，将体内的力量调动到了极致，一股强悍的气流从他的身上蔓延而出，他身形骤然拔高，如同炮弹一样朝前冲去，砰！许希望枪出如龙，枪尖划破虚空，带起阵阵劲风，直指拓海一刀的胸膛。呵，拓海一刀脸色巨变，他也感觉到了危险，手中弯刀猛地一抖，顿时无数道刀刃从其刀身上飞射而出，朝许希望迎去。砰砰砰，无数道刀刃和许希望的长枪碰撞，一道道妖目的火星四溢。拓海一刀的虚影被许希望的枪尖打碎，学员许希望。击败潜力榜排名第九十九位拓海一刀，恭喜学员许希望进入潜力榜，目前替换下拓海一刀为第九十九名。卧槽！卧槽！卧槽！什么情况？许希望竟然打败了拓海一刀，我的眼睛没花吧？不可思议，这怎么可能？我靠！许希望这么变态！看到许希望击败了潜力榜第九十九名，无数学员都沸腾了。纷纷朝魔都大学的终极试炼场奔跑而去。该死，我们也去看看，许希望这个混蛋到底有什么能耐，竟然敢挑战拓海一刀！走，一群人迅速朝终极试炼场涌去。此时此刻，终极试炼场内已经围满了学院学生，在场的所有学生都是一副不敢置信的模样。整个魔都大学只有许希望一个人杀入了潜力榜前百啊！天呐，这个许希望简直逆天啊！这是多大的殊荣！他们从未见过哪个新生有这种魄力、这种勇气、这份傲骨、这份胆识。我操，真他妈变态！这是哪冒出来的妖孽？不是大舔狗吗？一个身穿白衣的男子走到了试炼场外的广场。他一头紫红色的短发，眉毛极长，一双凤眼炯炯有神，鼻梁高挺，嘴唇嫣红如血。他面露诧异之色：“咦，许家那个废物舔狗？”竟然能闯入潜力榜，他身旁几个魔都大学的老师一脸得意之色。哼，华公子见笑了。许少是经过我们魔都大学的培养的天骄，能闯入潜力榜不足为奇。老头一脸的色的道：“他是魔都大学的校长，也是陈南的爷爷。”哦，闻言，白衣男子微微眯起了眼睛，似笑非笑地道：“魔都大学竟然还能培养一个有点意思的学生。”陈校长心里暗爽，他看了一眼白发青年。嘿嘿一笑道：“那当然，我们魔都大学可是华夏最顶尖大学，不管是天赋、毅力、心性、实力，还有各种资源，我们魔都大学都是最好的。”哼，陈老，那怎么这么多年也就出了他一个潜力榜呢？还是九十九名？陈笑长眼皮一抽，没有接话。自己魔都大学这么多年来都没有出过一个厉害学生，虽然许希望登上了潜力榜前一百，自己脸上有了那么一点点光。但是在眼前这个男人面前，依然不太够看。这个男人名叫华雷霆，乃是燕京大学的天骄人物，潜力榜第八十一。据说灵气复苏后，他天赋极高，觉醒了血脉，异能雷霆之体。陈校长心里暗骂：麻痹，华雷霆，你丫的还真不要脸，竟然来这里炫耀你的实力，你不觉得很恶心吗？我魔都大学早晚比你们燕京大学强，虽然现在没有，但是早晚的事情。不过这个日期早还是晚。那就说不定了，有可能几十年，也有可能几百年。不管我魔都大学实力硬不硬，老子陈家的嘴就是硬。转头他就看见两个保安蹲在电线杠旁，电线杆上还挂着一个浑身赤裸的男人。这谁这么伤风败俗？学校里面赤裸身体必须开除。可是等他细细眯眼一眼，我草，这不是自己的孙子陈南吗？哎呦喂，乖孙儿，你咋弄成这副德行了？谁欺负你了？陈校长连忙跑过去，看着陈南浑身上下布满伤痕，
，衣服破破烂烂，身上更是血迹斑斑。你们两个怎么搞的？怎么不把我孙子放下来？陈校长怒视那两个保镖，那两个保安也不说话，低着头站在一边，心中暗自苦涩，命不由人啊！爷爷，陈校长嚎啕大哭。陈校长拍了拍陈南的后背，道：“乖孙，别哭了，你这是怎么了？”怎么被捆电线杆子上了？都是许希望，他竟然把我捆起来，要晒我一天。什么？许希望？陈校长面色古怪，身后的华雷霆却是扑哧一声嗤之以鼻。爷爷，你一定要开除许希望，他敢打我，就是不把您放在眼里。陈校长一言不发，对于陈南的哭诉两耳不闻。别说许希望现在是他魔都大学的牌面了，就算不是，单只说许家。他也不敢招惹，想想都头皮发麻。陈校长，我对于这位许家的纨绔大少爷越来越有兴趣了，我们一起去见见他吧。听到华雷霆的话，陈校长身体一颤，却只见华雷霆已经迈步走向试炼场。卧槽，许希望已经冲到九十名了！我的天啊，他这是逆天啊！魔都大学的终极试炼场外，围了上万学员，一个个都在激动的呐喊着：“我操，真尼玛厉害啊！”我擦，这个废材竟然又打败了排名九十名的王妃，真牛逼！是啊，太强了。什么？许希望杀入了潜力榜？陈南一愣，旋即面露惊骇之色。怎么会这样？他怎么可能会杀入潜力榜前一百名？不可能，绝对不可能！他疯狂摇头，不相信自己所听到的事实。不，我不相信！许希望走出终极试炼场。却发现人山人海的学生围在广场中央，议论纷纷，目瞪口呆，一脸不可置信的看着许希望。他们的眼神中有羡慕、嫉妒、恨，有崇拜、尊敬等等。华雷霆微微一笑，雷霆肢体释放，周身雷霆缠绕，宛若雷神降临。他迈步走向许希望，附近所有的学生都自动分裂两旁，给华雷霆让路。许希望，你好，恭喜你杀入潜力榜前一百名。华雷霆笑容温和。看向许希望，仿佛在看着一个孩童。谢谢。许希望身后跟着宁寒霜和李可心就要离去。且慢！华雷霆冷哼一声，道：“许少，请留步。”许希望停住脚步，扭头看着华雷霆，皱眉道：“不知你找我何事？”鄙人华雷霆有心与许少相识一番。华雷霆，许希望沉思片刻，记忆不断翻涌。华家的小公子。这个人许希望还是有所耳闻的。华家是华夏财团排名前三的存在，掌控着无数的产业，而华家的小少主华雷霆更是被誉为天才人物，天赋恐怖。这么说来，他来这里找自己，应该就是想跟自己结交了。许希望不禁一阵疑惑：“华少，你找我做什么？难不成是想请我吃饭？”哈哈，许少说笑了：“请你吃饭也不是不可以，只是好奇传闻中许少有些纨绔。”没想到许少隐藏如此之深，这两位是？华雷霆的目光停留在了许希望身后的宁寒霜和李可心身上，眼中闪烁异样的神采。宁寒霜面色冰冷，冷淡的扫了华雷霆一眼，转头就拉着李可心离去。你们，华雷霆脸色铁青，他是天之骄子，从未有人敢无视他的存在。这许希望竟敢无视他？许希望，你这是何故？华雷霆怒吼道：“华少。”我想你误会了，我不太想认识你。许希望面色平静，冷淡的回答。许希望能感受到华雷霆的敌意，更何况华家是周家的盟友钱袋子，他也没必要教好对方，只需要将对方踩在脚底就可以了。你说什么？华雷霆勃然大怒，道：“许希望，别给你几分颜色，你就开染房，我看你是活腻歪了，是吗？”许希望淡淡一笑，道：“既然如此。”我倒是想领教一下华少的手段了。你，华雷霆脸色涨红。一旁的陈校长连忙道：“两位都是天骄之辈，切莫在这里闹事。”许希望目光微微一扫，就看见了在陈校长身后咬牙切齿的陈南。他嘴角一撇，道：“陈南，谁把你放下来了？”陈南面色一僵，旋即愤恨的盯着许希望：“哼哼，许少，我孙子不懂事，得罪了许少，我替他向许少道歉。”还希望徐少大度，不计较。陈校长，陈校长，陈校长，陪着笑脸，连忙向许希望鞠躬。陈南，还不快谢谢徐少，谢谢徐少。陈南咬着牙，
忍辱负重的道了一句。华雷霆眼见许希望没有理自己的意思，他手中雷电凝聚，朝许希望一掌劈下，雷暴轰鸣，宛若惊雷炸响。轰隆！一道巨大的紫芒轰向许希望，许希望面色不变，右臂一震横在胸前，挡住了这致命的攻击。轰隆隆！紫芒爆裂，掀起狂风肆虐，许希望脚下的地板直接碎裂，化作一片碎石。而他却丝毫无恙，许希望的实力远超众人预料，这这也太夸张了，怎么会有如此恐怖的力量？这也太吓人了！众多学生都瞪圆了双眸，一副见了鬼的表情。华雷霆也是面色阴晴不定，他没想到许希望的实力居然强悍到了如此程度。许希望看着华雷霆道：“华雷霆，看来你也不怎么样嘛，我看你还是滚回去修炼吧。”许希望的声音清澈。宛若黄鹂鸟鸣叫，但却蕴含着极其狂傲的态度，这让华雷霆面色铁青，眼中闪过一抹狠毒。华雷霆身为天之骄子，在学院中无人敢忤逆自己，许希望却当面讥讽他：“小杂种，你死定了！”华雷霆大喝一声，再次施展雷霆秘法，一道雷龙咆哮而出，朝许希望袭杀而去。华雷霆的攻势凶猛无比，雷龙咆哮之间，空气爆裂，形成了一道道黑漆漆的裂缝。像是一条条狰狞的恶蟒向许希望冲去，许希望的身躯依旧不动如山，他的拳头缓缓抬起，猛然轰出，轰隆隆，一拳之下，那道紫芒顿时破灭，雷霆消失无踪。而后，许希望轻描淡写的挥了挥手，这一幕落在众人眼中，如同神迹般。许手，竟然一拳破解掉了华雷霆的招式。华雷霆，许希望目光冰冷，一股凌厉的气息弥漫。锁定了华雷霆，道：“今天我许希望就让你明白，不管是在哪里，实力决定一切。”哈哈，华雷霆大笑出声：“许希望，我承认你很强，魔都大学你是第一，但是你在我燕京大学强者面前不够看。”此言一出，让在场的魔都大学学生们都群情激愤。这里可是魔都大学啊！这华雷霆的话，简直就是不把魔都大学放在眼中，太狂妄了。徐少威武，徐少加油！干他丫的！徐少威武，徐少威武！众学生纷纷高呼，为许希望打气，一个个都跃跃欲试。华雷霆眼睛微眯，嘴角泛起一丝不屑的弧度。在魔都大学，还有谁能跟自己争锋？哼！华雷霆冷哼一声，身影忽然消失。下一秒，一道凌厉的攻击出现在许希望的后背。华雷霆的速度极快。几乎眨眼之间，便已经出现在许希望背后。华雷霆一出手，便使用出雷霆秘术，速度快到极点。许希望面色骤然一沉，一个闪身躲开。砰！雷霆轰然落地，溅起一圈泥土。许希望刚避过一劫，又有一道攻击轰来。这次是从右侧袭来，速度快的惊人，让许希望措不及防。轰！许希望只觉得后背一痛，整个人被一股巨大的力道推飞出去。撞断了一棵参天古树，这是雷霆。华雷霆施展雷系攻击，许希望竟然挡不住。许希望吐出一口鲜血，面色苍白，身形狼狈。许少，你没事吧？许少，许少，你可千万别死啊！宁寒霜急忙护在许希望身旁，满心焦急。许少，其余人也都面露担忧。许希望擦拭了一下嘴角，淡淡道：“无妨。”华雷霆看见许希望吐血，脸上露出一抹阴险笑容。哼，这许希望实力虽强，但是却没见识过真正强者的战斗。他根本就是一个纸老虎，根本不堪一击。哈哈哈哈！许希望，你也不怎么样嘛。华雷霆仰天长啸，眼中满是不屑的嘲弄。许希望面色微微发黑。这个华雷霆实力果然强横，难怪能在燕京大学混得如鱼得水。自己毕竟没有经历过几次战斗。更没有什么战斗技巧，许希望的眼眸渐渐冷漠下来。他身后的宁寒霜见状也是紧皱眉头，他知道许希望已经动怒了。宁寒霜将许希望护在身后，他身上寒气散发，一缕缕寒气萦绕身体周围，他的双眼中寒芒四溢，如刀如剑，让所有人都感受到一股冰凉刺骨的感觉。宁寒霜一步迈出，站在许希望面前，道：“华雷霆，你敢伤他？”说着，宁寒霜的身上陡然散发出一股滔天气势。嗯，
华雷霆微微一愣，旋即冷笑一声，道：“怎么，徐少自己实力不如人，就靠女人了？”宁寒霜一掌拍出，一朵寒冰莲花浮现，寒冰莲花盛开，一道道寒芒迸射而出，犹如利剑一般。嗖嗖嗖嗖，寒芒犹如利剑一般，快得无以复加，转瞬之间便已经射入华雷霆身体内。噗嗤，华雷霆的身体猛然一颤。身体之上布满寒冰，仿佛一尊雕塑一般，僵硬的站立着。他的体内寒意翻腾，如同一块冰块一样，冷得让人牙齿都在打架。你，华雷霆脸色难看到了极点，他不敢相信，在魔都大学竟然会遇见这么强的对手。这个宁寒霜，好强的实力！更重要的是，他的寒气，就算不是寒冰之体，也是极品冰系灵脉。此等奇女子，必要收入囊中。他身上雷电之力将寒冰之力尽数驱散，好强的实力，可否请问姑娘姓名？你不配知道。”宁寒霜冷漠的说道，如一座巍峨高峰，给人一种莫名的压迫感，令人喘不过气来。许希望拍拍身上的灰尘，站起来道：“华雷霆，我记住你了。等燕京大学和魔都大学的切磋交流会，我们再碰一碰。”哼，那倒是很期待徐少与我再次碰面呢，只是希望下次徐少。能以身边这个女孩子为赌注，许希望看了看身旁的宁寒霜，摇了摇头道：“华少，赌女人没有意思，我跟你赌命，如何？”赌命！华雷霆听完哈哈大笑，哈哈！许希望你真是好笑，你以为我是三岁孩童，随意拿自己性命开玩笑？他没想到许希望竟然会提出这个要求，他以为许希望会用自己女朋友当赌注，可没想到许希望竟然提出了赌命的要求。你不敢，徐少怕不是开玩笑，我有何不敢？两人对视一眼，火药味越来越浓郁。周围的学员看见这两个大人物针尖对麦芒，纷纷躲远了一些，免得遭殃。既然如此，你我在此立誓，切磋会上谁输谁死。许希望，你真的有把握吗？李可心摇晃着双马尾辫，一张俏丽可爱的小脸，但满是担忧。希望这家伙实力强悍，不可小觑。没错，许希望微微颔首，脸上挂着一抹若有若无的微笑。这华雷霆实力很强，绝非表面这么简单。我不会小瞧他的，希望我支持你。”宁寒霜咬唇说道。许希望淡淡一笑，没有多说什么。宁寒霜心中却是极为感动。许希望宁可赌命，也不愿意拿他作为赌注。这份情谊让宁寒霜深刻感受到了。宁寒霜的眼中满是感激之色。许希望。我定当报答于你。华雷霆看着许希望几人离开的背影，嘴角勾起一抹冷笑。华雷霆冷笑：“这许希望不过是一个平平无奇的人罢了，没有特殊体质，怎么能够战胜他？这一场比赛，他必胜无疑。”叮咚，宿主魅力值暴涨，获得称号，极具男人味，魅力值达到四百，激发特殊体质。许希望的脑海中响起了系统的提示音，让许希望微微一怔。魅力值暴涨，混沌神体。许希望心中疑惑，不知道这个陌生的词汇是什么意思。这玩意自己写小说的时候写过，那是在虚拟世界里写的，并没有实际操控。不过听起来就很牛逼，肯定比他们的什么雷霆之体厉害多了吧？系统，什么叫混沌神体？回禀宿主，混沌身体是特级奖励体质，拥有强化肉身的能力，可以吸纳万物精华。淬炼身躯，修复筋骨，而且宿主的修炼速度可以随着宿主体质的增强成倍增强。许希望听到这个介绍，心脏狠狠一跳。我擦，我的运气未免太逆天了点吧？这个奖励太变态了吧？许希望正在教室里看课外杂志，忽然看到窗户外有一个人影闪过，一个英俊中年人正一脸温和笑容的站在窗外。三叔，许希望眉头一皱。这不是自己三叔许一峰吗？三叔，你来找我什么事？许希望放下杂志，走到许一峰身前。希望啊，三叔听说你惹了麻烦，这不是特地来看看你没事吧？许一峰笑道：“他一向是温文尔雅的形象嘛，但是此时脸上的笑容却有些怪异。”许希望的心咯噔一下，许三爷这次是来兴师问罪的吧？自己这位三叔的情报工作可真是够全面的。希望没事，不劳您费心了。许希望不咸不淡地道，他的目光一直盯着许三爷的眼睛，企图从许三爷的眼神中读取信息，但是结果失败了。
，许三爷的眼睛很干净，没有任何异常。这让许希望心中微微惊讶，自己这位三叔实力深不可测呀。希望跟三叔走吧，三叔我还在上课，我已经给叶玲珑打过招呼了。走吧，三叔，你跟我们叶老师什么关系啊？哎，我年轻时，他是我的追求者，追了我很多年，我一直没有答应他罢了。三叔，你真会吹 MB。你小子这是不相信你三叔的个人魅力？想当年半个燕京城的美女都是你三叔的小迷妹，当年你三叔的名号传遍大江南北，妇女之友，情感圣手，恋爱专家。许希望竖起了大拇指，无奈的笑了笑，起身跟着许一峰离开教室。学校正广场内，一架武装直升机正停在广场上，一群穿着黑西服的男子整齐划一的排列在直升机周围。三叔，怎么这么大阵仗啊？许希望诧异的看着周围黑衣保镖。我这不是来带你去个地方吗？徐一峰微微一笑，拉开车门道：“上来吧。”许希望迟疑地上了直升飞机。三叔，到底去哪儿啊？你可不能坑我。许希望有些不安。许一峰淡淡一笑，没有回答，坐到驾驶座上，启动飞机朝郊区飞去。许希望心中忐忑，也不知道三叔在搞什么飞机。半个小时后，一片废墟城市的上空，许三爷降落。这片荒芜的土地上矗立着许多古老的建筑，许许多多的房屋都已经破损不堪，有的甚至坍塌了大部分，露出了一些黄沙泥土。许希望有些吃惊，这片土地难道曾经有什么大型的灾害发生不成？三叔，这是什么地方？许希望问道。许一峰淡淡一笑，道：“这里曾经是华夏的一座古都，灵气复苏后，这座城池被怪物攻陷了。现在这片废墟城市。”已经沦为了荒山野岭，没有任何人烟了。那三叔带我来这里是何意？穿上装备，你可以判断出怪物的具体实力。这装备里还有一个小型的储物空间。你今天的任务：击杀二十头炼体金怪兽，一头气血金怪兽。啥？三叔，你逗我玩呢？让我杀气血金怪兽，每个踏入潜力榜的天才都有越阶战斗的能力。许清风在炼体八重时就击杀了十头炼体怪兽，一只气血金怪兽。你身为我大哥的儿子，浑浑噩噩了那么多年，如今既然已经觉醒，那就要好好磨练。三叔，你这样，我老妈知道吗？万一我遇见什么危险了，别怕三叔。这就是你老妈的意思。三天后，飞机在这里等你，击杀完怪兽回来找我。好了，你下去吧。许希望还想说些什么，却被几个黑衣壮汉架着穿上了装备，然后许一峰一脚将他踹下了直升机。直升机的螺旋桨猛烈转动。飞快远去，最终消失在夜幕之下。看着渐行渐远的飞机，许希望心中有种无语凝噎之感。我靠，这算什么事啊？许希望郁闷的吐槽道：“怎么就把自己扔这地方了？说起来，自己是杀入潜力榜了，可是自己一点实战经验都没啊！”看着面前无尽的废墟，隐隐约约传入耳中的怪兽嘶吼声，许希望的心中顿时一阵发怵。这是什么地方啊？这简直是一个死亡绝域啊！走进城市内，许希望才知道什么叫做寸步难行。整条街道上到处都是断壁残垣，许多地方都露出了白森森的骨骼，有的地方更加凄惨，地面上的枯枝败叶早就铺盖了厚厚的一层。偶尔会碰见几个腐烂的人类尸体，身上散发着恶臭，让许希望有种作呕的冲动。许希望忍住恶心，一路往前走去，越走心情越沉重。这里的景象跟自己所见过的。完全是两码事。自己所见过的古代城市虽然荒凉破败，可是总体看起来也还像模像样的。可是这里简直就像是地狱啊！许希望刚走了两步，一道尖锐刺耳的惨叫声陡然在耳边炸开。一个人类正在跟几只身形庞大的蜘蛛对抗。蜘蛛浑身长满浑身长满了倒钩，身体粗壮，尾巴上长满了锋利的倒刺，一对触角像刀锋一样尖锐。一口就将那只人类吞噬，人类的脖颈已经被咬掉，鲜血喷溅了满地。许希望瞳孔巨缩，看得胆寒。许希望赶紧往后退去，避免被蜘蛛盯上。嗷、哦！就在此时，一道狂暴的嘶吼声响彻天际。许希望循着声音看去，就见一个巨大的黑色影子正向自己奔驰过来。许希望吓得双腿哆嗦，拔腿就跑，可惜他的速度根本比不上蜘蛛的速度，眨眼间。蜘蛛就追上了他，许希望吓坏了，他没想到自己居然遇到了蜘蛛王炼体九重。喂
，别追了，再追我就不客气了。”许希望大喝。那蜘蛛网仿佛没听见，一双猩红的眸子直勾勾的盯着许希望，嘴巴张合着，似乎在咆哮着什么。该死的，他在说什么？许希望心中一阵慌乱，他根本不明白蜘蛛王的意思。许希望试探性的挥舞起手掌，试图驱散蜘蛛王。嗷、哦！就在此时，蜘蛛王突然一跃而起，直接跳到了半空中，张牙舞爪的扑向许希望：“你奶奶的，死！”许希望意念凌然，手中长枪凝聚真元，狠狠刺出，扑哧一声，长枪贯穿了蜘蛛王。嗷、哦！那蜘蛛王吃痛，仰天怒吼一声，巨大的尾巴狠狠砸向许希望。许希望躲闪不及。直接被抽中，飞了出去。砰！许希望撞在了一棵大树上，将大树撞成了碎渣。嗨嗨！许希望吐了一口血沫子，从碎裂的大树上爬起来，一脸愤恨的盯着蜘蛛王。身旁蜘蛛群也开始向他围拢过来。看着四面八方密密麻麻的蜘蛛，许希望脸色瞬间变了。完蛋了！这下完蛋了！许希望脸色苍白的低喃道：“这些蜘蛛的皮肤呈现暗青色。”背脊处长着坚硬的倒刺，尾部长着倒钩，看上去狰狞恐怖。我不会就这么死在这里吧？许希望一脸颓丧，也跟你们拼了！许希望身上气势，一股强横的战意涌出，手握长枪，一马当先冲入蜘蛛群中。一个纵身，许希望跳到一头蜘蛛的后背上，手中长枪连番挑动，一朵又一朵绚丽的火焰绽放，将蜘蛛群打伤。蜘蛛王怒了，仰天咆哮一声。无数蜘蛛开始汇集在一起，形成一支巨大的队伍，朝着许希望冲了过来。不管了，拼了！许希望大喝一声，长枪舞动，一道道火焰迸射而出，将周围的蜘蛛纷纷轰杀。许希望一路冲杀，身形灵活矫健，宛若一只灵猿般，很快就闯出了重围。看着远处那个大楼，许希望心中大喜，终于摆脱了这群鬼东西。但是走近了一看，许希望傻眼了。这栋大楼里比他现在的处境好不了多少，这里面是个怪兽窝啊！看着满地的尸体和更多的怪兽，许希望有种欲哭无泪的感觉。这尼玛哪里是废弃的城市？这根本就是人类的地狱，最起码现在是他的地狱。三叔，真是亲三叔啊！我回去要告诉我妈，我不信邪，我就不信我许希望会被这些鬼畜生棍死在这里。许希望大喊一声，提气再次狂飙。嗷、哦！一声嘶鸣声响起，许希望脸色大变。完了，完了，这回真的完了！许希望脸色惨白，看着远处的巨大蜘蛛王，心中充满了绝望。嗖嗖嗖！一道道劲风刮过，一头头毒虫和毒蛇从四面八方钻了过来，将许希望包裹住。啊！许希望大骇，连忙挥舞长枪，疯狂地扫荡。远处一栋高耸的废旧大楼上。一个女孩正坐在楼顶上，冷冷的俯视着下方的场景。这家伙实力还行，就是个笨蛋，没有生存经验啊！咦，好厉害的兵器啊！这最起码是个灵器，价值不菲啊！要不把这小子抢了吧？女孩的目光落在许希望手中的长枪上，眼神微眯，眼睛里浮现出浓浓的兴趣。此时，许希望浑身浴血，手持长枪疯狂扫荡。可惜，那些蜘蛛太多了。许希望虽然能够杀掉一些，但却很难全部解决，因为很快便有新的蜘蛛补充了过来。一发 P R G 从远方射来，一炮将许希望面前的蜘蛛打死大半。许希望抬眼看去，看见远处站立着一个女孩，一袭黑色紧身衣，容貌娇媚，气质高雅。女孩看上去二十岁左右，一头乌黑亮丽的秀发，精致的五官，美得惊心动魄。一双漆黑如墨玉般的眸子中蕴含着一丝狡黠。女孩看到许希望看过来，眼中掠过一抹玩味的笑意。别的不说，这小子还挺帅的嘛。看到许希望狼狈的模样，女孩轻笑一声，转身就要离去。小子，别发呆，往这边跑！一愣，反应过来之后，立刻加速朝女孩逃跑的方向跑去。女孩手中的装备也是齐全的很，又是远程燃烧弹，又是 RPG 的，让许希望一度感觉这女孩是个移动的军火库。身后的蜘蛛王紧追不舍，在他眼中的许希望就是一顿完美的大餐。许希望手中长枪连续翻飞，一道道火光在空中绽放，一枪将蜘蛛王钉死在地。许希望转身就跑，终于在蜘蛛群的猛追下躲入了大楼内。
。蜘蛛群想要靠近大楼，楼上的女孩扔下十几个燃烧瓶，将蜘蛛群全部赶走。劫后余生许希望瘫坐在大楼内，还没等他喘几口大气，一道绳索忽然卷了过来，许希望猝不及防，被一圈圈捆绑起来，像个粽子一样被拖了起来。救命啊！救命啊！搞什么啊！许希望拼命挣扎，这是谁啊？怎么会有这样粗暴的捆绑派呢？变态啊！喂，别叫了，叫破喉咙也不会有人来救你的。小子，我劝你还是省点力气吧。女孩看着许希望，眼底浮现一抹讥讽。许希望嘴角一撇，哈哈，有趣。你叫什么？女孩笑了，笑得花枝乱颤。许希望没理睬她，而是扭动着身躯，努力的想要挣脱开来。别挣扎了，我这绳索是特制的，实力没有达到一定程度，根本挣脱不开。你越挣扎，他捆得越紧。女孩轻蔑的看着许希望，一副胜券在握的姿态。许希望不屑的看了女孩一眼，先救我，再抓我。你想要干嘛？我叫苏月瑶。女孩拿着一根狗尾巴草，在许希望的鼻尖晃动。你先告诉我，你叫什么？许希望冷哼一声，没有理会他。我问你话呢。苏月瑶有点恼了。许希望瞥了他一眼，我凭什么要告诉你？啪的一巴掌甩了上去，小屁孩一个，还敢跟老娘耍脾气？苏月瑶恶狠狠地瞪着许希望，伸手就去抓许希望的脑袋，却被许希望躲开了。苏月瑶眼睛一瞪，伸脚就去踢许希望肚子。嗷嗷嗷！这女人长得那么好看，怎么这么暴烈？许希望心中一阵郁闷。你说还是不说？我就不说。许希望咬牙切齿地道：“你再不说的话。”我可就不客气喽！苏月瑶冷笑一声，许希望看到苏月瑶眼中闪烁的凶光，不寒而栗。他还真怕他对自己做点什么呀？你别过来啊，否则我……你能把我怎么样？苏月瑶眼中露出一抹讥讽。我……许希望一噎，一时间竟然找不到什么话来威胁苏月瑶。我告诉你，你要是不听话，小心让你吃点苦头！苏月瑶眼神阴冷地道：“你要干什么？”嘿嘿。苏月瑶奸诈的笑了起来，然后一脚踩在许希望的肩膀上，用力碾压。啊！许希望疼的大吼：“你叫啊！继续给我喊啊！”苏月瑶冷笑道。许希望痛的额头直冒汗水。小兔崽子，不乖乖听话，就得受罚，知道了吗？嗯嗯嗯。许希望拼命的点头，脸上都是冷汗。这还差不多。苏月瑶冷哼一声，松开了脚。呼哧呼哧呼哧。许希望剧烈的喘息着，脸色煞白。记住了，下次再惹姑奶奶，我就让你吃苦头。苏月瑶恶狠狠地道：“说，你到底叫什么？”“我叫许希望。”“许希望，这个名字怎么有点耳熟呢？”苏月瑶双眉紧蹙，仔细的搜寻自己的记忆，却始终想不起来在哪里听过这个名字。但是他知道，这肯定是一个非常有名的人物，不过到底是谁，就不得而知了。许希望自然不知。他的有名是臭名昭著，华夏知名大全国，还是上过电视那种。你来这里干嘛？我还想问你呢，你一个小姑娘家的，在这废弃城市干嘛？眼见苏月瑶脸色一沉，又准备揍自己，许希望急忙挥手道：“我是被迫的，我被人扔来的，扔来这里。你小子是不是在外面得罪人了？”我没有。许希望斩钉截铁的摇头。这样吧，我看你小子身手不错，长得也还挺帅。最近就跟着我混吧，先把你身上值钱东西交出来，当保护费。我不要，我堂堂男子汉大丈夫。苏月瑶嘴角一抽，一脚踹在了许希望的屁股上。你要是敢不搓，老娘今天就把你丢进粪坑里淹死！哇，你这是什么表情？嫌弃我的臭袜子脏啊？呸呸，那就跟着我。苏月瑶说罢，将身上的衣服脱了下来。你这个变态，你说谁是变态？苏月瑶瞪圆了眼珠子，做事又要揍许希望。我说你是变态，你这个小贱人，你信不信我打得你满地找牙？我服了，我服了！别别别，你别把我的帅脸打破相，我还靠脸吃饭呢。许希望哭丧着一张脸，小子，既然你认输了，那就乖乖的听话，姐姐我才会疼你。姐姐我保证，以后只要你听话，就绝对不会亏待你。当然，你要是敢背叛姐姐我，嘿嘿嘿。苏月瑶眼睛眯成了一条缝，许希望打了个寒战，连连点头道：“不会的，我保证不会背叛你，绝对不会。”
，我包里值钱的东西，你随便拿，都给你，算你识相。”苏月瑶满意地道，然后将许希望扔进了吉普车里，然后发动车子，扬长而去。许希望看着窗外，脸色一片惨白，他怎么也没想到，居然会有这种倒霉事发生。这还不如不救自己呢。这女人不是个女流氓吗？他怎么会做这种事情啊？刚出狼窝又入虎口，许希望在心中哀嚎，但是却无可奈何。谁让他招惹了苏月瑶这个瘟神呢？小子，现在你就乖乖跟在姐姐我身边吧。苏月瑶冷哼一声：“哦，嗯，还算你识趣，要不然我一定扒了你的皮。”许希望缩了缩脖子，一句话也不敢多说。这个苏月瑶的性格实在太恐怖了。苏月瑶看到许希望这怂包的模样，忍俊不禁。苏月瑶带着许希望兜了很久，终于在一处满是尸体的广场上停了下来。“卧槽，你这是带我来的哪儿？这地方看起来这么恐怖呢？”许希望咽了咽唾沫，不想下车。“这地方有宝贝，你实力不错，帮我拿到那东西，我可以分你一半。”苏月瑶笑嘻嘻地道，眼中金光四射。“我不要。”许希望立刻拒绝。“你不要？”苏月瑶挑眉，“那可是好东西啊，你要是不要的话。”那就只能把你喂野兽了。苏月瑶说罢，将车停到路旁。“你要干什么？”许希望紧张的问道。“我想要把你扔进去喂野兽。”“卧槽，不要这样！你这样不人道！你把我解开，我帮你还不行吗？”这还差不多。苏月瑶满意的点了点头，伸手去扯许希望手腕上的绳子。苏月瑶勾唇，露出了满意的笑容。“早这样不就好了？”说完，便把许希望身上的绳子解开了。解开绳子之后。许希望连忙跳下车，向后退了几步，警惕的看着苏月瑶。苏月瑶见状，轻蔑的嗤笑一声，道：“就算你现在跑了，我也能追上你。”许希望看着苏月瑶鼓鼓囊囊的背包，心想：这丫头不知道还有多少秘密武器，自己还是别轻举妄动的好。这女人就是个移动百宝袋。准备好了吗？准备好了，我就要把看门的大家伙弄出来了。你配合我击杀他，你能不能提前告诉我会出来个什么大家伙？我好有点心理准备，也没什么啦，就是一个小怪兽而已。说罢，苏月瑶径直组装起来了一个 C 四炸弹，又不知道从哪里扛出来一个火箭筒，看得许希望瞠目结舌，一副呆滞的模样。这丫的居然还真有一套，得亏自己刚才没跑路，不然这女人拿火箭筒轰自己怎么办？轰的一声 ，C 四爆炸，废弃的广场瞬间被掀飞，巨大的烟尘弥漫，一时间看不清周围的景象。地底开始剧烈的颤抖，似乎有什么庞然大物正在破土而出，烟尘渐渐散去，一个浑身漆黑的庞然大物出现在许希望的视线内。这个怪兽身躯高达十米，全身布满坚硬的鳞片，脑袋呈椭圆形，长着一对巨大的犄角，身上布满青铜纹饰，看上去威风凛凛，凶悍异常。许希望用装备一看，银疗暴龙，好家伙，半步气血镜啊！他嘴角一抽。咽了咽口水，看向苏月瑶道：“这就是你说的小怪兽，你丫的坑我！对啊，就是小怪兽啊！你快解决它，我远程火力支援你。你扯什么蛋呢？这他丫的我怎么可能打得过？你怕什么？快点干他！一会儿附近的小怪兽们都该被吸引过来了，速战速决！”许希望无奈的看着面前的银疗暴龙，简直就是欲哭无泪。苏月瑶一发火箭弹轰在银疗暴龙的脑袋上。让他直接开始咆哮起来，冲着咬向面前的许希望，耶，中了！苏月瑶兴奋的叫喊：“卧槽，他拿火箭筒打的你，你追我干嘛？”许希望赶紧转身撒腿就跑，银疗暴龙在后面穷追不舍。许希望吓得一阵尖叫，不顾一切的狂奔。苏月瑶还在不断的用各种炮弹轰炸银疗暴龙，但银疗暴龙似乎有些恼羞成怒，张口吐出一团黑雾，喷向许希望。哎。全当磨练吧，小爷好歹也是气运之子。许希望叹了口气，不再逃跑。银疗暴龙见许希望站住了，嘴巴张开，发出一声怒吼，朝着许希望扑了过来。银疗暴龙的爪子锋利无比，许希望躲闪不及，只得抬脚踹了上去。砰的一声闷响，许希望感觉自己的脚趾骨都要断裂了。好强的攻击力！许希望不甘心，他咬了咬牙，双手握拳。冲着银疗暴龙的脑袋便砸了下去，砰！两拳相交，银疗暴龙被许希望砸退了数十步。但是，银疗暴龙只是晃悠了几下，就再度扑了过来，速度快得吓人。
，这家伙的皮肉够厚，自己这一拳只不过给他挠痒痒而已。不愧是半步气血劲，力量和防御简直堪称变态。许希望不敢硬拼，只得选择闪躲。但是，银辽暴龙的速度太快，许希望根本就没办法躲避。就在此时，苏月瑶的炮弹呼啸而来，落在银辽暴龙的脑门上，直接爆炸，爆炸产生了巨大的冲击波。让许希望和银辽暴龙都后退了几步，许希望一个踉跄，差点摔倒。银辽暴龙则是摇晃了几下，然后一跃而起，朝着许希望咬了下去。许希望吓坏了，连忙往后退去。苏月瑶见状，立马操控着火箭筒再次射出，砰！这次银辽暴龙倒霉了，被一炮打中，头上的鳞片被炸碎了好几块，鲜血横流。许希望意念凝聚出长枪，呼啸着朝银辽暴龙刺去。砰，砰，砰！许希望的枪每一下都狠命的扎在银辽暴龙的脑袋上，但是银辽暴龙皮糙肉厚，许希望这一枪下去只是伤到他的鳞片，根本就没能造成致命伤害。银辽暴龙愤怒了，仰天长啸，巨大的脑袋撞开了许希望的攻击。许希望往后跌退了几步，险些摔倒在地。该死的，这家伙怎么这么厉害？这一枪竟然都没有打到他多少血！银辽暴龙再次冲向了许希望，许希望脸色开始转为严肃，这也是锻炼自己的好机会。我为混沌，随着许希望的声音响起，一股恐怖的力量笼罩了整个广场。这股力量是如此霸道，如此强势，仿佛世界末日来临一般，所有的事物都像是被定格住一般，静止不动，就连空气仿佛都凝固成了实体。好，银辽暴龙感受到了危险，仰天嘶鸣。挣脱束缚，朝着许希望猛扑而去。许希望瞳孔骤缩，手中的长枪一挥，一道金色的光芒从枪身迸发而出。砰！一声爆破声，一道金色的光束狠狠的击打在银辽暴龙的腹部。噗！银辽暴龙一口血吐出，身体不由得弯下。许希望趁此机会，赶紧闪电般的离开，迅速逃离了那个地方。吼！银辽暴龙怒吼连连，朝着许希望狂追，但是。他的力量却被限制住了。许希望灵活的跳跃，轻松的避开了他的追捕，在他眼前一晃而过。银辽暴龙见自己竟然没能抓住许希望，更加气急败坏。他怒吼连连，猛地一甩尾巴，一股飓风卷起，将地面都吹得四分五裂。沙尘暴瞬间弥漫了整片广场。银辽暴龙一个旋转，尾巴狠狠的扫向了许希望。这一刻，许希望感觉自己的身体好像被一把铁锤砸中一样。疼得龇牙咧嘴，整个身体不停的后退。这个畜生，竟然这么重，自己的身体竟然被砸得快散架了。混沌无极，混沌之气。许希望大吼一声，全身上下涌入许多混沌之气，身体的肌肉鼓起，变得异常健硕，双臂的肌肉也变得粗壮无比。我的天，这小子是特殊体质，怎么这个体质这么奇怪？苏月瑶看着许希望的样子，也傻眼了。这个人类体内。到底藏着多少秘密？难道是传闻中的特殊体质？许希望不知道苏月瑶在想什么。只见他一个飞纵，手持长枪，直挺挺的冲向了银辽暴龙。好！银辽暴龙再次怒吼了一声，尾巴狠狠的拍打在地面，地面顿时塌陷下去。许希望被狠狠的掀了起来，狠狠的撞在地上，口吐鲜血，胸口一阵翻滚，一大口血吐了出来。这小子到底吃错了什么药？苏月瑶不禁疑惑。银辽暴龙再次冲了过去，许希望爬起来，再次和他激战起来。两人在地上打了起来。许希望的身上被银辽暴龙抓破了一道又一道的口子，鲜血汩汩的冒出来。他不敢贸然上去帮忙，因为他的力量不足以和银辽暴龙匹敌。许希望不断的被银辽暴龙拍飞，但每次都被许希望躲开。许希望不断的用长枪刺向银辽暴龙的要害部位，但是每次都只是划伤银辽暴龙的皮肤罢了。许希望感觉自己。快支撑不住了，不行，必须得使出自己最后的杀招——世界混沌！一声怒吼，许希望的身体突然消失在原地，出现在了距离银辽暴龙三米远的地方，双掌合拢，猛然一推，一团金色的光球猛烈的朝着银辽暴龙轰了过去。银辽暴龙正要反抗，一股强大的力量却将它压制的死死的，动弹不得。砰！一团巨大的金色光球。狠狠地击中了银辽暴龙的腹部，砰砰砰！剧烈的爆炸声不绝于耳，整座广场都震颤起来。轰隆！
巨大的石头崩飞，许希望身形显露，手执长枪，目光森冷的看着银辽暴龙。银辽暴龙的腹部已经凹陷下去一大块，但是他依旧不服输的朝着许希望发动攻击。你还真是不怕死啊！许希望冷笑。银辽暴龙一个跳跃，张牙舞爪，朝着许希望扑来，巨大的尾巴带着劲风，狠狠的朝着许希望抽来。许希望一惊，赶紧躲闪。啪！银辽暴龙的尾巴狠狠的砸在了许希望刚才站立的位置，整个广场都被砸得粉碎，地面更是裂开了一条条巨大的裂缝。许希望心脏狠狠一跳，这要是抽在自己的身上，估计骨头渣子都得被抽出来吧。许希望心有余悸的擦了擦额头上的汗水，然后他的目光锁定了一处，嘴角扬起一抹阴冷的弧度。下一秒，他的速度陡然提升，身影如同鬼魅一般。快若闪电的出现在了银辽暴龙的背后，扑哧，长枪直接穿透了银辽暴龙的肩膀，将其钉在了地上。许希望用枪尖抵住银辽暴龙的头，冷声说：“你不是很牛逼吗？怎么现在不嚣张了？”吼！银辽暴龙怒吼一声，疯狂的扭动着身体。可是他的身体被长枪刺进了一条缝隙，无论怎么摆动，他的身体都无法移动半寸。这一下，银辽暴龙彻底慌神了。他感受着长枪上传来的冰凉触感，感受着那一条细线穿透自己血肉的疼痛。吼、哦！他不断的嘶吼，却无济于事。他想要摆脱那根细线的束缚，却根本无能为力。死！许希望眼眸一凛，长枪猛地朝上拔出，扑哧，又是一道鲜血飙射出来。银辽暴龙再次被刺穿，浑身鲜血淋漓。吼、哦！银辽暴龙怒吼连连，拼命挣扎。许希望冷哼，长枪再次插进了他另外一边的肩膀，噗，又是一道血剑飙出来，银辽暴龙再次喷出一口鲜血，他愤怒的看向了许希望，但眼神却变得畏惧，甚至有点恐惧，他竟然感觉到了死亡的威胁，不对，不是威胁，而是真正的恐惧，这种感觉让他感到非常的憋屈和耻辱，堂堂半步气血境的凶兽，在这片区域内堪称激进无敌的存在。竟然被一名弱小的人族小子吓住了！嗷、哦、呜！银辽暴龙愤怒的咆哮，想要挣扎起来，但却发现许希望的长枪牢牢的刺在自己的肩膀上，让他根本就无法动弹。吼！又是一声愤怒的吼叫，银辽暴龙张开血盆大口，狠狠的咬向许希望的喉咙。扑哧！许希望手腕一抖，长枪直接刺入银辽暴龙的脑袋中。装备显示，许希望的炼体怪兽击杀术目前为七只。七只了吗？还差十三只炼体，一只气血境的怪兽。不过半步气血境就这么厉害？真的气血境怪兽到底该有多厉害？我的天，你实力这么强的，你是潜力榜上的天才！苏月瑶目瞪口呆，不敢相信自己看到的画面。这个家伙太厉害了，我都快被他玩死了！大小姐，你这不是忽悠我呢？这就是你说的小家伙？许希望喘息了一口粗气道：“这个嘛，意外意外。”不过杀了就好，咱们该下一步了。下一步是什么？这个广场只是一个入口，后面才有大秘密呢。跟我走。许希望和苏月瑶继续深入，越往里面走，温度越低，空气中也弥漫着一股腥臭之气，让许希望忍不住想要干呕。我说：“你这带我来的什么地方？你不会再坑我了吧？”你放心，没问题的。苏月瑶笑着说道，然后拉着许希望继续前行。终于。在又走出了几十米后，他们终于看清了一切。在他们的视野尽头，一棵直径足有二百五十米的巨大树木耸立着，树干粗壮，像是一堵墙壁一样，横跨半个山谷。树枝上挂满了果实，那些果实通体碧蓝，看上去非常诱人。这是灵果！许希望惊呼：“对啊，你看我没骗你吧？真的有好东西的。”哎，人呢？苏月瑶还在得意呢。许希望已经跑了过去摘果子了，苏月瑶愣住了。喂喂，你怎么能这样？许希望头也不回的说：“我是来找宝贝的，又不是听你扯淡的。”苏月瑶一脸懵逼。这棵树叫做冰魄树，据说每十年结一次果，而且每一枚果实里蕴含着极寒的能量，吃了能够加强修士的力量，让力量变得更加凝练。咱俩一人一半，别说姐欺负你，姐是个讲理的人。苏月瑶说完，又补充了一句：“还有，果实能够增强武者的精神力。”许希望闻言，眼睛一亮，赶紧将果实摘掉
，塞进嘴里吃了下去。果汁顺着他的喉管滑入腹中，瞬间他感觉全身都暖洋洋的。喂，冰破果不能这么吃的，你的身体承受不住这种力量。”苏月瑶说道。好甜，许希望眯着眼赞叹道。一枚果实下肚，许希望只觉得浑身舒畅。一丝丝寒流从他的四肢百骸蔓延开来，让他的经脉变得坚韧而富有活性。混沌神体开始运转，将冰破果的力量吸收进体内，然后淬炼自己的身躯。片刻间，力量便被许希望转化完毕。又是两枚冰破果下肚，把苏月瑶吓了一跳。你不能这么吃啊！你会被冰破果撑爆的。许希望咧嘴一笑，露出洁白的牙齿，露出一口雪白的皓齿，说道：“没事儿，挺甜的。”我喜欢吃，苏月瑶，我服了你这个老六！一连吞服了十几枚冰破果，让一旁的苏月瑶看得目瞪口呆。这家伙是怪物吗？吃这么多冰破果，还跟没事人一样？苏月瑶看的都替他捏了一把汗，担忧道：“你的力量提升的这么快，你确定不会出问题吗？要不咱先停止吧。”许希望闻言摇了摇头：“不用，再继续，我还没吃够呢。”苏月瑶。苏月瑶见状，只能闭嘴不语。一个时辰之后，许希望的力量达到了半步气写进巅峰。呼，许希望长吐一口浊气，感觉浑身充满了力量。我吃饱了，树上还有这么多，剩下的咱们打包了吧？这地方还有其他宝贝吗？这里没有了，但是我知道一个地方有一个大宝贝，就是不知道你有没有胆子了。许希望嘿嘿一笑，道：“我胆子大得很，你确定？”那地方可是有个大家伙，大家伙，许希望嘴角一抽，刚才那个十来米的银疗暴龙是个小家伙，那大家伙的有多大？一百来米的大家伙，或者更大？我有点好奇，你怎么知道哪有宝贝的？废话，我是冒险者，来这里就是为了寻宝的，我肯定提前踩点啊！那快告诉我啊，别卖关子了！许希望有些急迫的催促道。苏月瑶说道：“我也不知道具体位置。”就是在这座城市以前的化学实验室那里，里面好像有个大宝藏，但是里面的危险程度很高，怪物极多，诡异万分。据说里面还住了一头蛟龙，非常凶残，实力比那头银疗暴龙强大的多。当然，具体我不清楚，这都是之前来的冒险者们说的。蛟龙，许希望微微皱眉，蛟龙究竟是什么品种？嗯，那家伙可是很厉害的。你别以为自己突破到了半步气血境，你就可以挑战它。我劝你最好绕路而行，省得丢人现眼。”苏月瑶劝说道。许希望不屑的撇撇嘴，道：“切，谁怕谁？再强大，难道还比我强大不成？小爷天下无敌，小爷可是气运之子，你懂不？”苏月瑶，无耻！好，既然如此，咱们去碰碰运气。”苏月瑶道。许希望闻言，立刻兴奋起来，道：“走走走。”咱俩去看看那条龙是什么货色。许希望和苏月瑶小心翼翼的行走在废弃城市内。哎，咱俩还挺顺利的，这会儿没什么怪兽阻拦咱们。许希望吹着口哨，一脸惬意的跟在苏月瑶身边，时不时的调侃两句：“你这人怎么这么无聊啊？没见过这样的男人。”哈哈，说明我独特呀。切，你是不知道谦虚为何物。许希望，哎呦，这鬼地方好冷。许希望搓着胳膊抱怨道：“苏月瑶，这个家伙真是一个奇葩。刚才吃那么多级寒冰破果的时候，吃的那么香，晚上稍微降温一点，他就怕冷。”苏月瑶看着许希望冻得瑟瑟发抖的身体，心里暗自嘀咕：“咱们还是找个地方先住一晚上吧。”许希望建议道：“这么冷的夜晚，再这样走下去，他肯定扛不住。”“好啊，咱们找一处隐蔽点的地方，先休息一下。”苏月瑶应允。嗯，走。苏月瑶说着，朝着一个方向飞掠而去。许希望见状，也赶忙追了上去。或许是因为怪物聚集的原因，夜晚的废弃之城与其他地方的温度截然不同。越往城市中心走，空气也变得越来越寒冷了。怎么你脸这么红？莫不是被小爷的帅气迷倒了？苏月瑶白了他一眼，说道：“我说，你能不能再不要脸一点？你也太无耻了吧！”你怎么活到现在的？但是不可否认，苏月瑶总感觉许希望虽然有些无耻厚脸皮，但是他身上总散发着一种莫名的魅力。许希望，我说你是不是想多了呀？
，咱俩只是合作关系罢了。你干嘛总是盯着我看？你少往自己脸上贴金了，本姑娘会稀罕你。哼！苏月瑶冷哼一声，转过头，不再搭理他。许希望摸了摸鼻子，一脸无奈的说道：“行，那是我多事儿，行了吧？”两个人走在荒芜的街道上，时不时有怪兽在嘶吼，有人发出凄厉的惨叫。苏月瑶不禁叹了口气：“哎，咱们的食物都已经消耗的差不多了，咱们该怎么办？”许希望说道：“不是还有冰魄果吗？你当谁都是你啊？那玩意是灵果，还行冰系灵果，能当水果吃吗？会吃死人的。”许希望翻了翻白眼，不耐烦的摆摆手道：“行啦，别墨迹了，快点找个地方歇一歇。”苏月瑶一阵无语：“走了。”许希望拉着苏月瑶往一个偏僻的地方走去。苏月瑶不解的看着他，问道：“你想做什么？”许许希望伸手指了指前面的大楼，压低声音说道：“小点声，前面有一堆冒险者。”你怎么知道的？看着苏月瑶疑惑的眼神，许希望指了指他的眼镜：“高科技，懂吗？让我带带。”一边去，大楼内篝火熊熊燃烧，四周围的地面上堆积着许多尸体，血流成河，触目惊心。四个人围坐在篝火边吃着烤肉，还有一男一女被捆绑着扔在篝火上，不断发出凄惨的叫喊声。这是什么情况？许希望一脸震惊的说道：“还能是什么情况？杀人越货呗！这里又没有什么规矩可言，谁的拳头大谁就厉害。我在这里几个月见的太多了。”苏月瑶耸了耸肩，漫不经心的说道：“咱们还是走吧，换个地方住，别招惹是非了。”许希望扭头就要走，他可不是圣母，不想趟这滩浑水。那几个人好像有不少好东西，苏月瑶低声的难道，哎，你去哪儿？救人啊！路见不平，拔刀相助。我许希望向来正义感爆棚，怎么能够见死不救？苏月瑶，苏月瑶没想到这个男人居然能不要脸到这种程度。你不会想去把那个东西给抢了吧？苏月瑶一副你脑袋秀逗的表情，盯着许希望。许希望一脸淡定的说道：“抢东西不犯法啊，咱们又没干坏事。”替天行道，何乐而不为啊？苏月瑶，算了，懒得和你这种白痴解释。苏月瑶翻了个白眼，道：“许希望撇撇嘴，没说话。有宝贝不要，那不是傻子吗？老大，咱们都找了这么多天了，还是没有找到龙丹的踪迹。要不算了吧？咱们绑架这个科研队根本就没什么用，把这两个人也杀了得了。咱们直接回用冰城，留着他们浪费粮食。”众人看向被捆绑着的一男一女。面露凶光，大哥，你说咱们要怎么处置这俩人？一旁的一个壮汉恭敬的问道。一个身穿黑衣、头戴兜帽、遮挡了整张脸、看不清长相的男人沉默了片刻，他大声说道：“你们两个到底能不能给我说出来准确方位？如果说不出来，你们两个就准备喂怪兽吧。我们所知道的方位就是在城南，我们这支科研队来这里就是为了寻找那个蛋，里面还有很多宝藏。”能告诉你们的，我们都说了。那两个人看上去似乎有些绝望，其中一个颤抖着嗓音说道：“黑衣人闻言，眉头微皱，他的眸中闪过一抹思索。旋即，他说道：‘既然这样，那你们两个就安心的去吧。’黑衣人话落，便挥了挥手，示意他们动手。不，我说，我说。”男子吓得腿软了，连忙开始说道：“更具体的方位，应该是在废弃之城的化学实验室。”男人的声音很小，但却传入在场每一个人耳中。男子说完之后，整颗心都悬了起来。角落里的许希望和苏月瑶对视一眼，彼此的眼中均充满了诧异。随后，两个人都笑了起来，笑得很是阴险。好家伙，这几个人的目的地跟自己一样啊！领头的黑衣人皱眉问道：“你确定是那个实验室？里面的情况你知道多少？”男子吓得浑身发抖，颤声回答：“大大概知道一些。”具体是什么原因，我真的不清楚。大哥，这俩人的话也不能全信啊！万一他们撒谎怎么办？一旁的一个壮汉提醒道：“我曾经是那个实验室的工作人员，那个实验室很是诡异。当年世界灵气复苏，实验室内突然发生了诡异现象，莫名出现了血河，还有很多实验生物都发生了变异，大部分的工作人员都死在了里面。血河，血河是什么鬼？”许希望和苏月瑶听到“血河”这个字时，心里顿时涌起一股不祥的预感。领头黑衣人问道：“那个血河有多大？”男子仔细回忆了一番，然后
，摇了摇头。我记得我离开那个实验室的时候，那实验室里面的人都已经被吸成了干尸，没有任何活口。许希望和苏月瑶对视了一眼，心里都有种不祥的预感。我知道的也就只有这些，再往深处我就不知道了。领头黑衣人皱了皱眉头，道：“你们最好是老实点，否则的话可别怪我不客气。我保证绝对不会乱跑。”被捆住的两人赶紧说道：“领头黑衣人点点头，没有再说话，只是命令手下将他们带回用兵城。”我说：“大哥呀，咱们要不不去了吧？这听着很吓人啊。”一个小弟问道。“对啊，老大，咱们不能为了宝贝把命送进去啊。”领头黑衣人瞪了那人一眼，道：“闭嘴，我自有主张。”许希望，走，救人，抢宝贝。苏月瑶拉着许希望就要准备上去，但这几个黑衣人却被许希望一把拉住。别轻举妄动，好吧？我用设备观测，那领头的黑衣人最起码是个气血镜，其他三个人也全是半步气血。我们这是去送菜啊，那你说怎么办？到嘴的鸭子不能让它飞了呀！你看那几个人的包里那么多灵果，不急，等下我再想想。许希望说完之后，就蹲在墙边开始研究起来。一旁的苏月瑶，你这是不是也太淡定了？许希望，你确定？我们真的要去干那种蠢事？哎呀，你别磨蹭了，再磨蹭我都饿扁了。苏月瑶催促道。苏月瑶话音刚落，肚子里就传出了咕噜咕噜的响声。他摸了摸自己瘪瘪的肚子，有些尴尬的挠了挠头，说道：“咱俩要不也先找个地方生火吃肉算了，我饿了。”许希望看着苏月瑶可怜兮兮的模样，无奈的摇了摇头，说道：“好吧，好吧，先去生火烤肉。”二人在不远处一个隐蔽角落里生火烤起肉来。苏月瑶一边烤肉，一边偷瞄许希望：“怎么啦？你干嘛一直看着我？我脸上有脏东西吗？”许希望问道。“你想出来办法了没有？”要我说，我一发火箭弹把他们轰成渣都不剩。许希望看着他那副暴躁的模样，忍俊不禁。“你当人家都是傻子？”许希望翻了个白眼，说道。“哎，可惜了呀，都是宝贝啊。”苏月瑶叹息了一声。许希望看着他那副垂头丧气的模样，拍了拍他的肩膀，笑着调侃道：“你真是个财迷啊！放心，我不会让你失望的，我们肯定可以得到宝贝的。再说了，那里听起来就很凶险，咱们就跟在他们后边，让他们帮咱们探路。”苏月瑶眼睛一亮，道：“好办法呀，咱们就等着收渔翁之利吧。”哈哈，许希望看着苏月瑶的笑容，也跟着笑了起来。许久，他们都不约而同的停止了说话。静悄悄的烤肉，许久，许希望终于抬头问道：“你一个女孩子，为什么来这里冒险？”许希望的问题让苏月瑶微微愣住，许久才缓缓说道：“其实也没什么，我妈妈得了绝症，需要很多很多钱。我爸为了赚钱，给我妈买药，死在了怪兽嘴里，我只能来这里找来灵果治病。”许希望没有继续追问，他觉得这些并非他应该知道的。他和苏月瑶认识，仅仅只是因为巧合罢了。他们之间根本没有任何交集，他能做的也只是尽量不让苏月瑶陷入危险之中罢了。许希望看了苏月瑶一眼，然后将手里烤熟了的鸡翅递给他。苏月瑶见状，连忙伸手将许希望递来的鸡翅接过，然后咬了一口，一边啃着鸡翅一边说道：“这里面还加了一块红薯呢。”许希望没有说话，只是看了他一眼，随即又低头吃起了烤鸡翅。吃饱喝足。苏月瑶将烤鸡翅扔掉，又从背包里拿出一瓶矿泉水灌下去，然后将矿泉水拧开，递给许希望，说道：“诺。”许希望接过矿泉水，打开盖子，一仰头就将矿泉水喝了大半。苏月瑶看着他狼吞虎咽的样子，眼底露出了一丝笑意。“哎呦喂，你也不给我留一点，你这个没良心的！”苏月瑶故意抱怨道。许希望白了他一眼，没好气的说道：“留个屁，算是报复。”你今天把我捆起来的事情，苏月瑶看着许希望吃瘪的模样，心里乐开了花。两人一阵闹腾，时间渐晚，夜幕降临，四周也渐渐陷入了寂静。许希望，我有点冷。许希望闻言，赶忙从怀中拿出一条毯子，走到苏月瑶身边，盖在她身上，穿上吧，别感冒了。苏月瑶将毯子盖在自己身上，然后转过身，朝许希望笑眯眯的说道：“谢了，切，矫情。”许希望翻了翻白眼，说道：“苏月瑶笑了笑，将毯子裹紧，靠在许希望肩膀上睡了过去。”翌日清晨
，阳光照射在苏月瑶身上，让苏月瑶睁开了眼睛。苏月瑶伸了个懒腰，打了一个哈欠，然后从毯子里伸出脑袋，看向四周。苏月瑶，咦，人呢？只见许希望正趴在地上，拿着望远镜观察着那几个黑衣人的动向。他们什么情况？走吧，他们看样子准备出发了，我们离远一些，跟着他们。许希望站起身，走到苏月瑶身边。将手里的望远镜扔给苏月瑶，说道：“走吧。”一路上，苏月瑶不断的用望远镜盯着前面的几个黑衣人，许希望跟在他身边，时刻注意着那群人的行踪。四个黑衣人压着两个人智行走在废弃城市中，不时有怪兽出现袭击他们。一路上，几个人遇到的怪兽越来越强，但是却没能伤害到黑衣人分毫。这几个人的战斗力简直是变态，他们的速度快如闪电。每次怪兽靠近他们，就被他们用拳脚给打散了。他们走得很慢，许希望看着那些怪兽都被解决了，就知道这几个人的战斗力恐怕比自己厉害。这几个人的战斗力真强，不愧是佣兵团。苏月瑶感慨道：“嗯。”许希望点点头，说道：“看样子我们得小心些了。”“嗯哼。”苏月瑶傲娇的说道：“走，我带你绕过去看看他们到底在搞什么名堂。”苏月瑶。我也正有此意。许希望带着苏月瑶在城中绕了几圈之后，终于绕到了一条偏僻的街道。他们躲在树丛里，看着前方的几个黑衣人走进了一个阴森破旧的实验室。苏月瑶看着墙上上鲜艳的红色血迹，惊讶的张大了嘴巴：“哇塞，好血腥啊！”他惊呼：“许希望，许希望，你看！”苏月瑶指着那扇门，门内不断的往外渗出鲜血，那门框上。还残留着几颗人头大的血淋淋的人头，许希望看着血迹，眉头深锁，不明白这个地方怎么会出现这样血腥的场面。许希望和苏月瑶对视了一眼，都看到了对方眸中的疑惑。两人对视一眼，齐刷刷的往前走了几步，站在了门口。苏月瑶看了看四周，发现并没有什么异常，之后便推门进去。许希望刚踏进门，就被一股浓郁的血腥味呛得咳嗽了几声，差点吐出来。他皱着眉。捂着鼻子跟在苏月瑶身后，苏月瑶进入院落，看到院落内横七竖八的躺满了尸体，有老年妇孺、男人、孩童以及女人。哇，怎么会这么多人？苏月瑶看着那些惨死的人，忍不住捂住了嘴巴。许希望皱眉说道：“看来这里的惨剧是真的。当年灵气复苏后，这里必定出现了什么异常的怪物。”许希望话音刚落，就看到不远处的一具尸体旁边。一条长长的触角突然冒了出来，那条触角不断蠕动着，仿佛在寻找什么东西似的。苏月瑶看着那条触角，浑身起了一层鸡皮疙瘩，连忙拉着许希望退到了门口。许希望，这个东西好可怕！苏月瑶脸色苍白，双腿发软。许希望看着这条触角，也有些胆寒。这种东西，他还从未见过，而且这条触角竟然还会动，这太奇怪了。许希望握紧了手中的长枪。一副戒备的神情。就在这时，那条触角突然冲着苏月瑶和许希望飞了过来。许希望看着那条触角，想都没想，直接挥动着手中的短剑迎了上去。苏月瑶也跟着许希望一起动作，两人手中的短剑与触角相撞，溅起火花，然后那条触角消失不见。许希望松了一口气，呼，好险，吓死我了！苏月瑶拍着胸脯说道：“我以为会被他吃了呢。”那倒不至于。许希望说道：“毕竟这条触角没什么杀伤力，只是一条普通的触角罢了。”哦，苏月瑶轻轻的应了一声。苏月瑶看了看地上的血液，说道：“那么我们接下来要怎么办？”许希望环顾了一下四周，说道：“先跟上那几个人。”越往里走，两人越是发觉这地方诡异万分。他们看着周围的景象，都觉得头皮发麻。许希望怎么觉得有点凉飕飕的呢？苏月瑶说道。嗯，许希望点点头，说道：“我也有这种感觉，难道是鬼魂？不排除这个可能。”许希望看了看周围，心中有些害怕，但还是强装镇定。苏月瑶听到“鬼魂”二字，整个人吓得瑟缩了一下，她紧紧的攥住许希望的胳膊，说道：“许希望，我们现在该怎么办呀？”许希望看着他害怕的表情，心里也有些不安。“别怕，不过就是一些小怪兽罢了。”哪儿来的什么鬼魂？许希望安抚道：“可是，苏月瑶欲言又止。他看着周围的环境，觉得毛骨悚然。他从来没有看到过
如此可怖的地方。就在两人不知道该怎么办的时候，一股阴风突然从许希望和苏月瑶身后传来，两人吓得猛地回头，却发现根本没有任何东西。两人面面相觑，互相看了一眼，最后还是决定暂避锋芒。两人刚要转身离开，突然一个黑色的影子从许希望背后飞了过去，然后停顿在了许希望和苏月瑶的身前。他张开血盆大口，露出尖锐的獠牙，对着许希望和苏月瑶嘶吼了一声：“啊！”苏月瑶吓得尖叫了一声，身子一歪，扑倒在了许希望的怀里。许希望看着扑倒在自己怀里的苏月瑶，一阵无语。他抬起头看向前方，却发现原本站立的地方空荡荡的，哪里还有那条怪物的身影？这，这究竟是怎么回事啊？许希望伸手摸了摸自己的额头，刚才。那东西究竟是什么东西？啊？许希望，这里好像有问题。苏月瑶说完，从许希望的怀里爬起来。许希望皱起眉头，说道：“你是说这里不干净？我感觉不到什么灵气，但是这里的阴气太重了，我们不宜久留。”两人沿着长长的长廊往前走，一路上灯光闪烁，昏暗的光线下，两人的脚步踩在石板上，发出咯吱咯吱的声响。苏月瑶看了看四周的墙壁。墙壁之上画着各种图案，像是一幅地图。许希望，你说这里会不会也像电影里演的那样，是一座鬼地啊？许希望摇头说道：“不可能的，你要相信科学，这世界上哪来的鬼？只有装神弄鬼。毕竟他许希望身上还是有危险预警功能的。现如今还没有预警，就说明危险还没有到来。那，月瑶，我们还是继续往里走吧。好。”两人又继续往前走了很久，却始终没有遇到什么危险。咦，那个是什么？苏月瑶突然指着一个巨大的玻璃容器说道：“玻璃容器内满是绿色粘稠的液体，在玻璃瓶里咕噜噜的旋转着，发出令人毛骨悚然的声音。”苏月瑶看着那液体，不禁打了一个哆嗦。许希望顺着他所指的方向看去，也被吓了一跳。玻璃瓶里的液体全部都是绿色的，散发着刺鼻的臭味。许希望闻到那臭味，胃里一阵翻江倒海。这里之前是化学实验室，所以里面有各种化学试剂也不为奇。我是让你看绿色液体内隐藏的那个绿色家伙，你仔细看。许希望听到这句话，赶忙将视线移到玻璃皿上。只见玻璃皿内的那团绿色物体，正是一颗脑袋，一颗巨大的脑袋，头顶上长满了红色的触须，一双眼睛正泛着幽冷的蓝光。天哪！苏月瑶惊呼一声，说道：“居然是一颗怪物的脑袋！”就在此时，许希望的危险预警功能提示来了，危险即将来临。来不及多想，许希望拉起苏月瑶就开始跑路。身后的器皿开始破裂，绿色的粘稠物体慢慢的凝聚成那颗头颅的身躯。一声咆哮传来，伴随着一阵腥臭味，朝着许希望和苏月瑶袭来。只见绿色怪物伸出触手，抓住了苏月瑶。苏月瑶拼命挣扎，却发现他越是挣扎，绿色触手抓得越紧，仿佛下一秒就要把他的肉给扯掉一般。苏月瑶痛苦的叫了一声：“月瑶！”许希望看着苏月瑶的身体慢慢被吸进了绿色怪物的嘴巴里，手中长枪对准了绿色怪物。月瑶，你坚持一会儿，等我救你。苏月瑶拼命的点了点头，但是他的脸已经憋得通红，他的身体不断的被绿色怪物吸入，眼睁睁的看着自己。即将被绿色怪物吞噬。就在此时，许希望突然举起了手中的长枪，刺进了绿色怪物的头颅。绿色怪物吃疼，发出一阵凄厉的惨叫。苏月瑶趁机脱离了他的束缚，跌坐在地。就在这个时候，许希望感觉到一阵剧烈的疼痛从背后袭来，接着便是绿色怪物的怒吼声。许希望转身，只见绿色怪物的一双眼睛正冒着火焰，狠狠地瞪着许希望。许希望被他盯着。有一种喘不过气来的感觉，绿色怪物突然张开大嘴，一颗血淋淋的脑袋从里面钻了出来。许希望长枪挥舞着刺向他，但是他手里的长枪却好像碰到了无形的屏障一样，被弹射了出去。绿色怪物发出一阵低吼声，然后伸出爪子，一掌拍了下去。许希望被击退数米远，摔倒在地，吐出一口鲜血。绿色怪物再次攻击，许希望只能躲避。许希望，你让开！我给他一发火箭弹，别！这家伙的肉体很古怪，你给他一发火箭弹，很有可能会让他反弹回来。苏月瑶听着许希望的劝解，也觉得许希望说的有理。
，那该怎么办？这东西虽然诡异，但是也不是没有对付的办法。许希望沉吟片刻，说道：“不，我们把这家伙引到那几个黑衣人那里，让他们对付他。”二人沿着黑的长廊一路奔跑着，终于在一处拐角处撞上了几个黑衣人。“你们终于来了，等你们很久了。”领头的男子说道。“你知道我们跟踪你们？就你们两个这点本事，我早就发现你们了。”你们是谁？跟踪我们干什么？黑衣人质疑的目光看着许希望和苏月瑶，说道：“来此，能有什么目的？不都是为了宝贝吗？何必这么虚伪？”苏月瑶听着这些黑衣人的废话，一肚子的不爽。既然如此，那你们两个就去死吧！一个黑衣人拿出手枪，对着许希望扣动扳机。许希望心中一凛，快速向旁边躲开。砰砰砰，连续五声枪响。许希望和苏月瑶没事，却只听见黑暗的长廊深处传来一声凄厉的咆哮，一个庞大绿色身影冲了出来。这是什么东西？四个黑衣人见到这个庞然大物之后，吓得腿软，纷纷向后退了好几步。绿色怪物张开嘴巴，露出森白锋利的牙齿，朝着其中一个黑衣人咬了下去。啊！那个黑衣人被咬了一口，惨叫一声，倒在地上。苏月瑶也被吓得不轻，看着那绿色怪物。只觉得浑身发麻，一点力气都没有。就在此时，另外三个黑衣人也反应过来，纷纷掏出枪支，对准了那只绿色怪物。绿色怪物张开嘴巴，发出一声尖锐的嚎叫。那三个黑衣人只觉得耳膜发胀，他们拿出武器的手抖了一下，差点就扔掉了手中的武器。许希望一直注意着四周的情况，他没想到这个家伙的声波居然如此强劲，居然连武器都能够震碎，真是匪夷所思。绿色怪物的速度非常快，只见他的舌头一卷，便将那几个黑衣人手中的武器全都抢了过来。这是什么东西、啊？黑衣人质问捆住的两个人质道：“这，这应该是当年的二号实验品绿巨人。他的身体是由贝塔化合物和 alpha 化合物以及数百种稀有元素融合而成。灵气复苏后，他应该拥有了智慧。”人质恐惧的说道：“领头的黑衣人乃是气血镜的存在。”只见那领头的黑衣人一拳打向那绿巨人，绿巨人张开大口，喷出一股绿色浓烟。领头的黑衣人捂住了鼻子，但还是忍受不住，咳嗽了起来。绿巨人张开大口，朝着领头黑衣人咬了下去。领头的黑衣人迅速向后撤退，同时用力一踢，踢向绿巨人的下盘。绿巨人一跃而起，飞起一脚踢向领头的黑衣人。领头的黑衣人一个侧身，避过了绿巨人的一脚。啊，啊！绿巨人又一次扑了过去，领头的黑衣人再次逃脱。绿巨人追上他，一个俯冲，一口咬在他的脖子上。领头的黑衣人顿时觉得身体一阵冰凉，一丝寒气从脖子蔓延至全身。“你这个该死的怪物！”领头的黑衣人怒斥一声，一掌打向绿巨人。绿巨人被打得一个踉跄，一起上，干掉这个家伙！四个黑衣人都拿出了自己的看家武器，三个半步气血镜，一个气血镜高手。对付一个变异生物应该是问题不大，可是这个绿巨人却是异常凶悍，他的肉体仿佛钢筋铁骨般刀剑不破，他们的武器竟然对他一点作用都没有，任何攻击都会被反弹，而且他的防御能力惊人，除了能量武器，别的武器根本伤害不了他。绿色怪物不停的嘶吼着，攻击他们，每次都被他们躲过。四人打斗了几分钟，却依旧没有取胜的趋势。苏月瑶站在角落里看着。心中焦急万分，许希望，万一这几个家伙打不过这个绿巨人，那咱们岂不是也要死在这里？许希望沉吟片刻道：“不管这场战斗结果如何，都对我们不利。我们先往里走，寻找一条出路。”苏月瑶听闻许希望的提议，点了点头，两人便悄悄往里潜入。越往里走，灯光越是昏暗，甚至到了最后，已经完全看不清楚前方的路。两人小心翼翼的往里走着。许希望一边注视着前面的情况，一边观察周围的情况。苏月瑶见许希望神态凝重，也收敛了玩闹的心思，仔细观察四周。突然，苏月瑶看到前面有个亮着红色灯笼的地方。许希望见状，加快速度向前走去。苏月瑶也赶紧追了上去。两人刚走了两步，便听见前面传来轰隆隆的声音，紧接着地板裂开了一个洞，里面爬出来一个巨大的黑色蟒蛇。蟒蛇张开嘴巴。对着苏月瑶和许希望一阵狂吼，苏月瑶见状，脸色苍白，身体不断颤抖，连站立都困难。
，他只好抓着许希望的胳膊，靠着许希望才站稳。蟒蛇见两个人类不敢动，更是嚣张，不断嘶吼着，然后一口朝着苏月瑶和许希望吞了过来。许希望见状，赶忙挡在苏月瑶前面，一脚踹向蟒蛇，砰，砰，蟒蛇吃痛，身体摇晃了几下，然后又一次扑了上来。这一次，许希望和苏月瑶被压在身下，蟒蛇张开血盆大口，一口便向许希望和苏月瑶咬来。苏月瑶眼看着蟒蛇越逼越近，她闭上双眸，一副绝望的模样。这一次，肯定死定了。可是，等了半天，却一直没感觉到疼痛。苏月瑶睁开眼睛，发现自己并没有被蟒蛇咬住。她抬起头，看到了许希望。只见许希望一枪刺穿了蟒蛇的头颅。将其钉死在黑暗中。月瑶，你不是那么多宝贝吗？拿出来点防身。我的宝贝大多都是火箭弹之类的重型武器，我怕一发射出去，把实验室轰塌了，那咱俩不就埋在里面了吗？看着苏月瑶一副委屈巴巴的神情，许希望有些哭笑不得。咱们走了这么久了，一点宝贝没见到，反倒是怪兽见了一大堆，也不知道这里到底有没有宝贝。应该是有，这几个月。我听过好几波冒险者和佣兵说要来这里寻找一个很大的宝贝，价值连城。二人继续走下去，一路上碰见了不少小型的变异怪兽，都被许希望轻松解决。走到尽头，却只发现这里连接着一个巨大的场馆，里面满是各种各样的仪器。最主要的是，这些仪器竟然还在运转。苏月瑶有些诧异的盯着那些仪器，不知道为什么这里明明是废弃了十年的实验室。但这里却没有一丝破败的痕迹。苏月瑶正准备上前查看一番，却被许希望拦住。许希望拉住苏月瑶的胳膊，低声道：“小心有诈。”苏月瑶点了点头，跟在许希望的身后走进了大厅。苏月瑶一走进大厅，就感觉自己的脑袋有些眩晕。她扶额揉了揉太阳穴，却发现这个大厅内竟然有着一颗夜明珠，散发着柔和的蓝色荧光。月瑶，我有种很奇怪的感觉。”许希望皱着眉头道。好像有一双无形的手在控制这一切，这里的仪器竟然一点也不受损坏，好像是经过精密的计算一样。苏月瑶闻言，脸色一变：“我们不能离开这里，否则会被那双无形的大手操纵着行动。我们要怎么办？”苏月瑶摇了摇头，表示自己也不清楚。他看了看周围的仪器，想到之前遇到的绿巨人，再想到这里的诡异事件，心里有一种不祥的预感。月瑶，你怎么了？许希望疑惑的问道。没事，苏月瑶摇了摇头，心里乱成一团麻，也不知道接下来的路要怎么走。这个大厅内的仪器一共设置了七处机关，如果乱按就会自毁。许希望用设备扫描了整个大厅，说出一句让苏月瑶震惊的话：“七处机关。”不过这也说明这里真的有一个至关重要的宝贝。就在此时，许希望却发现面前黑色的巨大玻璃后，仿佛有一双赤红的眼睛在盯着他们两人。许希望浑身汗毛炸起，心脏猛跳起来，一股莫名的恐惧涌上心头。他下意识的往后退了几步。许希望，你没事吧？苏月瑶见许希望神情紧张，有些担忧道：“你看那个玻璃。”苏月瑶看了一会儿，道：“什么也没有啊。”苏月瑶刚说完，便感觉眼前的景象瞬间变化了。他的面前多出了一排仪器，这些仪器的颜色和之前的差不多，只不过是绿色。而这些仪器上有许多奇特的符号，有些符号似乎很熟悉，像是某些图腾。这里到底是哪里？为什么会有这么多的仪器？这些仪器又代表着什么呢？苏月瑶看向身旁的许希望，许希望也正在研究着眼前的这些仪器。月瑶，这里应该就是那个宝藏的核心所在。这里所有的仪器都是按照某些规律设定的。我怀疑。许希望顿了顿，继续道：“这个实验室。”是一个超级大的基因药剂工厂，什么？这些仪器全都是基因药剂工厂的东西？有一个人在幕后控制着这一切，说不定此时就有一双眼睛在盯着我们。就在此时，身后三个黑衣人押送着两名人质追了进来。领头黑衣人看见许希望和苏月瑶，顿时双眼通红，大声怒斥道：“你们两个，害死我四弟！我要让你们两个偿命！”黑衣人突然举枪射出，苏月瑶看见这一幕。瞳孔微缩，想也未想，冲上前抱住了许希望的腰，替他挡下这一击。月瑶，许希望惊呼一声，只见苏月瑶的腹部被射穿，鲜红的血液流出，顺着苏月瑶的身体滴落在地上。许希望，快跑！
，许希望愣在原地。两世为人，他第一次碰见有人用命守护他。月瑶，许希望的喉咙滚动着，想要开口说话，却发现嗓子像是被卡住了一般。这是一条不归路。月瑶，你放心，我一定会带你出去。许希望伸出手指，抚摸着苏月瑶的脸颊，语气坚定。仅仅瞬间，许希望周身杀意弥漫，瞳孔一片猩红，仿佛被染成了鲜红色。一股强烈的力量从身体迸发出来。我要你们的命！他手中的长枪也开始变成血红色，枪尖散发出一缕缕悠悠血腥味。许希望的速度极快，他只在眨眼的功夫，就已经来到黑衣人的面前，一把掐住其中一名黑衣人的脖子，用力拧断。血红长枪划出一道漂亮的弧度，瞬间贯穿了那一名黑衣人的咽喉。鲜红的血水从伤口喷溅出来，洒满地板。另外两名黑衣人惊呆的瞪大双眼，一脸难以置信：“怎么可能？怎么会这样？这不可能！这小子明明只是炼体的修为啊，怎么可能一下子变得如此恐怖？”看着满地的鲜血，整个人看起来阴森恐怖。老二，杀了他，为老三四报仇！两名黑衣人对视了一眼，迅速拿出匕首，刺向许希望。苏月瑶冷哼一声，一脚踢向那名匕首，匕首被踢飞，插入墙壁，而许希望则毫发无损的站在原地。许希望身上的杀气越来越浓，他的嘴角挂起邪魅的弧度，这种杀气让人忍不住心颤。我说了，你们都要死！许希望冰冷的语调传入那两个黑衣人的耳中。许希望的话音刚落，两名黑衣人顿时感到身体像是被什么东西给禁锢住了，竟然动弹不得。他们只能眼睁睁地看着许希望朝他们逼近，他们知道，如果再不逃，肯定要死在这里。可惜，许希望早已经料到他们会这样做，提前将一股力量注入到他们体内，令他们根本就动弹不得。许希望将其中一名黑衣人拎了起来，一只手掐住对方的脖颈，一只手则握紧拳头，狠狠砸了下去。扑哧一声，那个人直接吐出一口鲜血。许希望一把推开对方，另外一名黑衣人见状。立刻转身就想跑，许希望怎么可能给他机会？他的背影刚刚消失，许希望便已经追了上去。他的脚步极快，眨眼的时间，许希望已经来到了这名黑衣人的面前。一只手紧紧扼住黑衣人的喉咙，另外一只手则狠狠揍在对方的肚子上。砰！这一击直接将对方打飞。许希望紧跟其后，狠狠补上一脚，将对方踢飞。怎么可能？我可是气血镜，怎么可能这样轻易打败我？黑衣人摔倒在地，眼中充满不甘与愤恨，却又没有办法挣脱许希望的束缚，只能眼睁睁的看着许希望朝他靠近。你，你敢动我试试？我身后可是雇佣兵之城，你敢动我，雇佣兵之城一定会派更厉害的高手杀你。黑衣人的话还没说完，许希望又是狠狠的一脚踩在他的胸口上。许希望用尽全身的力量，将那个黑衣人踹得在原地旋转好几圈才停下。我说过。你们的下场都只有一个，那就是死。说罢，许希望将手中的匕首狠狠扎入了那个男人的左腿之中，鲜血顿时狂飙而出，染红了地上的血迹。男人痛苦的惨叫声在空气中蔓延开来。啊，他的声音很凄厉，像是受到了极致的折磨。许希望一言不发，又拔出长枪，一枪将其击杀。嗷、哦！一声咆哮，绿巨人也冲进了控制室中。就在此时，控制室的大门却忽然关闭了。两个人只冲到许希望面前：“谢谢少侠救了我们，感激不尽啊！”许希望眼中血红仍未退去。只见两人忽然邪魅一笑，一枪击向许希望的肩膀处。许希望的肩胛骨处被刺穿，鲜血涌出。他身形踉跄，单膝跪在地上：“你们两个，他明明救了你们！”苏月瑶靠在墙角，不断咳嗽着，脸色苍白。许希望的肩胛骨已经被刺透，可他却丝毫不在意，仿佛没有痛觉一般。你们在想什么？救我们？<笑>这本来就是我们设下的局罢了。那几个蠢货不过是我们带来这里的诱饵，给蛟龙的祭品罢了。这里的生物本来就是我们创造的，只是因为需要源源不断的血液，我们才到处说这里有宝藏。其实这里只是一座废弃的基地而已。所谓的宝藏，只不过是为了引你们这种冒险者来。那么，接下来就该轮到你们了。听了苏月瑶的话，许希望的眼眸中闪过一抹寒芒，浑身杀气凛冽。我的确没想到，你们竟然如此卑鄙无耻。
，你说的对，我们确实够卑鄙无耻。绿巨人，杀了他们！吼吼！绿巨人愤怒的咆哮，迈动着沉重的脚步，缓缓朝他们走了过去。苏月咬咬牙，想要站起来，却因为受伤太重，根本动不了。许希望左手鲜血不断，他右手提着血红长枪，目光冰冷的盯着绿巨人。既然你们如此喜欢玩弄人心，那么我陪你们玩。说完。许希望提着长枪冲到绿巨人的面前，猛地将长枪往绿巨人身上刺去。砰，砰，砰！绿巨人庞大的身躯被许希望刺中，身体上的鳞片纷纷掉落在地。他的身体在地上翻滚了两下，终于停了下来。不过身上却没有任何伤痕，显然这些鳞片是有防御作用的。昏暗的玻璃下，一声巨大的咆哮声传来，震慑的人耳膜生疼。许希望抬眸望去。只见一双猩红双眸正瞪着自己，这双眼睛是绿色的，看上去异常诡异。他的额头上一颗尖锐的犄角凸起，看上去狰狞恐怖。好，一声怒吼，玻璃碎裂，一只巨大的龙爪从天而降，朝许希望抓来。龙爪带着强烈的罡风刮过玻璃，让许希望感到脸颊生疼。许希望连忙侧身躲避。轰隆，玻璃碎裂的声音响起，那只龙爪。直接拍在墙壁上，留下深深的爪印。龙爪上的锋利的鳞片闪烁着银灰色的寒光。这一幕，就算许希望早就预测到，却仍旧感到震撼。这只龙爪的威力实在太大了，这种程度的攻击，即使他拥有神级的肉身，也承受不住啊！绿巨人一步一步走向他，一双猩红的双眼死死盯着许希望，眼底露出一抹嘲讽的神色。呵呵，蝼蚁也妄图挑战巨龙。简直是自寻死路，是吗？许希望眯起眼睛，眼眸中散发出一阵嗜血的光芒。那就试试吧。好，蛟龙一声咆哮，整个实验室的房顶被掀起，同时也让许希望看清了这条蛟龙的全貌。数十丈的身躯，身上的鳞片如同盔甲，闪闪发亮。他的皮肤呈现出淡青色，在灯光下泛着幽冷的光泽。他张开血盆大口，嘴巴一张。竟是一排排尖利的獠牙，他的四肢修长，每一条腿足足有三四米粗细，上面布满坚硬的肌肉，看上去非常有力。蛟龙看着许希望，眼中带着嗜血光芒，似乎在看着一个待宰羔羊。他张开大嘴，一声暴喝：“吼！”随着声音的发出，蛟龙的身体骤然加速，他庞大的身躯带起阵阵劲风，朝许希望扑来。许希望连忙举起长枪抵挡，砰！长枪应声破裂，许希望只觉得手臂一麻，整个人直接被撞倒在地。他趴在地上，一时之间竟然没有爬起来。好，蛟龙发出一声低沉的怒吼，巨大的尾巴朝着许希望扫来。许希望只觉得一阵腥臭扑鼻而来，一个翻滚避开。蛟龙的尾巴擦着许希望的脑袋扫了过去，他的头发直接被扫断。许希望的额头被划破一道血痕，鲜血瞬间流淌了下来。他的嘴角微微溢出鲜血，但是他的神情却丝毫没有慌乱。蛟龙张开巨口，将几人的尸体吞下，血液让他兴奋的低吼连连。吼吼吼！许希望虚晃一招，抱起苏月瑶就跑。只要逃离这栋楼，他们就还有生的希望。他看了眼下方，这里是七楼，摔下去肯定是粉身碎骨。只见绿巨人追了过来，蛟龙盘旋在空中，不断喷出炙热的烈焰。你妈的！老子拼了！月瑶抱紧我，许希望一个腾空跃起，手中长枪直奔蛟龙的脖梗而去。蛟龙似乎察觉到危险，连忙转过身来。许希望趁机跳到他的背脊上，长枪狠狠的刺向他的后背。蛟龙的鳞片极具韧性，长枪根本就没能刺穿他的鳞片。许希望见状，连忙抽身跃下，再次握紧了手中的长枪。蛟龙仰天长啸，声震九霄。许希望只觉得自己手腕都快断掉了。啊！许希望一把扯下身上的衬衣布料，将手腕缠绕上。蛟龙不断甩动身体，他的身体在半空中飞快的旋转着。许希望的身体被甩出去很远，又迅速的反身。许希望不甘示弱，长枪挥舞着，一枪又一枪的刺向蛟龙。砰砰砰！蛟龙的鳞片坚固的不可思议，许希望根本刺不进他分毫，只好放弃，改刺为打。一连几拳砸在他的身体上，蛟龙吃痛。身体剧烈颤抖了一下，许希望立刻乘胜追击，一枪又一枪的刺了过去。
，蛟龙不耐烦了，一张巨大的舌头猛然张开嘴，一团火焰从舌口中喷射出来，朝许希望飞去。砰！火球砸在地上，立刻爆炸开来，火焰瞬间燃烧起来。许希望躲得快，虽然避开了要害部位，仍旧被烧到了胳膊和腰，痛得他闷哼了一声。蛟龙发狂的继续喷吐火焰，许希望被逼无奈，只能躲到一边。然而蛟龙似乎并不准备放过他。紧跟着追击过去，再次喷吐出火焰。苏月瑶用尽全身力气，从百宝袋中掏出一发火箭弹。他咬了咬牙，将火箭弹推出车窗外。嗖、so, ！火箭弹直接脱膛而出，朝着蛟龙射去。蛟龙见火箭弹飞过来，张开血盆大口，一口将火箭弹吞入肚中，然后继续张开血盆大口喷出火焰。轰轰轰！许久，火光才慢慢消失。这条蛟龙竟然把火箭弹吃了！卧槽，这个世界太疯狂了！这妖牛比的东西都吃。火箭弹对付普通人或许还可以，可是在这条蛟龙面前根本就不值一提。苏月瑶见自己的攻击竟然被蛟龙吃掉了，顿时吓坏了。他连忙拿出两枚火箭筒，对着蛟龙喷射火焰。砰！砰！两枚火箭弹砸在蛟龙的鳞片上面，发出两声脆响。但是蛟龙却毫发无损，依旧张开巨大的嘴巴继续喷火。三叔呀，三叔，你算是把你侄子玩死了！许希望大吼一声，混沌神体运转到极致，全身肌肉鼓胀着，一股强大的蛮力从身体中涌了出来。他挥舞起长枪，朝蛟龙横扫而去。混沌无极，许希望将长枪刺出，带着一往无前的决绝。这是他目前所能想出的最好办法，他只能赌一把。他要赌自己的命，能否赢过蛟龙？蛟龙看着朝自己冲过来的少年，一声嘶吼，巨大的尾巴猛然一扫，一条长达数十米的尾巴狠狠朝许希望抽来。许希望被抽中了身体，身体倒飞出去，他重重的落在地上，一口血从嘴里喷了出来，脸色苍白。蛟龙再次朝他袭来，许希望只觉得身体仿佛要撕成两半一般难忍，他连忙爬起身来，一拳砸向蛟龙的下颚。一阵巨藤传来，蛟龙的巨尾扫过，将许希望扫飞出去。许希望再次砸到墙壁上，鲜血喷洒。许希望只觉得自己的肋骨已经断了一多半，胸口更是像要裂开一般，疼得他几乎晕厥。可嗨嗨，许希望捂住嘴巴咳嗽了几声，一股心田之意涌了上来，一口鲜血忍不住吐了出来。他挣扎着站了起来，只觉得自己全身都散架了一般，根本使不出任何的力气。叮咚。宿主获得苏月瑶芳心，魅力值达到五百，恭喜宿主，魅力已经起飞了，获得特殊武道技能混沌归一。许希望的身体一怔，他竟然获得这么厉害的武道技能，他的脑海中忽然出现一道熟悉的信息，那是一门武功名叫混沌归一。许希望立刻点击查看，混沌归一，混沌神体的独有武道绝学，可以将万物元素为自己所用，能够短时间内提升宿主力量。但是如果使用过度，将造成严重后果，请宿主自己把握。许希望看完，不禁倒吸一口凉气。这门武功竟然可以短暂增加他的战斗力，这简直太逆天了！他连忙打开系统面板查看，系统面板上的数据变化的非常快，原本一级的数据瞬间变成六级、五级、四级、三级。系统面板一共增加了六级，六级之后还有二级、三级。系统面板还在继续增加。许希望一口气将系统面板的数据全部看了个遍，叮叮当当，他的脑袋突然一疼，一股眩晕感传来，他的脑袋好像被针扎了一样。许希望抬起头，就看到蛟龙已经扑到他的跟前，张大的大嘴就要将他给活活吞入腹中。许希望瞳孔骤缩，身形迅速向旁边闪过，躲过了这一劫。小爷就拿你试试手，混沌归一。许希望一声暴喝，天地灵气开始。许希望一声暴喝，疯狂汇聚，他整个人也在这一刹那变成一颗璀璨夺目的太阳。太阳散发出炽热的温度，照亮了四周的树林。许希望的气势也在迅速攀升，眨眼之间已经超越蛟龙。许希望一脚踩在蛟龙的头上，手中长枪猛地刺向蛟龙的七寸。蛟龙的鳞片很厚实，许希望一剑刺在上面，只听咔嚓一声，长枪竟然刺穿了蛟龙的鳞片。哦。蛟龙仰头长啸，身后绿巨人的虚影突然消失，一只巨爪猛地抓向许希望。砰！
。许希望一掌拍出，与绿巨人的巨爪撞到一块，他只感觉自己的手臂发麻，虎口裂开，鲜红的血液顺着手指滑落，滴答落在草坪上。蛟龙看到自己一爪竟然没有破防，顿时惊骇的瞪大眼睛，随即愤怒异常：“这个人类竟然敢伤他，简直该杀！”吼吼吼！蛟龙咆哮着，再次朝许希望扑来。这次，许希望再也没能避开。许希望再次吐出一口鲜血，被蛟龙的利爪划中肩膀，肩胛骨差点被划断。许希望感觉自己浑身的经脉都在抽搐，骨骼发出噼里啪啦的响声，一种从未有过的疲惫感涌上心头。扑哧，他的喉咙一甜，再次吐出一口血来。蛟龙的速度实在是太快了，一招得手，便朝许希望发动攻击。许希望的身体再次被甩了出去，扑哧，他的左肩又被划开一道深深的口子，血流不止。蛟龙见状，更加兴奋了。他不停的发出怒吼声，朝许希望扑了过来。许希望躺在地上，不停喘着粗气。不行，吸收的力量还是不够，还得加大力度，否则我根本无法和蛟龙对抗。去他妈的副作用！许希望咬着牙，拼命调集全身所有的灵气。他的丹田里的元气疯狂旋转起来，一团金黄色的光芒在旋转。许希望的脸庞变得狰狞，一道黑线出现在他的额头上。随着一道金色光柱喷射而出，金色的光柱射到空中，化作一柄巨大无匹的巨大金刀，将绿巨人的利爪砍了下来。绿巨人吃痛，仰头发出震耳欲聋的吼声，他的身躯疯狂膨胀起来，一层层青灰色的鳞片浮现，他的皮肤开始腐烂，一滴滴浓汁从他的伤口处冒出来，滴到地上，很快就融化了。绿巨人的身高足有数十丈，身体庞大，身上的鳞片覆盖整个身体，他的肌肉隆起。犹如山岳一样，看上去十分恐怖。绿巨人一拳捶地，整个大地都颤抖起来，巨石纷纷脱离地面，朝着许希望砸了过去。轰轰轰！一连串巨石从空中掉下，砸在地上，碎石横飞。许希望的眉心处金光乍现，一个金色的符文在眉心缓缓显现，金光璀璨。金色符文的表面出现一圈圈波纹，一股磅礴的威压从金色符文中传来。让许希望感觉全身充满力量，他一跃而起，双腿一蹬，身子凌空飞起，手中的长枪再次朝蛟龙刺去。蛟龙的眼睛露出凶残的杀机，张开血盆大口就要将他给吞入腹中。砰！许希望被蛟龙一口咬在身上，许希望身上的盔甲被蛟龙咬破，鲜血染透盔甲，浸透衣裳。许希望一声闷哼，一口鲜血从他的口中喷出，蛟龙一击得逞。更加疯狂，张开血盆大口，朝着许希望咬了过去。许希望咬紧牙关，死死盯着蛟龙，手中的长枪狠狠朝着蛟龙的大嘴刺去，两者再次碰撞。蛟龙被许希望的力道逼退数步，他发出一声低沉的嘶鸣声，随即再次张开大嘴，准备一口将许希望撕扯成粉末。许希望一枪将蛟龙之舌斩断，然后一个翻滚落地，一个鲤鱼打挺，从地上跳起，一拳。朝着蛟龙的肚子砸去，蛟龙被这突然袭击弄懵逼了。他的肚子上出现一条巨大的豁口，鲜血淋漓。吼吼吼！蛟龙的肚子被捅了个窟窿，鲜血哗哗的往外流。他痛苦的挣扎，发出痛苦的嘶吼。许希望一个箭步冲到他身边，举起手中的长枪，狠狠朝着蛟龙的脖颈刺去。啊！蛟龙惨呼一声，整个脑袋都被洞穿，鲜血喷洒而出。见了许希望，一脸一身。许希望看着蛟龙的尸体，脸色苍白的几乎透明，身体摇晃了几下，跌坐在地上，大口喘气。他刚才的那一枪，已经用尽了他最后一丝力气。此刻的他连站起来都困难，更不用说再继续战斗。许希望躺在地上，一动不动，脸色苍白，气若游丝。好，就在这个时候，远处传来一阵咆哮声。许希望睁开眼睛，却发现不知何时。绿巨人已经来到自己面前，他的眼睛里泛着浓郁的血腥味，嘴角挂着猩红的唾沫，身上的鳞片变成一个个血色圆珠，闪耀着幽冷的寒光。许希望还想调动力量，可是却疼，疼得厉害。这就是过多吸收灵气的副作用，会受伤，灵气耗损，甚至会死亡。绿巨人张嘴抓起苏月瑶，就要将他一口吃掉。许希望绿巨人一声大喝：“不许吃他！”他知道苏月瑶是因为救自己才会被抓住，这一切都是自己的错。绿巨人听到许希望的叫喊，
，停止了进食，看了一眼地上的许希望，随即转头看向被他抓在手中的女孩。苏月瑶的眼神中露出惧怕之意，她看着许希望说道：“你快跑吧，这怪物太强了，你不是他的对手，快逃吧！”逃？我怎么能逃？许希望苦笑道：“都到这一步了，我能抛下你跑吗？”许希望踉踉跄跄的站起身，朝着绿巨人走去。苏月瑶急忙说道：“你快逃吧，我母亲在南海第一医院，我只希望你能活着，帮我救我母亲。”许希望看着绿巨人，淡淡道：“不，我是不会丢下你不管的，我不会逃的。”苏月瑶的心底升腾起一抹暖流，看着这个男人的目光变得柔和起来。绿巨人见许希望居然没有逃走，他咧着大嘴，眼眸中露出嗜血的光芒，呜嗷嗷。许希望手中长枪也有些破损，他头发开始由乌黑化为雪白，身上的铠甲也开始出现裂痕。噗呲！许希望吐出一口鲜血，身形不稳的倒退了好几步。许希望捂住胸口，感觉心脏像是被什么东西狠狠刺穿一般，痛得几乎痉挛。他看了一眼苏月瑶，见她安然无恙，放下心来，转头朝蛟龙走去。许希望握紧长枪。将所有的精气神灌注到长枪之上，长枪散发出一层淡蓝色的光晕。嗡，长枪剧烈颤抖起来，咔嚓咔嚓，一声脆响，长枪直接折断。许希望一愣，他的力气已经用的差不多了，他现在根本没有办法再用力了。许希望咬着牙齿，将剩余的灵气聚集到长枪之上，他将剩余的灵气汇聚在枪尖，一个猛刺，嗖，长枪如同闪电一般。朝着绿巨人刺了过去，绿巨人一口将苏月瑶的脑袋吞下。许希望一枪刺入他的肚子，长枪直接将绿巨人的肚子刺出一个巨大的血洞。他一剑从绿巨人的肚子里抽出来，将长枪插在地上，身子剧烈的颤抖起来。许希望脸色变得越来越苍白，身体摇摇欲坠，他的眼眸变得越来越暗淡，身体也慢慢虚弱了起来，一点力气也提不起来了。他感觉眼皮越来越沉重，意识越来越模糊。扑通，许希望栽倒在地上，他的意识逐渐陷入黑暗，最后彻底失去了意识。许希望再醒来，发现自己躺在草地上，周围有很多野兽的尸体正在燃烧。这是哪里？许希望疑惑的看着周围的环境，不禁伸手摸了摸自己的额头，感觉烫的吓人。我竟然死了！这是做梦吗？许希望不敢相信自己死了，他竟然死了，不仅死了，还是以这样一种方式死的。许希望抬起手，看到手背上的青筋暴起，该死，怎么可能会死呢？我不应该死的呀！许希望不甘心，好不容易重生到一个富贵家庭，成为富二代，结果还没享福多久，便又死于非命了。许希望想到死的那一幕，顿时悲从中来，眼泪止不住的往下落，也还没享福呢呀！许希望想要爬起来，却发现自己的身子仿佛被人卸了一半似的，根本无法动弹。别动！你受伤了，跑了过来，扶着许希望的肩膀。苏月瑶看着许希望脸颊上的血迹和身上的伤，不忍的移开视线，哽咽道：“你别乱动，你的伤太重了。”许希望抬手擦了一把脸上的血，看了苏月瑶一眼，问道：“我没死啊，我们这是在哪？”苏月瑶闻言叹息一声，说什么傻话呢？我们这是在废弃城市的边缘，你已经昏迷了两天了，一直都没有醒过来，我真担心你会撑不过去。嗨嗨，许希望轻咳几声，嘴角流出一滴滴鲜红的血液，滴答滴答的落在地上。他的脸色苍白如纸，嘴唇毫无血色。许希望，你快躺下歇着吧，别乱动了。许希望闻言微微颔首，靠着一棵大树缓缓躺下来。他的双腿已经没有了力气，只能勉强保持着躺着的姿势。把灵果给我几颗，你现在的身体情况，吃不了灵果的，会吃死你的。没事。我的体质比较特殊，许希望闻着香甜的果肉，咽了咽口水，然后将灵果放进嘴中，嚼了几下，吞了下去。他现在已经是强弩之末了，能恢复几分气力都是不错的。灵果入喉，一阵冰凉的感觉蔓延全身，让他舒服极了。许希望闭着眼睛，开始运转功法修炼起来。许希望发现，这灵果虽然有着治愈作用，但是并没有让他的伤势迅速痊愈，而且他发现。这灵果还有着极其强悍的疗效，这疗效不是治愈，而是补充灵力，让他体内的伤口在短时间内愈合。这简直是天赐良药，或许说
是他的混沌神体可以吸收一切带有灵气的物质，从而转化为自身的灵力。只需要他的身体受伤的话，灵果就可以让他的伤势快速痊愈，甚至连灵力也不必再消耗。他这具肉体简直就是一个宝贝啊！许希望在心中默默感慨道。许希望运转混沌诀，开始吸收着周围的灵气，修补着他的身体。一股股灵气从他身旁涌来，钻入许希望的身体，修复着他的伤口。一丝丝灵力顺着经脉游走，许希望能清晰的感受到灵力带来的温润感。许希望不知疲倦的继续修炼。一刻钟过后，他体内的灵力已经消耗干净，只剩下一些残存在丹田之内的残余灵气。他在苏月瑶的搀扶下站起身来：“我已经没事了，谢谢你，月瑶。”许希望对着苏月瑶笑了笑：“自己已经昏迷两天了，那岂不是说已经超过了和三叔约定的时间？”许希望心中不免担忧起来。许希望看向周围的环境，只见周围全都是密林，根本看不到尽头，也不知道现在自己身处何处。月瑶，你知道我们现在身处何方吗？许希望看向苏月瑶，问道：“城北，到我们第一次遇见的地方有多远？大概四十公里。到我们遇见的地方有多远？大概四十公里。去往那里要穿越半片森林，这么远。你受伤后。”我怕附近的怪兽把你吃掉，我只能把你带到隐蔽一些的地方躲起来。这里离当初的地方的确很远，走吧，我们去那里。你的身体无法支撑，没关系，你看我现在不是活蹦乱跳的，那里还有人在等我。女朋友，苏月瑶一句话让许希望嘴角微微一抽，他想起来他和善的三叔，表面温润如春风，实际上呢，转头把自己扔到这鬼地方了。家里人罢了，走吧，我带你一起走。二人一起穿越城市，一路上遇到不少小怪物，都被苏月瑶一炮轰杀，让许希望不由得感叹自己：如果下次出来，也要带点强力装备，起码带几发火箭弹出来，看起来真好用。你们两个站住！废弃城市内，几个庸模样的人骑着独角巨狼追赶上来，一脸杀意的看着两人。许希望皱眉看着他们道：“你们是谁？”你们两个身上有我们佣兵之城标记的敌人信号，前两天有一对冒险者陨落，是你们两个干的吧？佣兵之城，听着这个名字，许希望不禁蹙眉，难道是那几个雇佣兵的同伴们？许希望看着他们道：“你们认错人了吧？我不过就是一个普通冒险者而已，怎么可能跟你们佣兵之城的人扯上关系？佣兵之城的人向来排外，如果有被标记为他们敌人的人，他们都会直接击杀。”然后拿着去领赏金，苏月瑶小声说道：“跟我们走吧。”几个佣兵冷笑，一个个凶神恶煞的盯着许希望。苏月瑶挡在许希望的前面，警惕的看着佣兵们。说实话，他有些畏惧，但是他更不愿意因为自己让许希望陷入危险之中。许希望看着苏月瑶，轻轻拍了拍他的背脊，让他安心。他倒要看看他们敢把自己怎么样。你们想做什么？你们要是敢伤害他，我就算拼死。也会和你们拼命。苏月瑶护着许希望退后几步，怒瞪着面前的男人，一副誓死捍卫许希望的模样。你们最好识相一些，否则就别怪我们不客气了。佣兵头目一声令下，几匹马便朝着苏月瑶扑了过来。许希望见状，手中长枪凝聚，可是奈何身体还未恢复，长枪依然是破碎模样。他一拳打飞一匹独角巨狼，可是转身之间，却发现苏月瑶已经被佣兵抓住了。月瑶，许希望大惊失色，一个闪身冲了过去，手中的长枪狠狠的扎向佣兵头目。佣兵头目早就防备着许希望，他手腕一抖，一把长刀从腰间抽出，抵挡许希望的攻击。长枪与长刀碰撞在一起，发出刺耳的尖锐声音。许希望身子微微一顿，他手上传来的力道竟然比之前大了一倍不止。许希望一咬牙，脚下用力，身体凌空跃起。一招万里长空，狠狠劈向佣兵头目的脖梗。他的速度极快，佣兵头目反应也是极快。他立刻挥舞手中的长刀格挡，两道身影在空中交战，发出剧烈的响声，震慑天地。许希望的枪招凌厉无比，一招又一招，快速无比。佣兵头目被逼得连连后退。我不想招惹你们，放了他。许希望一边进攻一边说道：“他现在身受重伤，若是再这样斗下去……”恐怕自己会输，他不想连累无辜。放人！你们刚才不是很嚣张吗？现在怎么怕了
。佣兵头目嘲讽的冷哼一声：“现在才来讨饶，太晚了。今天我就替那几个兄弟教训教训你们，让你知道什么叫天高地厚。”佣兵头目手中长刀一扬，一道白光朝着许希望袭来。许希望身形一闪，躲过了那道白光。但是佣兵头目手中长剑已经划过了苏月瑶的肩膀，一条血痕立即出现在了白皙的皮肤上。月瑶，许希望一阵心疼，立刻一掌推出，将佣兵头目给推开。许希望抱起苏月瑶，迅速逃跑。该死，给我拦住他！佣兵头目看到许希望带走了苏月瑶，脸色铁青。几个佣兵从四面八方包围上来，团团把许希望围了起来。许希望停住身形，看着眼前的几个人，冷冷道。我不管你们是什么佣兵之城，还是什么佣兵团的，总之，现在给我滚开，不然的话，别怪我不客气。呵呵，真是可笑，一个毛都没长齐的臭小子，也敢和我们佣兵之城说不客气？几个佣兵不屑一顾，冷冷说道：“找死，混沌无极！”许希望怒喝一声，手中长枪化作数道残影，一道一道的扫射向他们。佣兵们不断闪避，一时间倒也躲过了许希望的攻击。不过许希望却也不好受，一股反噬之力让他体内五脏六腑都仿佛翻江倒海般疼痛不已。许希望脸色苍白的喘息着。佣兵头目见到许希望受伤，立刻朝许希望攻去。千钧一发之际，天空中武装直升机一发炮弹轰出，佣兵头目被炸得吐血倒地。许希望抬头望去，只见自己三叔许一峰立于直升机上，手中拿着一个炮筒，对准他。三叔，许希望喊道。他怎么来了？希望你小子还好吗？许一峰关切问道。没事。许希望摇头，心中一阵暖意涌动。三叔来的还挺及时。佣兵头目从地上爬起来，擦拭了一下嘴角的血迹，一双眼睛愤恨的瞪着许希望。该死，怎么又多出一个人来？他也顾不上许希望，抓起苏月瑶就骑上巨狼逃跑。许希望想要追，可是身上的反噬让他动作迟缓。根本追不上佣兵头目，月瑶，噗！许希望再次喷出一口鲜血，身体软软倒下。许一峰脸色大变，从数十米高空一跃而下，稳稳当当的落在许希望的面前。希望，你怎么样？哪里受伤了？许一峰焦急的扶住许希望。许希望摇了摇头，虚弱的道：“三叔，你这次可把你侄子坑惨了。佣兵之城，救那个女孩子，千万要救她。”许一峰手掌一挥，一股淡淡的灵力笼罩住许希望，许希望顿感体内的疼痛减少了几分。许希望看着眼前熟悉的俊逸容颜，唇角露出了一抹苦涩的笑容。佣兵之城，灵气复苏后，华夏最大的佣兵组织之一，其背景雄浑，势力庞大，无数佣兵在这里接任务，为的是获得丰厚的报酬。佣兵之城不单只有佣兵和冒险队伍，甚至有一些隐秘势力，他们的财富和势力。远远超乎常人的想象。此时，一向禁飞的佣兵之城上空，却有着一架武装直升机盘旋，一发火箭弹直接轰入佣兵之城的顶层，爆发出强劲的能量波动，轰隆隆的爆炸声震耳欲聋。何人胆敢袭击我们佣兵之城？你们看，禁飞区域闯进了一架武装直升机，防空炮呢？怎么失灵了？林飞，滚出来！一声暴喝。震彻整片天空，佣兵之城如临大敌，无数佣兵纷纷出动，各种防护措施纷纷启动。不好了，有人找城主！佣兵之城大厅内，一名佣兵急匆匆的跑来汇报情况。什么？有人来找城主？谁敢？城主，不知是哪家势力的人，竟然这么大胆子，敢在我们这里撒野！我这就带人去把飞机打下来。林飞阴沉着一张脸。一脚踹在那名汇报情况的佣兵屁股上，怒骂道：“滚，废物！”是，林飞气呼呼的坐在椅子上，他还不知道发生了什么事，可是他却能感觉到一股强大的气息朝他压迫过来。林飞，你再不给我滚出来，我就铲平你的佣兵之城！林飞，你还不给老子滚出来？你以为你藏着掖着，我就奈何不了你了吗？听到这个声音，林飞身躯一颤，他怎么来了？许一峰怎么会知道他在这里？林飞脸色一变，心中暗骂：“我草，谁把许一峰招惹来了？”林飞脸上堆满了笑容，站起身，快步走出门去，迎着外面的阳光
，露出一口雪亮的白牙。哈哈，原来是许兄啊！您大驾光临，蓬荜生辉，不知道您今天到底所为何事呢？武装飞机慢慢降下，许一峰负手而立，一脸冰冷的表情，目光凌冽如刀。林飞被他的目光盯着，只觉一股森寒刺骨的冷意从脚底升起，全身汗毛都竖立起来。他心惊胆战，不明白许一峰怎么会来到这里。世人皆是认为许家三爷许一峰是一个风度翩翩的温润公子，可是只有熟悉他的人才知道许一峰到底有多恐怖。在整个华夏，能跟许一峰匹敌的，绝对不超过十人。林飞心中一凛，赶忙低下头，不敢和许一峰对视。你还没资格知道我为何而来，我今日来找你是要杀你。许一峰冰冷的声音宛若万年冰窖，让林飞不由打了一个哆嗦。他连连摆手：“许兄。”您这说的是什么话啊？咱们不是朋友吗？您要杀我，也得给我个理由吧？徐一峰眼眸中杀意更盛，声音冰冷的道：“你做了多少坏事，难道你不清楚？还要我给你理由？”林飞吓得脸色苍白，浑身颤抖。我不懂许兄您的意思。林飞脸上挤出一丝笑意，问道：“许兄，您这是？少废话，我再说一遍，把人交出来！我草，什么人啊？”我压根不清楚什么情况，这这让我怎么教？林飞额头布满了汗珠，脸色苍白如纸，心中慌乱异常，不知道许一峰葫芦里卖的是什么药。许希望脸色苍白、浑身浴血的走到许一峰身旁，却看得林飞狂咽口水。好家伙，这不是许家的纨绔大少爷吗？怎么伤成这样了？我操！不会是哪个不长眼的佣兵干的吧？林飞越想越心惊肉跳，一颗心提到嗓子眼上。林飞，我劝你现在立马把人交出来，否则休怪我对你不客气。徐一峰眉宇间浮现一抹戾气，浑身散发着强大的威压，仿佛一尊来自九幽深处的恶魔，让人望而生畏。我我，徐兄，您这么说实在太让我为难了，我都不知道什么情况。林飞额头冷汗涔涔，额角青筋暴突，心中一边祈祷许希望的伤，千万别是哪个不长眼的手下打的，你们这些王八蛋！哪个打伤了徐少，给我滚出来！林飞咬牙切齿，心中把佣兵之城的佣兵们、祖宗十八代都问候了一遍。徐一峰眼中迸射出一抹冷芒，冷哼道：“林飞，你以为你这些鬼话骗得了我？我草，老子真不知道你说什么。”林飞眼神躲闪，心里把佣兵们的祖宗十八代骂了一百遍。妈的，他林飞是什么人？什么时候怕过谁？可是，在徐一峰面前。他感觉自己就是一只蚂蚁，连喘气都觉得困难。教人，许一峰声音冰冷，仿佛来自地狱的魔音。林飞心中一紧，他很清楚许一峰说一不二的性格，他不敢躲。林飞心念电转，脑海中不断想着应付办法。林飞，我最后说一遍，人在哪儿？许一峰的耐心已经被消磨殆尽。我说过，我不知道你在说什么。林飞硬撑着说道。许一峰眼睛微眯。一缕危险的光芒掠过，林飞见状，吓得一阵哆嗦，连忙说道：“许兄息怒，息怒！我知道是谁了，我教。”林飞一咬牙，挥了挥手，身后的手下互相看了看，把一个佣兵推了出来：“就是他，许兄，就是这小子打伤的你侄子许大少，我给您赔罪了。”林飞一脸惶恐，他很清楚自己的这句话会给佣兵之城招惹来多么可怕的麻烦。许一峰冷冷的看着他。一副要吃人的模样，徐一峰冷冷道：“我最恨别人欺骗我。”林飞脸皮抽搐，却依旧强忍着不愿服软，反手将这佣兵给拍死。“许兄，此人已伏诛，此事就此作罢，如何？我朋友被你们佣兵之城的人抓走了，可还害？”许希望强撑着站了出来，咳嗽了几声，满嘴的鲜血让林飞一颗心顿时沉到谷底。看许大少这受伤程度，老子的命！估计也难保了。徐少的朋友被人抓走了，什么朋友？一个女孩子，她叫苏月瑶。林飞满脑袋雾水，心中暗存：我草，这到底是怎么一回事？你这个王八蛋，没完了！我宰了你！林飞身旁一个身材高大的佣兵猛然拔出腰间的匕首，朝许希望扑去。林飞见状，吓了一跳，连忙大喊：“不要伤害许家的公子！”可惜他话刚落。那个身材高大的佣兵已经冲到了出去，徐一峰站在原地，仅仅是一个冷冽的眼神
，一个气血尽的佣兵便承受不住，直接吐血倒在了地上。随即他身体爆开，化作了漫天的血雨。林飞心惊肉跳，一张脸变得惨白如纸。他们都是杀人不眨眼的凶徒，面对许一峰的时候，他们感觉到了一种巨大的压抑感。一个眼神就杀了气血尽的佣兵，这怎么可能？这时候，林飞也顾不得其他，大声吼道：“我叫，我马上叫人！来人，快点去找徐少的朋友，把整个佣兵之城翻过来，也要找到人。”林飞，你还有一个小时，我见不到人，你们整个佣兵之城陪葬。”许一峰漠然说道。林飞脸色大变，他知道许一峰这话绝不是在吓唬他。林飞脸色苍白。心中极是憋屈，心想：老子好不容易混到今天，居然栽到了这个莫须有的仇人手里，真特么晦气！他心中不甘，却又无可奈何。他带头在全城搜寻，任务大厅外，几个骑着巨狼的强者捆着一个女孩，正在大肆折辱。女孩披头散发，浑身脏兮兮，嘴巴被堵住，拼命挣扎，但却被几个佣兵牢牢束缚住，无法动弹分毫。哎，可惜了，这妞儿挺辣。要不是拿他换佣兵复仇赏金，还真不舍得送走呢。一个强壮如牛的佣兵嘿嘿坏笑着，一双贼溜溜的眼睛盯着女孩饱满挺翘的屁股和纤细柔嫩的腰肢，口中啧啧赞叹：“哈哈，这么漂亮，肯定够味儿，不如弄回去玩一个星期。”哈哈，完了就不值钱了。几个佣兵淫邪的说着，将捆绑在女孩身上的绳索松开，女孩终于获得了解放。她拼命往远处逃窜。却根本跑不掉几步，便被一群强悍的佣兵追上，狠狠按在了地上。“你们放开我！放开我！放开我！”女孩的尖叫声响彻云霄，凄厉而凄凉。一众佣兵哈哈大笑，一个个脸上露出了淫亵的表情，扛起女孩就带进了任务大厅。他们四下张望，却没有发现工作人员的影子。人呢？老子们抓住了杀害我们佣兵之城冒险者小队的人，来换赏金。这些人都没意识到自己闯祸了，依旧兴致勃勃的吆喝：“快点出来！再没人兑换赏金，哥几个就把这个辣妞带走完了呀！”几个佣兵围着被绑在地上的女孩，淫笑连连，口中还发出怪异的声音，让人听起来心中一阵恶寒。等了几分钟，发现没有人理睬他们，其中一人大声喊道：“大哥，我们已经等很久了，不会再有人来换赏金了吧？把这小娘们带走完了得了。”一群佣兵纷纷附和：“快把人带过去，老子早已迫不及待了。”几个人将被捆得严严实实的女孩扔了进去。啊！这几个人都是凶名赫赫的佣兵，一旦发疯起来，绝对六亲不认。你们手里这女孩是谁？住手！几个佣兵发现了这边的异常，连忙赶了过来。看到被绑得严严实实的女孩，他们大怒：“操！哪个星号星号星号星号，竟敢抢夺我们的猎物！”你们不想活了吗？快点把这个女孩给我交出来，要不然你们全部都得死！几个佣兵大惊失色：“去你们几个的，想什么呢？这可是我们抓来的人，这女的被标记了佣兵之城敌人，我们是抓来换赏金的。你们快放人，不然原地格杀！佣兵之城不允许战斗，除非挑衅。你们几个还没有踏入气血境，就敢在爷面前嚣张要抢人，找死！”说罢。领头佣兵指挥巨狼冲了出来，巨狼冲来的速度极快，眨眼间便冲到了近前，锋利的爪子朝领头的佣兵抓去。领头佣兵大骇，连忙举刀抵挡。噗！他的宝剑与巨狼锋锐的利爪碰撞在一起，瞬间被撕裂。巨狼的爪子继续向他袭来，一抓拍死一名佣兵。你们这么大胆，就不怕受制裁吗？我是林飞城主的小舅子，我怕你们。领头佣兵嚣张的说道。两方对峙之际，林飞出现了。姐夫，我抓住了一个杀了咱们佣兵之城冒险小队的人。你看，领头佣兵得意的指了指一旁被五花大绑的苏月瑶。既然如此，那你就交给任务大厅换赏金吧，我烦着呢。一会儿完事了，赶紧去帮我找人。一个女人，不对劲。林飞刚刚转身，猛然一怔，他浑身颤抖的看着苏月瑶。这人，你们从哪里抓回来的？废弃城市啊！他可有同伴？有啊，一个小子，长得倒是挺俊俏，不过受伤挺重的，还被我重创了，估计是活不下来了。要不是突然有人袭击，我就把那小子也杀了。林飞听完，浑身哆嗦了一下。
。他颤颤巍巍的走到苏月瑶面前，摘下苏月瑶嘴里的毛巾，道：“姑娘，请问您，您尊姓大名？”苏苏月瑶。林飞闻听此言，顿时脸如土灰：“怎么了，我的好姐夫？你认识他？”林飞小舅子诧异的问道。林飞脸上青筋暴露。他恨不得立刻扑上去将小舅子撕碎，我他妈真是造孽啊！怎么就沾染上你这么个畜生啊？林飞咬牙切齿：“姐夫，你这是什么话？难道我做错了什么事吗？”林飞咬牙道：“你还好意思说？你知不知道，你们抓的是谁？你们打伤的又是谁？”林飞说着，手都在抖。一想起这是一个女孩，他心中就充满了无尽的痛苦。姐夫。这女的怎么了？她怎么了？不就是个女人吗？林飞指着被捆绑的严严实实的女孩，道：“她可是许家大少爷许希望的朋友，你知道不知道你惹了什么祸？”许家？哪个许家？有姐夫，咱们的佣兵之城实力强大，还能是哪个许家？燕京四大家族之一的许家啊！你个混账！林飞气得七窍生烟，他抬脚便踹向小舅子，怒骂道。我打死你这个蠢货！小舅子躲闪不及，被一脚踢中了胸口，倒飞了出去。砰！小舅子摔在地上，痛得嗷嗷直叫。这一脚可是用足了力量，直接将小舅子踢成了内伤。小舅子躺在地上，连爬起来的力气都没有了，只剩下喘息之力。林飞怒视着地上的小舅子，恨不得立刻将他斩首示众。姐夫，你冷静点，你干什么？你忘了我姐对你的嘱托？你要照顾好我的，林飞的小舅子吓得浑身发软，他从地上爬起来，一瘸一拐的跑开了。林飞站在原地，心中充满了悔恨。是谁都行，怎么是自己这个小舅子啊？这事发生了，自己这个小舅子如今必死无疑。可是这件事情自己又不能不管，因为他是自己的小舅子啊。可是这件事情，他要是处理不好，恐怕自己也得死在这里。该怎么办？该怎么办？这是个麻烦的问题，林飞现在脑子乱哄哄的，完全不知所措。就在林飞犹豫不决的时候，徐峰已经带着许希望出现在了他的身后。月瑶，许希望看见苏月瑶被五花大绑，也顾不上身上的伤势，连忙冲了上去。他将绑在苏月瑶身上的绳索解开，然后将苏月瑶扶起，道：“月瑶，你还好吗？”许希望看见苏月瑶浑身是伤，脸颊红肿的模样，顿时心疼不已。他伸手摸了摸苏月瑶的脸蛋儿，我没事，你，你没事吧？有没有受伤？苏月瑶急忙问道。看到苏月瑶关切的表情，许诺心头一暖，他摇摇头，我我没事，只是很担心你。听到这话，苏月瑶心中一阵悸动，自己和他也只是萍水相逢而已，可是他竟然为了自己不惜受这么重的伤，这样的男人自己又怎能辜负？许希望转头看着林飞的小舅子。杀意凛冽，林飞硬着头皮迎上了许希望的目光，心中却是一阵忐忑不安。许大少，能不能饶了他？他是我小舅子。林飞试探性的道。他虽然害怕许希望，但却不敢轻易的将自己的小舅子给供出去。许希望一言不发，林飞又看向许一峰：“许兄，你我也是老相识了。我小舅子年轻不懂事，你可千万不要跟他一般见识。你看他现在已经知道错了。”我让他给你赔罪。”林飞恳求道。“畜生，跪下！”林飞一声怒吼，吓得小舅子双腿发软，跪倒在了地上。许一峰负手而立，目光冰冷，强大的气息笼罩住小舅子。小舅子吓得脸色苍白如纸，冷汗淋漓。他颤抖着道：“许，许大少，我，我错了，求求你放过我。”林飞，滚开！许一峰迈步朝小舅子走来。小舅子吓得魂不附体，一边磕头求饶，一边往外退。他的身形踉跄，一副随时会晕厥过去的模样。林飞见状大惊失色，急忙道：“许兄，他是我小舅子，你别为难他行吗？给我个面子！他伤害了我侄子的朋友，还打伤了我们许家未来的希望。”许一峰冷冷道。小舅子吓得瘫软在地，不断的叩头求饶，求许大少饶命。我真的不知道他是许大少的朋友，如果我早知道。我绝不敢伤害他的，他死，或者你们整个佣兵之城都死。徐一峰的语气平淡如水，可是落入林飞耳中，却如同一柄利剑，狠狠刺进了他的心脏。
，许兄既然不肯退让，那就恕林飞斗胆，向许兄讨教一二了。林飞咬着牙抱拳道：“八年前，他与许一峰曾有过交际，当时二人都是气血九重，如今他已然迈入化境二重天，在全球也是数一数二的高手。他能看得出来，许一峰如今深不可测，可自己也不是软柿子，自己惧怕许家的实力，但是并非惧怕许一峰一个人。”许一峰微微颔首道：“你若能在我手下过十招，我可以饶了你小舅子的命。”十招，许兄，你未免他看不起我林某人了。林某虽自知定不如你，但也是化境之人。许兄，林某就不客气了。话音刚落，林飞便冲向了许一峰，他一掌拍出，掌心之中泛着金属般的质感。许一峰眼中寒芒爆射，他虽然没有使用任何武技，但是单凭一股气息。就能压迫的林飞几乎窒息，林飞身影如电，瞬间便到了许一峰的面前。林飞一记铁掌拍出，他这一击是拼尽了所有的内劲。许一峰冷笑一声，台臂便挡住了林飞的铁掌。林飞的铁掌与许一峰的手掌碰撞到一起，林飞倒退数十步，许一峰纹丝未动。林飞心头巨震，他的这一掌可是拼尽了全力，就算是化境三重天的高手，想要硬抗也是极为困难的。但是容不得他多想，林飞稳定心神，他深吸一口气，再度出手攻向许一峰。此时他不得不拼命，否则他的小舅子就要被许一峰杀掉了。砰！砰！两人不停的碰撞，林飞连续攻击，可是却被许一峰轻松化解。林飞越战越是惊骇，他心头暗自惊叹：光凭许一峰展露出来的实力，他可以堪称世间第一流了。林飞一连攻出了三招。却依旧无法撼动许一峰分毫，反而让他体内气血翻涌，差点喷出一口鲜血。你这些年进步不错，不过你的攻击对于我来说根本没有半点作用，太过普通了。许一峰淡漠的说道。林飞心头一紧，许兄，你太狂妄了吧？不过他心中明白，许兄绝对有狂妄的资格。林飞不服输，连续攻出七八招，可是这些招式对于许一峰来说，简直就像小孩子打架一般。根本没有任何用处，我的确是低估了你，但是今天我不能输。林飞苦涩的笑道。林飞双手画刀，猛然劈出，刀芒横扫虚空，一路斩出数道裂痕，似玉撕碎天穹，将天空展开。徐一峰双手结印，双臂如龙蛇一般扭动，一条青龙破空而出。轰隆！两人的合击在虚空中撞在一起。林飞被逼退百余米远，他连吐了两口淤血。这才稳住身形，他的心中惊涛骇浪，随即又是一招风卷残云，向着许一峰席卷而去。许一峰双脚一跺地面，整个人腾空而起，双手结印，身后的那条龙尾呼啸而去。林飞双目圆睁，他没有想到许一峰竟如此强悍，竟然能够借助外物腾空而起。不过，林飞的修炼天赋也不是盖的，他的速度比许一峰慢了几分，但是凭借他强健的体魄。还是躲过了那龙尾一击，徐一峰身形落地，他的身后浮现出一轮青铜巨鼎，那巨鼎高有六丈，宽有三尺，鼎身之上篆刻着一座山峰的图案，鼎上刻满了古老繁复的文字，鼎口喷出一团火焰，熊熊燃烧着，鼎身散发着炽热的温度，鼎壁之上还刻画着一幅山川河流的图案。林飞看到这一幕，顿时瞳孔骤缩。山河鼎，山河鼎可是一件威力极大的宝贝。传闻此鼎乃是上古洪荒时期流传下来的，具体品级不清楚。不过，此鼎的鼎身之上刻画着一尊大帝虚影，这尊大帝身穿黄袍，背负长剑，正是蓝星上古洪荒时期的大帝强者。林飞，你还算识货！徐一峰冷哼道，他双手结印，再度催动山河鼎。山河鼎的威力陡增，一股恐怖的威势从山河鼎中释放出来，仿佛天地在颤抖。林飞大骇。他知道此鼎的厉害，若是被山河鼎砸中，纵使不死，也会身受重创。林飞当机立断，转身便逃，不愿继续纠缠。可惜山河鼎如影随形，不断追逐着他，令他只有招架之功，没有还手之力。林飞越打越心慌。徐一峰这一世，明显是废了他今后修行之路啊！他连连后退，可是他的速度怎么能快过山河鼎呢？片刻。他便被山河鼎追到，山河鼎一鼎砸下，轰然炸响，林飞被轰飞。可可，林飞一口鲜血狂喷而出，
，他的右肩被山河顶砸出一个大洞，血流如注。林飞求大人出手！林飞暴喝一声，佣兵之城一阵剧烈波动，随即虚空之中陡然伸出一道黑色爪影。这道黑色爪影极为凝练，如墨染一般漆黑，其中透着森森鬼气，令人不由毛骨悚然。徐一峰脸上浮现出浓浓的忌惮。这道黑爪出现的刹那，他便感觉到了巨大的危险。咦？你佣兵之城竟然勾结鬼族，你胆子不小啊！那只鬼爪探出虚空，直奔许一峰抓来。许一峰将许希望和苏月瑶扔到直升机上后，催动山河顶，一顶迎了上去。山河顶和鬼爪碰撞，一圈涟漪荡漾而开，周围数百米范围内的大楼皆化为尘埃。现身吧，许家三爷，好胆量！不过今日你就留在这里吧。一个百丈鬼头浮现在虚空之中。一张鬼脸狰狞至极，阴风阵阵。鬼族，幽冥一脉，世间百族，鬼族为恶。幽冥一脉乃是鬼族中的一大邪恶种族，这个种族极为凶狠，极少会现身于世间。徐一峰虽然早已见过不少其他种族的高手，却还是头一次遇到如此强大的鬼族。这一族的修士不仅能化为鬼体，更能施展秘术，变换真身，诡异莫测，实力之强。林飞。你背叛华夏，真当该死！你我虽有交情，但是今日必不能饶你。徐一峰瞬移到林飞面前，一掌将林飞拍入地下，扑通，扑通，扑通！徐一峰一连踩踏数下，林飞便被踩入了大地深处，只露出脑袋，口中喷血。一代化境高手，佣兵之城城主横死当场。徐一峰凌空飞起，双掌合十，口诵道：“镇压诸天妖邪。”虚空中陡然浮现出一枚青色印玺，印玺之上镌刻着三千大道，无穷奥妙，散发着无穷玄妙，朝着幽冥鬼族镇压而去。一方印玺，一个鬼头，两者相撞，顿时引动了天地异象，风起云涌，雷霆电蛇交织，虚空之中出现无数裂缝，一股恐怖的气息弥漫。那印玺之上，无尽的天道玄奥弥漫出，宛若一片星空降临，将那幽冥鬼族笼罩。那幽冥鬼族虽然强悍，却也不敢与天道争锋。他化作一缕青烟，逃遁而去。想跑？没门！许一峰冷喝一声，双手捏拳印，朝虚空猛然一挥，轰轰轰！虚空炸开一道道空间裂缝，无数道空间锋刃飙射而出，朝虚空中逃窜的幽冥鬼族杀去。那幽冥鬼族吓得亡魂皆冒，仓皇间祭出无数骷髅兵。这些骷髅兵都是幽冥一族豢养的。专门对付修士，他们能够自行吸收天地元气，壮大己身，战斗力极为强大。去，许一峰双掌齐挥，虚空中顿时爆发出一片光华，无数道光华化作利刃，将虚空割裂出一个巨大的豁口。那些光华射入幽冥鬼族之中，顿时便有无数骷髅兵惨嚎着倒下。幽冥鬼族大怒，疯狂扑来，试图阻挡这些利刃。许一峰，改日我必定生吞活剥了你！你还想跑？一道道青色的锁链从许一峰掌中迸射而出，将虚空锁住，将那些幽冥鬼族牢牢困在原地，任凭他们如何挣扎，却也无法突出束缚。不，不要杀我！我愿意臣服于您。那鬼族凄厉惨叫，哼！想要臣服于我，也得看你有没有资格。我不与鬼族同流合污。许一峰大喝一声，无数青光爆射，将那些骷髅兵全部绞碎。无数鬼族化为虚无，林飞小舅子躲在桌子下，浑身哆嗦着，眼睛瞪得滚圆。你还不出来吗？徐一峰淡漠的声音传遍了大厅，所有人都惊呆了。谁又能想到，外界一向传闻低调的徐一峰，竟然是这般狠辣果决？林飞小舅子浑身发抖，艰难的爬出桌子，来到徐一峰面前，扑通一声跪倒在地，磕头如捣蒜：“许三爷，求您饶我一命。”徐一峰没有说话。只是一个冷冽的眼神，瞬间，林飞小舅子原地爆铁王，徐一峰摇了摇头，转身离去。燕京第一医院顶级病房，许希望和苏月瑶二人安然躺在床上，身旁数十个顶级专家在为他们检查伤情。这几日，他们二人被送往了京城最好的医院疗伤。没办法，如果许希望有什么三长两短，留下什么后遗症，医院就不用开了。门外。数十名黑衣保镖站满了整个走廊，苏小柔、宁寒双吉女也在不间断的轮流陪护。
，许家大少爷外出历练，击杀数名气血精怪兽的事情也传开了。燕京许家乃是燕京数一数二的家族，大多数人只听说过许家，但并未亲眼目睹过许家大少爷的英姿。当然，听说的都是许家大少爷是个不学无术的舔狗。今儿个，许家大少爷在众目睽睽之下击杀数名气血精怪兽的消息，如同飓风席卷。传遍整个燕京，一旦激起千层浪，整个燕京的公子哥都沸腾了。许希望名扬燕京，一举成为了燕京公子哥们茶余饭后谈论的热点话题。熙熙攘攘的无数大家族前来问候许希望，甚至前来提亲的大家族都快把医院门槛踩破了，但是都被许家保镖拦在楼下。更震惊的是，许家那个最低调的三爷，为了给许希望报仇，单枪匹马灭了佣兵之城，拍死了化境强者林飞。还击杀了一名深不可测的幽冥鬼族，这也让众多家族认识到了许家虽然低调，但他们的实力始终是深藏不露的。可是就是如此强大的许家三爷许一峰，此刻正站在一个女人面前瑟瑟发抖。不为别的，只因这是自己的大嫂，许家的大夫人。大嫂，我只是……啪！柳青烟一巴掌扇在许一峰脸上，你差点害希望送了命。大嫂，我只是看希望的实力进步那么大。我想带他出去锻炼锻炼，不经历风雨怎么能见彩虹呢？对吧？哼，我岂会不知？但是，希望他年纪太轻了，还不足以承担起许家未来的责任，他不适合外出。柳青烟冷笑一声，说道：“我不管你们打的什么主意，总之，我们不可能让他外出的。大嫂，你就饶了我吧。”谁也不曾想象，就是这么一个绝世高手，能被自己大嫂训得跟孙子一样。希望这一次出去。也算是磨砺了一番他的心性，好好教他，别再让他身处危险之中。大嫂，我一定尽心竭力教导他。”许一峰急忙说道。“许夫人，三爷。”一个头发花白的医生走出病房，冲柳青烟躬身施礼。柳青烟眉头微皱，道：“院长，我儿子的伤势如何？”“许少爷的伤势极重，接连遭受重创，如果是常人，恐怕已经陨落了。体质特殊，如何特殊？”医生脸上浮现出惊骇之色，道：“少爷的体质我说不透，应该是什么灵体？老朽并非修炼之人，无法断论。但是可以说，他不仅拥有极强的生命力，还具备超乎寻常的恢复能力。但是此刻，希望少爷在意识中陷入了沉沦，不破不立。如果少爷能挺过来，或许以后会有所突破；如果挺不过来，医生不忍心往下说。”柳青烟眉头紧蹙，道：“院长，你说不破不立？”有多少把握？医生摇了摇头，道：“老朽也不清楚，毕竟老朽从未见过有人能像少爷一般，连续经历多种打击，依旧能坚持活下来。老朽敢肯定，如果不出意外，少爷会熬过来。”说罢，医生匆忙转身离去。他真不敢多待，谁知道说错了话，柳青烟会不会要了他的老命？他虽然都八十多岁了，但是他还没活够呢。柳青烟悄无声息的来到许希望的床边。看着病床上昏迷的许希望，不由得伸手摸了摸许希望的脸颊，他叹了口气，喃喃道：“希望啊，希望，你一定要醒过来啊，否则妈妈真的就没有什么盼头了。要不是你爸爸，如今有更重要的事情，否则你的伤势根本就不值一提。”他轻轻握住了许希望的手，喃喃道：“你一定要醒过来，妈妈就只剩下你了。你可千万不要丢下妈妈，你是妈妈的唯一，没了你，妈妈就真的没有任何希望了。所以。”你一定要醒来啊！妈妈再也不会让你去冒险了。他的声音很低，但他的眼泪不停的滴落在许希望的手背上。徐一峰看着柳青烟，轻声说道：“大嫂，希望肯定能挺过来的。”柳青烟抬起头，冷漠的盯着许一峰，一字一句的说道：“滚！你给我回去面壁思过。”徐一峰浑身一颤，道：“大嫂，我知道了，我一定认真反省。”哼。而许希望意识中一片黑暗，却似乎听到了母亲的呼喊。他努力睁开双眼，却只看到一片漆黑。这是哪儿？是我的意识海吗？意识海里，一颗星辰悬挂其上，一股浩瀚的吸引力将他的神魂吸扯进入。许希望感到全身一阵剧痛，仿佛有无数细针在扎刺着身躯一般，让他疼得浑身抽搐。这是什么鬼东西、啊？许诺风不停挣扎，试图逃脱意识海的束缚，但是。无论他怎么挣扎，都始终摆脱不掉意识海的束缚。这一夜对许希望而言简直是噩梦。
他的身体在剧烈颤抖着，汗水将额角浸湿，一缕缕鲜红从他额头渗出。他感觉自己就要死了，他感觉到无尽的疲惫，身心俱疲，脑海中不断闪现着无数画面。他很想就此闭上眼睛睡过去，但是不行，他的内心深处还有那么多的遗憾，他还有那么多未了的牵绊。老子这次可是重生了天命富二代啊！老天爷给自己重活一世的机会。自己还没有活个精彩呢，意识海里，一颗星辰悬挂其上，一股浩瀚的吸引力将他的神魂吸扯进入。许希望感到全身一阵剧痛，仿佛有无数细针在扎刺着身躯一般，让他疼得浑身抽搐。这是什么鬼东西、啊？许希望不停挣扎，试图逃脱意识海的束缚，但是无论他怎么挣扎，都始终摆脱不掉意识海的束缚。这一夜对许希望而言，简直是噩梦。他的身体在剧烈颤抖着，汗水将额角浸湿，一缕缕鲜红从他额头渗出。他感觉自己就要死了，无尽的疲惫笼罩着他的身躯，脑海中不断闪现着无数画面。他很想闭上眼睛睡过去，但是不行，他的内心深处还有那么多的遗憾，还有那么多未了的牵绊。黑暗中，他感觉到一双眼睛正在注视着他，那是一双充满怜悯。愤怒的眼眸，一切的痛苦与折磨都源于他自己。你为什么不自己杀了他？为什么还要救他？一道声音在他耳畔响起，语气中充满了怒火。他想睁开眼睛去看那个声音的来源，但是他根本做不到。他感觉自己好像陷入了沼泽，想要从泥潭中拔出来，却根本无能为力。为什么？为什么要放过他？为什么？他不甘心呐喊，但是他根本说不出话来。我不想再看到你，也不会再出现在你的面前。我永远都不愿意看到你。那道声音越来越模糊，渐渐的，许希望听不到了声音，但是他的神魂还是在慢慢向前移动。他想要挣脱意识海的束缚，去寻找那道声音的源头，但是那股无形的吸引力越来越强，让他越来越无法控制自己的身体。一个人影出现在他面前，那是一个和他一模一样的人。你是谁？我就是你。你占据了我的身体，我要夺舍你，把我的一切都统统拿回来。叮咚，宿主与原主神魂对决，胜者将拥有身体的主导权。系统的声音传来，许希望终于明白了是怎么回事。这是要让自己和原主之间来一场战斗，争夺身体的归属权啊！这是要逼迫自己杀了原主啊！但他却没有任何选择，他不是原主，根本就没办法夺舍。这就是宿主与原主的宿命。这就是你和我的宿命。四周的黑暗仿佛被撕裂了一般，一点点消散。眼前的景象逐渐清晰起来。那个和他长得几乎一模一样的男子，赫然就是他本尊。只是此时，原主的眼神极为空洞，就仿佛一具行尸走肉，没有任何感星号星号彩。他缓缓站起身来，一步步朝原主走去。这一刻，原主似乎也感受到了许希望，缓缓张开嘴巴。许希望。我要夺回我的身体，我要你的一切都成为我的。宿主许希望，你必须死，必须死！原主狂笑着，眼中满是疯狂之色。原主一把抓起宿主的脖颈，冷声道：“我告诉你，你休想！你是一个普通的凡人，你没有资格拥有我这样的身份，你没有任何资格。”对决开始。随着系统的提示音响起，原主一拳打在了宿主的身上，顿时，宿主口喷鲜血。倒飞而出，狠狠撞在墙壁上，又摔落在地。原主一步跨来，掐住宿主的脖子，喝问道：“你是谁？你凭什么占据我的身体？凭什么拥有我的一切？你凭什么？你给我滚！给我滚！”啊！宿主发出一声惨叫：“我要杀了你！我要杀了你！”原主发疯了一般，掐着宿主脖子，拼命的用力。宿主的脸变得狰狞起来。双瞳布满了恐惧与惊慌，系统的提示音再次响起。宿主遭遇危险，即将陷入昏迷，请宿主慎重应对。宿主也不再留手，疯狂攻击原主。宿主的攻势越来越快，原主根本招架不住。他的胸口已经凹陷下去，一个深深的拳印在他身上浮现，但是他却丝毫感觉不到痛楚。叮咚，可使用意念凝聚武器，原主意念化刀，宿主意念化长枪。二人开始了激烈的对碰，许希望看着面前的原主，如临大敌。这原主的力量、速度
，各方面都跟自己一模一样，可以说就是另外一个自己。但是决定自己命运的一战，许希望不能输。许希望咬牙坚持着，一次次抵挡着对方的攻击。哈哈！忽然，原主仰头大笑起来：“你以为你是谁？你不是神，你只是一个凡人，一个占据我身体的强盗。你根本就不是我的对手。”许希望心中一紧。他感觉到了一股危险，他猛然催动真元，身子骤然爆射而出，冲向原主。轰！两人的真元瞬间撞击在一起，发出震天巨响。许希望闷哼一声，身子向后退去。他只觉一股霸道的力量涌入他的身体，将他的真元压缩，化作一柄柄长剑，向着四肢百骸、五脏六腑、经脉骨骼冲去。扑哧扑哧，一连串的报名声响起。他的身子剧烈摇晃着，身体的骨骼不断崩碎，血液不断流淌而出。啊，啊，啊！他的脸上露出痛苦之色，身子不停的向后退去。他感觉到这股霸道的真元已经破坏了他的身体，他现在的身体已经不是他的身体，而是原主的身体。不行，绝对不能让他夺舍，绝对不能让他夺舍。他的意念不断升腾，疯狂的攻击着原主的灵魂。但是却没有丝毫效果，他感觉到原主的灵魂在逐渐变强，越来越强，强大到令他难以匹敌的程度。不，我不能失败，我不能输掉，我不能让他夺舍，我要杀他！他的眼眶通红起来，一片血色，他疯狂的咆哮着，疯狂的攻击着原主，但是依旧没有任何效果。原主已经变得强大无比，比之前强大了不知道多少倍。他无论怎么反抗，都无法阻止他。原主的双目之中露出疯狂之色，他的身形突然一变，竟变成了一只巨大的怪物，一条巨尾横扫而过，狠狠抽在许希望身上。砰砰，两声脆响，许希望整个人被抽飞，撞在墙上，鲜血从嘴中喷涌而出，染红他雪白色的衣裳。哈哈，我就是原主，我就是最厉害的存在，你们统统都要臣服于我。哈哈。原主发出嚣张的大笑，笑声刺耳，令人毛骨悚然。许希望的脸庞扭曲起来，他拼命想爬起来，却怎么也爬不起来。你是怎么做到的？这究竟是怎么回事？许希望的眼眸中透着一抹绝望与愤怒。哈哈！原主再次仰头大笑，他的眼睛里面透着一抹嗜血，道：“这就要问问你自己了，你为什么要抢夺我的身体？你又凭什么要掌握我的身体？”许希望的心中升起了滔天的怒意，他的眼中迸射出冰冷的杀气，浑身气息暴涨。他体内真元沸腾起来，疯狂的灌注到手臂之中，凝聚出一杆长枪。长枪闪烁着寒光，枪尖直指向原主。去死吧！长枪一抖，带着凌厉的破风之声，狠狠向着原主刺去。长枪划过虚空，发出一阵阵呼啸的破风之声，带着无边的威势，狠狠刺在原主的胸膛之处。长枪刺进了原主的胸膛之中，却没能贯穿他的身体，而是卡在他的心脏旁边，无法寸进。你竟敢伤我！原主的眼中闪过一抹阴沉之色，他的双脚一蹬，整个身子弹射而起，张开巨嘴，咬向许希望。许希望的身子向着一侧闪去，躲避开原主的咬击。许希望的身子在空中一旋，身形再次拔高，长枪再次狠狠刺向原主的脑袋。原主双目之中闪烁着凶残的杀意，一爪子向着许希望挥舞过来。许希望一刀斩下，长枪与一只利爪同时消散。原主的身子在空中翻转几圈之后，稳住了身形。他张开大嘴，喷吐出一团火焰，朝着许希望扑去。许希望一刀斩下，斩在火焰之上，火焰瞬间熄灭。许希望的脸上露出一抹骇然之色。这原主的实力，居然比他高出这么多，怎么回事？莫不是系统在作怪？许希望一咬牙，他的身子猛地向着地面坠落下来，手中的长枪猛地扎了过去，他的长枪瞬间刺在原主的身上，砰的一声，许希望的手中传来一股巨大的力量，长枪瞬间脱手飞去，掉落在地上。但是许希望并未就此放弃，他再次拔出长枪，再次刺向原主的胸膛，砰，又是一声巨响，长枪脱手飞去。跌落在地，再次化作一堆废铁。但是许希望还不肯放弃，他的身子猛地向前窜去，身子在空中猛地旋转数圈
，再次向着原主刺了过去。砰砰砰，一连串的炸响声响彻天际。许希望一连刺出九枪，都被原主轻松化解。许希望的脸色越来越苍白，他的体内的力量已经所剩无几。砰，他终于倒地不起，躺在地上喘着粗气。哈哈哈，你就这点实力，真的不堪一击啊！原主大笑道。他身上的气息越发强盛，越来越恐怖，仿佛要撕裂虚空一般。这该死的系统，怎么还让原主有外挂的？自己怎么没有？这不是搞特殊的吗？许希望心中愤怒的想到，但是他的脸上却没有表露分毫。他抬起头，盯着原主，冷冷一笑：“既然你的实力比我弱，那么我就要让你明白，你的实力是多么渺小，我是多么强大。”话音刚落，他再次站了起来。身体再次膨胀，他的肌肉高高隆起，仿佛充满了爆发力一般。许希望双拳猛然握起，然后狠狠砸向原主。这一刻，他的身上爆发出无尽的精芒，一股毁天灭地般的恐怖气息在空中弥漫出。一只巨大的金色手臂出现在他的背后，这只巨大的手臂就像是一座山峰，遮盖住天空，压得人喘不过气来。许希望双目圆睁，全身的劲力涌入双拳之中。他的身躯在瞬间暴涨至十米，十米之后，他的身形停顿，变成了正常人的大小。他的身上散发着强大的气势，让原主感受到一股窒息的感觉。许希望的双眼之中射出一道金光，我现在就让你看看，你是多么的弱小。他的右手一抓，长枪便出现在他的手中。他的右手一抖，长枪如同一道闪电刺向原主，咻！长枪破空而去。刺入了原主的胸膛，咔嚓！原主的心口一道裂缝浮现，他的心脏被刺中，他的身体猛地一震，啊！他张口惨叫一声，一口逆血吐出。许希望的脸上露出冷漠的笑容，他手中的长枪再次一抖，再次深入了三公分，将原主的心脏刺了个窟窿。系统，你欠我的，再借我一些力量！原主一声怒吼，身上的皮肤以及血液都在瞬间燃烧起来。然后化为灰烬，他的身躯在瞬间膨胀数百倍，化为了一尊巨兽。这尊巨兽身材魁梧，长相狰狞可怖。他的嘴巴张开，喷出一口黑烟，一股浓烈的腐蚀性气味弥漫在天地之间。这尊巨兽的身上散发出强悍无匹的气势，这股气势足以摧毁一切。原主伸出手抓住了长枪，他的双眸中流淌着血泪。他用力一拽，长枪再次刺进去几分。轰！他的身体猛地膨胀，化为一个巨大的黑洞，将许希望吞噬其中。不好，快跑！狗系统，你在搞什么？你不是我的金手指吗？你怎么帮着他搞我？对不起，宿主，你作为穿越者，占据了原主的身体，因此原主的请求我无法拒绝。狗系统，你坑爹啊！许希望在心里咆哮道，但是他没办法逃脱原主的魔爪。砰砰砰！许希望的身上。不断的发出剧烈的撞击声，一颗颗鲜红的血珠从他的胸膛之中喷溅出来，染红地面，染红了天穹。但是许希望没有丝毫退缩，依旧不顾一切的攻击原主。轰！一声惊雷般的声响传遍四方。砰！又是一道金光冲天而起，许希望的身体化为一道闪电，向着远方飞奔而去。原主被长枪的力量硬生生的定在原地，许希望趁机挣脱束缚。身子一跃，跳到天边。So， 许希望的身影在半空中划出一道优美的弧线，眨眼间便消失在原主的视野里。原主一愣，他没有想到这家伙竟然逃跑了。他不禁大骂道：“妈的，我一定要杀了你！不杀了宿主许希望，他就永远只能是一团意识体，甚至化为虚无，因为系统不会允许两个意识共处一体。留给他的时间不多了。”许希望四处逃窜。可是这里毕竟是他的意识空间，不知走了多久，许希望只发现眼前有着一块巨大的墓碑，他的身子猛地停下，他抬头看去，墓碑上面刻着几个古篆字“葬魂之渊”。这块墓碑很大，足有几百米高，上面写着“葬魂之渊”四个字，这什么情况？自己这个意识海到底有着什么鬼东西？难道这个世界不止给了自己金手指，还在自己的脑海里安装了一个大型的智能软件？许希望看着这墓碑，忍不住在心里嘀咕道：“这墓碑是什么鬼东西？去
，仔细观察了一番，墓碑很简单，上面只写着四个大字“葬魂之渊”。他的眉毛皱起，不解的自言自语道：“葬魂之渊是什么鬼？为何听起来这么阴森恐怖？”说完，他抬腿向着葬魂之渊跨去，一步踏入葬魂之渊。轰！许希望的身体猛地一震，他感觉自己进入了另一个奇怪的世界，眼前是一片漆黑的世界。周围一片死寂，但是许希望知道，在这漆黑的世界中，隐藏着无数危险，这些危险随时可能夺取他的性命。但是，他必须要找到离开这里的办法。他不能坐以待毙，任由这个世界的主宰把自己玩弄于股掌之间。许希望抬起脚步，继续向前走去。他的脚步踩在厚厚的枯叶之上，发出沙沙的声音。这是一种非常诡异的事情。许希望走路根本无需借助力量。他的脚步仿佛能够踩碎空间一般，但是，他的身上却没有丝毫气息波动。系统，系统，许希望大声呼喊，可是没有得到任何回应。他抬起头看向四周，他发现，在四周并没有什么东西。这个世界仿佛一个无垠的荒芜宇宙，四周除了死一般的寂静外，再也看不到其他的事物。他的身上没有任何气息波动。这是不正常的，难道系统在这个地方被屏蔽了？许希望心中想着。就在这时，他忽然感觉到四周有一阵微风吹来，吹得他的衣服猎猎作响，似乎在催促着他前行。他转头看向四周，发现自己所处的位置是一个山坳。这个山坳很宽阔，但是却是寸草不生，只有一条幽暗的小路通往远方。难道许希望的眼睛一亮？他立即迈步向着小路走去，速度极快，转眼间便已经到达小路尽头。唰！就在这时，小路的尽头突然闪过一抹寒光，叮铃铃，一道清脆悦耳的铃铛声响彻天际。紧接着，小路尽头缓缓出现了一具尸骨。这具尸骨浑身赤裸，身上布满伤痕和淤青，尸骨之上散发着淡蓝色的光芒，在他身上。还盘踞着一条白色的巨龙，那条巨龙在尸骨之上盘旋不休，似乎要择日而噬。好、哦，巨龙仰天嘶鸣，一阵阵白色的气浪朝着四面八方扩散而去。尸骨的头顶悬挂着一枚玉佩，那块玉佩呈现透明状态，上面雕刻着一朵朵盛放的白云，还有一个个栩栩如生的神秘生灵。卧槽！系统，快点给老子解释一下，这具尸骨。到底是谁的？你替的竟然给老子的脑袋里放墓碑和尸骨，狗系统，你太变态了吧！许希望瞪大双眼，目光盯着眼前的这具尸骨，心脏扑通扑通的狂跳着，他感觉自己的呼吸都困难了起来。叮铃铃，恭喜宿主获得九龙玉佩。系统的声音响起，在许希望的脑海中响彻。九龙玉佩，听到系统的提示声音，许希望愣住了。九龙玉佩，这到底是什么东西？系统的提示声再次响起，九龙玉佩乃是一个超凡级别的神器，宿主吸收后，攻击时可召唤九头九尾的九条真龙。超凡级别的神器，许希望倒抽一口凉气，一脸骇然。好家伙，还有什么好东西？再给我点！快点说，你还在我的脑子里藏了什么好东西？许希望急切的问道。系统没有回答，但是却给了他一句话：宿主保重，原主的执念追来了。若是宿主死亡，身体会交还原主。如果交还原主，那我的命运呢？死亡，我去你丫的！你玩我呢？所以宿主努力吧，生死对决我不管。系统说完，直接关闭了联系，再也没有出现。卧槽！许希望气急败坏的爆粗口，这个坑爹系统真是气死个人啊！宿主，你给我出来，我灭了你！许希望气急败坏的大喊一声，可惜回答他的是死一般的沉默。系统，你给老子滚出来！系统，我告诉你，你要是不出现，你信不信我直接让你永远沉睡？你信不信我自杀？许希望怒吼着，他真的气急了。他从来不打骂系统，但是这一次真的要炸毛了。可是无论他怎么叫嚷，系统都没有理会他。系统，你这个坑爹的，我诅咒你！许希望气得牙痒痒，但是却拿系统无计可施。他的心里明白，这个世界不属于他，
，他是一个局外人。叮铃铃，又是一阵清脆的铃铛声响起，这是铃铛发出的声音，在空旷的山谷之中回荡。许希望扭头看向身后，他发现那座尸骨所化的坟冢已经消失了，而且坟冢的周围还出现了一层淡淡的白雾，遮挡住了尸骨，使得许希望看不清楚尸骨的样貌。许希望看到他现在站的地方。就是刚才他所在的那个山坳，而那道声音也是来自他的身旁。这个世界居然还有如此神奇的地方，真是令人意外。许希望伸出右手，轻轻抚摸上这个玉佩，一股冰冷的触觉从玉佩之上传递而来。他感受到玉佩上蕴含着极强大的威压，就像是一只活物一般，能够将人的灵魂吸进去。系统，你给我滚出来！许希望冲着系统大吼，可惜。没有任何回应，他又尝试着用精神力探查玉佩，但是精神力一接近玉佩，就立马被玉佩的威压所震慑，无法探测到玉佩中究竟蕴含了多少力量。玉佩中的气息仿佛来自于洪荒，仿佛又来自于未来。许希望的额头上冒出豆大的汗珠，他的呼吸越发的急促，额头上更是浮现出一道细密的汗珠。他感受到玉佩中那种被封锁的力量，似乎有些蠢蠢欲动。这是即将苏醒的征兆，果然，给自己的东西都是有伏笔的呀。此时，原主也追杀了过来，看着已然变异的原主，他感觉他们之间的战斗已经开始了。他深深的吸了口气，强忍着体内的虚弱与疲惫，咬紧牙关，一脚踩碎了地面。轰隆隆，许希望整个人猛地跳跃而起，他的双拳紧握成拳，身形如同利剑一般。瞬间掠至原主的身边，轰！许希望的拳头狠狠地砸在原主的胸膛上，噗嗤！原主一口鲜血喷了出来，他的胸膛凹陷下去，显然是被许希望这一拳打的内腑都移位了。病床上，众人看着许希望痛苦的神情和不断扭曲的肌肉，全都吓傻了。少爷，这是怎么了？苏小柔忍不住惊呼一声，她的眉宇微皱，心中升腾起一丝担忧。应该是潜意识里在挣扎，徐一峰沉吟着说道。他的眉宇之间也是写满了担忧。自己大侄子要是醒不过来，自己就要完犊子了。也怪自己，这次真是玩大发了。意识海里，许希望与原主战斗了足足半天，两人互相攻击了不下数百招。砰，砰，砰！两人的拳头不停的碰撞，每一次碰撞都会让空气炸裂一次。两人都是混沌神体。各种技能，两人也是通用。一时之间，两人打得旗鼓相当，但是许愿望却感受到了自己体内的力量正在飞速消耗。但是九龙玉佩此时光芒大作，隐隐的向许希望提供着源源不断的力量。半刻钟后，许希望一枪将原主的灵魂钉在地上。此时他发现，原主的灵魂有些古怪，可以说这并不是原主的原本灵魂，更像是拼凑出来的。眼眸深处闪烁着诡谲的红色火焰，这梯的系统倒腾出来的什么古怪东西？咔嚓咔嚓，原主浑身的骨骼不断的发出响声，一块块碎骨掉落在地上。这究竟是什么东西？许希望看着眼前的怪异的景象，忍不住喃喃自语起来。他看得很仔细，发现原主的骨骼居然像是一根根长矛，而那些长矛全部都插入他的骨骼里面。原主的五官。也在逐渐的发生着变化，原主原本的容貌已经彻底变了，变成了另一张面孔，一张狰狞恐怖的面孔。这不是原主，这是一个怪物，或者说，这只是一丝执念，让系统掺杂糅合成了一个怪物，来来魔力许希望。系统，你替的，这是怪物吧？原主恐怕早就死了，这是你拼凑出来的。告诉我，怎么回事？宿主，你该苏醒了。一强烈的眩晕袭来，许希望的脑袋一片混乱，就连视线都模糊了起来。你 T D， 给我闭嘴！许希望慢慢的睁开双眼，发现眼前众人正一脸期待的看着自己。希望你终于醒了呀！你都昏迷好久了，我们都快担心死你了。宁寒霜连忙上前扶住他，眼中尽是担忧和关切。其他的几个亲人也是纷纷走了过来。苏月瑶怎么样？他还在昏迷。宁寒霜叹息一声。一脸的无奈，许希望挣扎着想要起身，却因为浑身无力，再次摔坐在床上。他的目光扫过众人，发现众人的表情有些不对劲。
，这是怎么回事啊？许希望愣愣的看着众人，心中充斥着浓浓的疑惑。干嘛都这样看着我？你现在的修为是气血境？众人一脸惊愕的看着许希望，眼中全都是难以置信，还有一丝嫉妒的味道。许希望的实力竟然突破到气血境了，这个修炼速度简直匪夷所思。他才多大年纪？这么小的年纪就达到了气血境？对啊，许希望点了点头，他也很疑惑，这有什么好惊讶的？不就是一个气血镜吗？听到许希望的话，众人面面相觑，一时之间都不知道该说些什么了，甚至都有些无言以对。这货竟然说的如此理所当然，好像自己就应该理所当然的一样。要知道，寻常人突破一重修为都需要长时间的积累，他这么短的时间内就从普通的凡人晋级到了气血镜，这是多么逆天的事情！众人感觉心头一阵阵刺激，许希望看着众人的反应，忍不住笑了。他看着众人，你们怎么都这副表情？我这个样子不是挺帅的吗？众人一头黑线，感觉心脏有些受不了了。李可心走了过来，看着许希望，眼睛眨巴眨巴，一脸崇拜。希望哥哥，你的修为是怎么突破的呀？真的好牛逼哦！顺其自然就突破了。对了，给你们带了点礼物。许希望拉开一旁的背包，从装备里拿出来了一堆蓝色的果子，果子通体呈现淡蓝色，散发着清香，一股诱人的芳香扑鼻而来。灵果，众人的眼睛瞪得老大，眼眸中尽是狂喜。冰魄果，宁寒霜的眼皮一跳，忍不住喊出声来：“冰魄果是什么？冰魄果乃是一种冰系灵果。”宁寒霜缓缓解释道：“不过这东西非常罕见，十年一结果。”而且身边必定有强大怪物守护，说的没错，这玩意可是我宰了一头银辽暴龙才弄回来的，你们分了吧，一人一颗吗？哇，太棒了！一人十颗。许希望说完，众人皆是一愣，这也太财大气粗了吧？这十颗最起码能让人连续突破两级。寒霜，你是冰系体质，这二十枚是你的。你，不会是为了我才去取冰破果的吧？宁寒霜看着许希望，眼中泪水连连，眼圈一红，差点哭了。许希望一把抓起宁寒霜，拍了拍他的肩膀：“别这样，虽然我的确是为了你才去的，但是你不用太激动的想要嫁给我。那我现在就嫁给你。”啊！许希望脑门一黑，自己就不应该跟他瞎扯。不过宁寒霜的性格确实挺好玩的，他喜欢。燕京大学广场，人山人海，好不热闹。今天是魔都大学和燕京大学的交流切磋会，两校的人都齐聚一堂观赏切磋赛。此时，广场中央的高台上已经站满了人，有男有女，有老有少。名义上是魔都和燕京的切磋，实则是各大高校都有学生参与。以往的学生大部分都是来自华夏的魔都大学和燕京大学，还有附近的几个大学。而这一届来参加切磋比赛的。除了以往几个大学的精英弟子外，还有很多其他强势大学的精英弟子和世家子弟，天骄无数。每一名精英弟子都代表着一个家族，只因今天的切磋赛，变相的来说是一次选拔龙府弟子的考核，有龙府强者在暗处观战，所有精英弟子只要表现优秀，便能够进入华夏最强最神秘的学院——龙府，获得无数的修行资源。这是何等的荣耀与激烈！所以说，龙府的竞争可谓极为残酷，而这也是各方势力想要进入龙府的一个机会，不仅能够增强实力，还能获得一大笔资源和修炼资源。小的家族子弟进入龙府，意味着一飞冲天，获得无上资源；大家族的天骄进入龙府，意味着获得家族继承权的机会。谁能错过？今天的切磋，我宣布正式开始。随着主持人的声音传来，整个切磋赛。正式拉开序幕，比试规则依旧是抽签决斗，抽中对手的进行下一轮比赛，胜利者继续参加下一轮的切磋。现在有请系统进行抽签。裁判的声音传来：“好的，观众朋友们，今天的第一场战斗是由魔都大学的宁寒霜对阵华山大学的吴铁。”随着裁判声音的落下，擂台上出现了一道亮丽的倩影。他身穿一身蓝衣，身材高挑，长相美艳，面色冰冷。整个人仿佛一座冰山一般，让人不敢靠近。对于这样一位绝色佳人，台下的观众也是议论纷纷，甚至有男生吹起口哨
，一脸星号星号斜的盯着他。看到台下的人群如此轻浮，宁寒霜脸色一沉，眼底闪过一抹厌恶。只是看向远方角落里一个帅气男子时，他的目光会变得柔软起来。许希望嘴角一扬，一双凤目微微眯起，露出了一个狡黠的弧度。这丫头又在打什么坏主意呢？林果吸收完以后，他的实力已经突飞猛进了。宁寒霜和那个叫做吴铁的青年站在高台上，吴铁冷哼一声，傲慢的说道：“既然是绝世美女，本少爷从不欺负弱小女子，今天就让你三招。今天你要是输了，本少爷给你留个体面。”吴铁的语气充满了不屑，显然是瞧不起宁寒霜。吴铁可是华山的优秀学员，炼体八重天，传说有高人传授，钢筋铁骨。宁寒霜闻言，眼底掠过一抹寒光。既然你如此嚣张，那就不要怪我不客气了。宁寒霜的身形骤然消失在原地，再次出现的时候，已经来到吴铁面前，一拳轰向他的胸膛。砰！吴铁的身形被一拳砸飞了出去，狠狠撞击在一根石柱上，顿时鲜血四溅。宁寒霜的拳头蕴含着冰元素，力量巨大。吴铁的胸口顿时塌陷进去一块，胸骨尽碎，一口鲜血喷出。整个人都趴在了擂台上，这，这也太厉害了吧！这丫头好强，她才多大年纪，就有这等实力，未免也太可怕了吧！观众席上一片哗然，起码炼体九重天，而且还是冰系灵脉，可以冲刺潜力榜前一百了。我的天呐，这也太妖孽了吧！吴铁爬了起来，看着宁寒霜，眼中带着浓浓的震惊之色。在这一刻，他终于明白。自己和宁寒霜的差距了，你竟然如此厉害，我不让你了！吴铁手掌化铁，猛地握紧成拳，一拳朝着宁寒霜的面门打来。拳风呼啸，他是一个很骄傲的人，绝不允许自己输掉比赛。砰！宁寒霜的拳头与铁拳碰撞，发出一道闷响，一瞬间，周围的空气都凝固起来了，一道道裂痕浮现。宁寒霜纹丝不动的站在原地，身上的衣服没有丝毫的损伤。反倒是吴铁手臂弯曲着，一副痛苦的模样。怎么可能？吴铁心中大骇，不敢置信，眼前的少女竟然能够抵挡他的攻击。自己可是华山大学最优秀的弟子，我不服！吴铁怒吼一声，身体内爆发出一股恐怖的气息，他的手掌竟然冒出一缕缕寒芒。嗖、so, ！不自量力，宁寒霜淡漠一笑，伸手一挥，一柄寒冰剑出现在掌心之中。寒冰剑上萦绕着寒气，一看就知道品阶不凡。他手腕一翻，寒冰剑直接朝着吴铁刺去，速度快得令人咋舌。吴铁大喝一声，抬脚一踹，他身体上一层火焰浮现，火焰熊熊燃烧，化作一道火墙，直接拦住了寒冰剑。砰！寒冰剑撞击在那道火墙上，爆发出刺耳的金属颤鸣声。寒冰剑却没有半点破绽，硬是卡在了火墙中央。宁寒霜眸中闪过一抹异色，这火焰的防御力实在是了得，仅此而已。宁寒霜嘴唇一起，寒冰剑再次朝着火墙攻击而去。一时间，寒冰剑与火墙碰撞，一阵刺耳的铿锵声不断，吴铁不断倒退，而宁寒霜依旧没有任何颓势。台下一众学生惊叹不已。比赛在宁寒霜一剑之下结束战斗，太厉害了！这是我见过最可怕的对战，宁寒霜的实力真是深不可测呀、啊！难怪他敢如此狂妄，原来实力这般强大。第十场比赛，华雷霆对阵许希望。我操！听说了吗？之前许希望在魔都大学杀进潜力榜的时候，被华雷霆碰见，华雷霆挑衅许希望，两人结下了梁子，都定下生死之战了。华雷霆身后是周家，周家与许家素来不和。他的所作所为无非是周峰受益的。小声点，周峰可是龙府的强者，莫要谈论他，被他听见有咱们好果子吃。许希望现在可是今非昔比啊！我估计华雷霆也不好赢他。体质分三类，华雷霆可是二类的雷霆之体啊，强劲无比。你们懂个屁啊！你们不想想许希望的老子是谁？许希望能没有特殊体质？这倒也是。许希望那么多年不显山不露水的，估计是在隐忍吧。许希望，上来受死！华雷霆浑身雷电肆虐，仿若雷神降临一般，跨步走上擂台，高声喝道：“许希望，你
你我生死之战，本少爷今天要打得你满地找牙。”但是等了许久，许希望都没有出现，甚至连裁判都准备判许希望不战而逃了。胆小鬼，你怕了？哈哈，许家的大少爷也就这点能耐了。华雷霆，你嚣张什么？骑着送死？哎，果然呐，周家的狗都是爱乱叫。随即。一道修长挺拔的身影出现在擂台上，一袭黑袍猎猎，墨绿色的长发飘扬，俊朗无匹的五官，棱角分明，宛若雕塑一般完美。一双狭长的丹凤眼中泛着冰冷之色，让人不敢逼视，仿佛从画中走出来的谪仙。华雷霆目光微微一凝，盯着擂台上的少年，他感觉到擂台上传来了一股强大的压迫感。许希望的实力，如今已然深不可测。他的修炼速度是开挂了吗？许希望，你这么晚才出来，莫不是怕死了？你懂个屁！天空一声巨响，老子闪亮登场。没有前奏，老子这么急着出来，很掉价的。许希望瞥了一眼华雷霆，不屑的撇嘴：“你找死！我看你才是找死呢，自不量力。废话少说，今日你我生死之战，你别赖皮啊！别我把你打死了，你们华家不愿意。谁赖皮，谁是孙子。”华雷霆手持雷霆之剑。身上的气势陡然飙升，轰隆！天空乌云密布，电光肆虐，雷电汇聚，凝聚成一柄巨大的雷霆之剑，散发着毁灭性的气机。他脚掌在擂台上一跺，整个人腾空而起，化作一道流光，直冲许希望。这就是化雷霆的实力吗？果然恐怖！我听说化雷霆已经破入气血境，更是有雷霆肢体加成，可以施展武技，威力更加强悍。华雷霆这一剑展出，恐怕就算是气血二重天的武者也得退避三舍。华雷霆如今在潜力榜，恐怕可以杀进前七十了。众人议论纷纷，神情震撼，心底掀起了一番惊涛骇浪。华雷霆一出手，便展现出极其强大的实力。他的雷霆肢体让他的速度提升了一个档次，远远超越同级强者。许希望，受死！华雷霆一剑劈下，携带着万钧之力。许希望眼睛微眯，他右手探出，手指一抓，便将雷霆之剑握在了手里。雷霆之剑发出嗡嗡的声音，不断的颤抖，似乎要挣脱束缚。但是许希望手指用力，雷霆之剑便无法挣脱。这是什么功夫？好诡异的功夫！华雷霆瞳孔骤缩，眼中满是惊讶。许希望，不要跟我玩阴谋诡计！你受死！华雷霆一拳砸出。恐怖的气劲爆发而出，仿佛要粉碎虚空。许希望冷哼一声，手掌猛地向外一推，一股无形的气劲瞬间迸发，化作了一道屏障，抵挡住了他的这一招。两者相互消耗，这个许希望果然有些门道，居然可以挡下华雷霆这一招，好恐怖！众人瞪大了眼睛看向台上，他们没想到华雷霆居然奈何不了许希望。许希望身上的黑袍猎猎作响。宛若一尊魔神一般，散发着滔天气势。你们说，许希望还能赢得比赛吗？这可未必啊！华雷霆的实力可不仅仅只有气血一重天这么简单。这个许希望不愧是天纵奇才，短短时间居然突破了气血二重天。众人议论纷纷，对许希望越发好奇。华雷霆冷笑一声，道：“许希望，你还不认命吗？认命，认个毛线的命！我可是天生的王者。”许希望冷嗤一声，语气狂傲，霸气凌天，好狂的口气！华雷霆勃然大怒，他的雷霆之体本就是天赋惊人，再加上雷霆之剑的增幅，他有足够的把握将这个嚣张的家伙斩于剑下。华雷霆的实力已经非常恐怖了，许希望还能撑多久？不清楚，但肯定撑不过一炷香的时间。华雷霆冷笑一声，道：“许希望，这是你自找的。”既然如此，那就受死吧！受死的可是你！许希望冷笑一声，身躯一动，便冲了出去。许希望手腕翻转，雷霆之剑划出一道弧度，带着恐怖的雷电波动，朝华雷霆刺去。华雷霆冷哼一声，手中的长剑迎面劈了上去，铿锵，两件兵器撞在一起，发出一声金属交鸣之声。恐怖的冲击波扩散而去，周遭地面都被震得裂开。尘土飞扬，许希望和华雷霆两人都不退半步。不错的肉体，不愧是许家的天才，更不愧是那人的儿子。
：“是啊，他能与华雷霆打得平分秋色，足以证明他的恐怖。”华雷霆脸色变幻：“许希望，你确实很强，不过就凭你，依旧不是我的对手。”华雷霆脸上露出狰狞的笑容，身上的气息疯狂攀升，他体内的气血涌入了长剑当中。使得剑体上绽放出一抹耀眼夺目的蓝色电芒，宛若一轮烈日，散发着炽热的高温。华雷霆终究要拿出真正的实力了。许希望能否抵挡得住他的攻击？观礼台上，许多人紧张的攥紧了手掌，呼吸也变得粗重起来，目光灼灼的盯着擂台上的许希望和华雷霆。擂台上，两人各持兵器，相互对峙，谁也不肯服输。我倒要看看，你能支撑多久。华雷霆一声咆哮，一剑劈出，带着恐怖的力道，如同陨石坠落。许希望手掌挥舞，手中的雷霆之剑也是猛地劈砍而去。两者碰撞，一阵激荡，华雷霆的攻势被许希望挡下。许希望却始终从容面对，游刃有余。不对劲啊！怎么感觉许希望在玩华雷霆？对啊，而且许希望的体质好生奇怪，雷系力量在他面前。仿佛毫无用处，难道他也是特殊体质？华雷霆渐渐的焦急了起来，手中的雷霆之剑散发着璀璨的光芒，一层蓝色的雷电光圈在上面流转，宛若一头蛟龙。雷暴术，给我报！华雷霆一声低吼，雷霆之剑猛地挥斩，带起一片恐怖的飓风，混沌无极。许希望手掌一挥，手掌间爆射出恐怖的吞噬之力，仿佛要吞噬万物一样，两种力量撞在一起。引发一阵阵恐怖的涟漪，轰隆隆，恐怖的能量爆炸开来，掀起滔天烟雾，遮蔽了一切。许希望和华雷霆各自退了几步，彼此都不敢掉以轻心。华雷霆，今日我就要你付出代价！许希望浑身燃烧起熊熊的烈焰，气血之力不断攀升，宛若火焰凤凰一般，威压惊人。轰！华雷霆身上也释放出强大的气血之力。许希望手中血色长枪凝聚成一朵巨型莲花，绽放着夺目的红色，散发着惊世杀机。华雷霆手中的雷霆之剑猛地斩下，一道闪亮的雷霆化作一条数百丈大小的银色巨蛇，撕咬向许希望。轰隆隆，轰！整个演武场都沸腾了起来，许多少年都惊呆了。许希望的气势太过恐怖，让所有人都心惊胆战。不行，我得赶紧离开这里，不然的话。我怕自己会忍不住吐血，好恐怖的气息，太可怕了！我根本不能在这里待下去了。许希望，你以为我就没有办法对付你吗？华雷霆脸色铁青，双眸通红，浑身的气血之力疯狂涌动而出，一颗颗雷珠浮现，绽放出璀璨的光芒。雷暴兽，混沌无极，轰隆隆，两人身躯一晃，化作两道模糊的影子，再次狠狠撞在一起。砰！一声巨响传来，擂台上的烟雾被彻底吹散，露出两人的身影。此刻，华雷霆的脸上布满鲜血，嘴角挂着血迹，眼眸充斥着惊恐之色，身上的衣服早已破烂不堪，狼狈至极。反观许希望，则是站在原地纹丝不动，衣衫完好，甚至连发梢都不曾飘扬一点尘埃。华雷霆，你就这点本事，那你得狗命，我收下了。许希望一脸嘲弄的看着华雷霆。不，这怎么可能？许希望，你不可能是我的对手。华雷霆摇着头，一脸惊骇，眼眶里充斥着血丝。华雷霆，你太高估自己了。许希望冷漠道。此时，华雷霆几近癫狂。如果他输了，许希望怕是真的会要了他的命。不行，拼了！华雷霆大喝一声，体内雷霆之力疯狂运转起来，身躯膨胀，变成了一个三米多高的巨人。什么情况？众人瞪大眼睛，这，这是，许多人吓得脸色苍白，眼中闪烁着惧怕之色。这怎么可能？元婴期可是元婴境中最巅峰的存在，这是我的绝招——雷霆化龙诀，能够化为雷霆巨兽，一举摧毁对手。华雷霆冷酷的说道。许希望神色一凝，心中暗叫不妙。这招雷霆化龙诀威力惊人，他也是听闻过，不由得皱起眉头。雷龙吟。一声怒吼传遍四野，天空中一条数千丈大小的雷龙翱翔，恐怖的威势笼罩八方，席卷整个广场。许希望，你的实力虽然比我厉害。
，可惜你还是差了一筹。”华雷霆眼中闪烁着冷冽寒芒，一拳砸出，轰！一道璀璨的雷龙，携带着恐怖的威势，狠狠撞向许希望。雷霆之龙张牙舞爪，似乎想要吞噬许希望。许希望神色凝重起来，手掌一抖。血色长枪绽放出刺目的血色光芒，混沌无极，一道恐怖的漩涡凭空出现，一股吞噬之力从其中蔓延而出，朝着雷龙席卷而去。咔嚓，咔嚓，两种力量撞在一起，爆发出恐怖的声音，仿佛玻璃一样破碎，形成了一团恐怖的能量风暴。一旁围观的少年们纷纷倒飞而出，脸色惨白。噗，噗，两人各自喷出一口血剑。身形晃了晃，都是受到了重伤。华雷霆身体摇摇欲坠，一脸不甘的看着许希望。许希望脸色也好看不到哪去，浑身的气息有些紊乱。没想到这华雷霆还有搏命的招数，这下麻烦了。雷龙破灭，华雷霆眼中凶残闪过，身上的雷霆之力越发汹涌。雷龙咆哮着朝许希望袭去。这一次，雷龙更加狰狞，散发着恐怖的波动。似乎能将一座山脉都给夷平。该死！许希望脸色阴沉下来，手中血色长枪爆射而出，一道血色匹链冲天起，迎上了雷龙。砰！一道闷响，血色匹链瞬间消失不见。雷龙继续向着许希望扑去。许希望的身体被逼退了五六步，才勉强停了下来。许希望，你已经败了，现在认输还来得及。只要你答应俯首称臣，我就饶你一命。华雷霆傲慢道。许希望冷笑一声：“让让你而已，我都没用出来一半实力呢。”说完，许希望手中的血色长枪陡然爆裂开来，化作漫天的血色花瓣，飘荡在空中。这是许家的幻影枪法。许希望到底是怎么回事啊？忽然间从废物变成了一个绝世天才，很多人都被许希望的表现吓了一跳。许希望不屑道：“华雷霆，我承认你的确勉强不是废物，但是在我眼里……”你还差得远呢，华雷霆的瞳孔剧烈的收缩着。你找死！雷龙破灭，华雷霆双手握着雷电长刀，体内的雷电之力再度涌入，进入到刀刃当中，使得刀刃上的雷电之力更加浓郁。随即，雷龙长啸，化作一条巨大的紫色雷龙，咆哮着冲向许希望。许希望冷哼一声，手中的长枪爆发出耀眼的光辉，混沌无极，给我破！一杆长枪绽放出无尽的光辉，化作了一片混沌。轰！一声惊天动地般的炸响声传出，雷龙直接被打成粉碎，化作一缕缕雷霆之力，消散在了空中。许希望面无表情，身体微微一晃，便稳定了身形。什么？华雷霆眼睛瞪得滚圆，眼珠子都快凸了出来，脸色难看无比。你竟然挡住了我的全部攻击！许希望淡淡一笑，道：“不跟你玩了。”结束吧，许希望，你，华雷霆脸色难看到了极点，眼睛都变得通红起来，眼眸中的杀机愈发浓郁。雷龙破灭，华雷霆低吼，体内的雷电之力再度涌入雷电长刀当中，化作一条恐怖的雷龙。雷龙怒吼一声，携带着滔天的雷霆之力朝许希望冲去。许希望眼神冰冷，混沌无极，一枪刺出，枪尖爆发出璀璨的光华。仿佛穿透了一切阻隔，刺向雷龙。咔嚓！华雷霆所化的雷龙直接破碎，化为点点雷光，消散于无形。噗！华雷霆喷出一口鲜血，身形倒飞而出，落到地面上，一阵摇晃。他抬头看向许希望，眼中露出一抹震撼与难以置信。你，你是怪物！来人啊！许希望被邪魔入体了，你们快杀了他！绝望的华雷霆叫喊声异常凄惨，看向四周的眼神满是无助和悲哀。看着许希望手提长枪一步步的逼近，华雷霆直接吓尿了裤子。华家的高手见势不对，想要上擂台救下华雷霆，毕竟华雷霆可是他们华家的最强天骄，也被视为华家的希望。如果还没成长起来就被击杀，那真的太可惜了。可是许一峰仅是一声轻哼，便让在场的华家高手浑身战栗。无法动弹，许一峰站在那里，一股强悍的气势爆发而出，宛若神王降临，压制的华家高手喘不过气来。谁敢？许一峰冷漠的扫了华家高手一眼，声音冰冷至极。
那些华家高手身体忍不住瑟瑟发抖，根本不敢反抗。许家可是四大超级势力之一，他们这群普通家族的武者又岂敢忤逆？求许少放过我家雷霆，我们愿意付出代价。”一名老者咬牙道。华家的几位长老面色铁青，许一峰冷哼一声：“代价？你们能拿出什么代价？”老者沉默不语。许一峰继续道：“希望杀了他，不要。”我们华家可以出资百亿，哦，百亿就想买这小子的命？他这么不值钱的，不要，哦，百亿就想买这小子的命？徐一峰嗤笑道。老者脸上浮现一丝尴尬之色。百亿对于许家这种庞然大物来说，的确算不上什么。你说要什么，我华家能给的都给。我要你们华家集团百分之六十的股份。另外，听说你华家好像有一株幽香绮罗草，送给我吧。什么？幽香绮罗草？华家老者脸上浮现出一抹惊讶，旋即脸色骤变。徐少，幽香绮罗草乃是天才地宝，我们华家并没有这个，没有，没有那就算了。希望宰了这小子。徐一峰淡淡瞥了他一眼，眼中闪过一丝鄙夷。眼看许希望的长枪就要刺入华雷霆的头颅，华家的人顿时急了，连忙说道：“给我们给。”我们全都答应。华家人都知道，华雷霆这个天才对于华家来说是何等的珍贵，这可是华家崛起的希望。他们宁愿把整个华家交出去，也不愿意华雷霆陨落。既然你们都同意了，希望饶了这小子一命吧，打断他一条胳膊，让他尝尝记性。”徐一峰淡淡的说道。华雷霆顿时吓尿了裤子：“饶，饶我！希望少爷，我以后再也不敢招惹你了。”不错了，求希望少爷饶我一命。”华雷霆满脸祈求的说道。华雷霆在所有人面前都是一副不可一世的模样，但如今却像一条死狗一样匍匐在地上苦苦求饶。希望，求求你放过他吧！华家其他人也跟着哭丧着脸。哼！许希望一脚将其踹飞出数十米远。许清风，上来一战！在场所有人的目光都落在了许清风的身上。许清风。许家表面上的最强天才，最起码在许希望横空出世前是这样的。年纪轻轻便已然跨入半步气血，更是登上潜力榜第七十六名的好成绩，可以说是燕京年轻一代的翘楚。可是许清风与许希望的未婚妻有着不清不楚的暧昧关系，这谁都知道。如今的许希望脱胎换骨，与许清风有着一战，那是必然的。但是谁都知道，如今的许希望不可同日而语。林家。林清雪的目光来回在许希望和许清风身上切换，心中满是焦急。如今的许希望可以说是他见过的除了周峰以外的最强的天骄了，甚至可以说，如今的林清雪已然有些高不可攀。许希望，他很担心许清风会输给许希望。此刻的许清风表面依然是那般温文尔雅，实际上心中早就掀起了惊涛骇浪。许久后，他方才收拾心情，缓缓开口：“希望少爷进步巨大。”清风自知不敌，但是愿意请希望少爷赐教。这场许家两大天骄的较量开始了。许家众高层面色凝重，一双双眼睛死死盯着擂台。许希望和许清风都是许家的天骄，他们自然不想任何人受伤。希望少爷修为进展如此之快，不知有何秘诀，可否分享给清风？许清风微微抱拳，一派儒雅风范。许希望冷漠道：“没什么秘诀，天赋过人罢了。”许清风摇头一叹：“天赋过人固然是好事，但是太自负也会让自己吃亏的。”说完，许清风目光灼灼的盯着许希望。许希望眉毛一挑：“这么说来，你还不服？非常不服！”许清风目光如电：“如果今天他赢了，那么许家的资源自然会更多的倾向于他这个支脉的弟子；但是如果他输了，能分配给他的资源必定会更少，所以他绝对不允许这种事情发生。”许清风和许希望两人的目光瞬间碰撞在一起，火花四溅。希望少爷，小心了！许清风拱手，嗖、so, ！下一秒，许清风的身影骤然冲了出去，轰隆隆，他的速度快如流星，只是眨眼功夫便掠过了数十米距离，出现在了许希望面前。砰！许清风的右拳带着狂猛的劲气砸了过去，这一拳裹挟着滔天威势。让人感觉如遭雷噬，拳位置
，许清风的掌心便泛起一股炙热的火焰，他的攻势迅捷，犹如流星赶月。许希望不慌不乱，抬起左臂格挡，两人拳头相击，砰！许希望被轰退数十米，身躯一晃，差点摔倒在地。许清风则是稳稳停住身形，你的实力很古怪，你一直都隐藏了实力。许希望擦拭掉嘴角溢出的鲜血。眼中满是赞赏的光芒，许清风面色平静，拱手道：“希望少爷手下留情。”许希望刚刚经历了一场战斗，体内灵气多少有些损耗，但是此刻的他不敢轻敌。面前的许清风起码是气血三重天的修为，只是不知道他为何一直隐藏实力，可能是为了今日的龙府名额之争吧。好深的心机！希望少爷看见。许清风微微一笑。手中突然出现一把墨绿色的三尺长剑，剑锋凌厉无匹。这柄短剑一经出现，周围的温度骤然降低了许多，似乎要滴出水来。一缕缕森寒的杀机朝着许希望弥漫。这是一柄真正的利刃啊！上边沾染了无尽鲜血，是从尸山血海中挣扎爬起来的利器。许希望眼皮跳了跳，这个许清风的实力比之自己想象的要强悍的多。这柄剑叫做碧玉剑，威力无穷。乃是我在一处秘境之中寻得，许清风微笑着说道，一双眼眸之中满是自信。许希望脑海中意念猛然增强，血色长枪凝聚，且血色长枪之上竟然浮现出了九条真龙虚影。大嫂，你是不是突然给了希望这小子什么传承和宝贝？这小子到底多少底牌？这九条真龙是怎么回事？看台上，许一峰一脸懵逼的看着大嫂柳青烟，柳青烟翻了翻白眼。没好气的说道：“你觉得是我给的吗？我只希望能够平凡快乐的度过一生。我怎么会让他突然变强？变强也意味着会遇到更多的危险。估计是你大哥留给他的吧。”徐一峰撇撇嘴：“这小子还有特殊体质，我看着最起码也是个一类的体质。大哥这是留了多少好东西给他？”柳青烟懒得理他，继续关注擂台上的战况。芝麻那些老家伙给了许清风这小子一把好剑啊！”徐一峰缓缓说道。碧玉剑，斩！许清风一声怒喝，手中长剑猛地刺了出去，剑锋划破长空，发出呜呜的笑声。这一剑蕴含着极为恐怖的杀意，剑出仿佛连天空的云朵都被割裂。许清风的速度太快了，眨眼功夫便逼近许希望。砰！剑尖直接戳在许希望的护体罡气上，爆发出阵阵火星。许清风微微一怔，旋即瞳孔剧烈收缩起来。因为他的手中剑被反震回来，竟然被弹飞，这可是真的通灵武器啊！怎么可能？许清风一脸难以置信，随即咬牙道：“希望少爷再来。”许清风双眼通红，整个人的气势陡然暴涨，他再次冲了过去。许希望神情冷峻，不断闪躲。许清风一剑又一剑刺来，每一次他都能准确的刺到许希望身上。砰砰砰！许清风手中长剑挥舞。如同雨打芭蕉，每一剑都让人感觉到莫大的压迫。许清风每一剑都带着浓郁的杀意，这杀意几欲化作实质，笼罩向许希望。许希望的身体虽然被保护着，但却仍旧能够明显的感觉到一股股杀意不断侵蚀他的肉身。许清风这是要将他彻底杀死。虚伪！许清风一剑比一剑犀利，一剑快过一剑，每一剑都带动着空气，发出刺耳的摩擦声。砰！又是一剑刺来，许希望手臂上出现一抹鲜血，身子也向后踉跄了几步。许清风眼中闪过一抹喜色，许希望面色一沉，脚下发力，再次避开。许清风再次一剑，依旧是一招致命的杀招。许希望的眼中闪过一抹惊骇，这个许清风不愧是许家一直以来的最强天才，他的实力果然超过了他的预料。许希望一枪迎上，手腕抖动。碧玉剑与许清风手中的长剑狠狠碰撞在一起，一时间，一团璀璨而耀眼的剑芒将整个天地照亮。擂台之上，许清风和许希望两人的身影都模糊不清。轰轰轰！两人的交手引得整个广场都跟着摇晃起来。一时间，所有人全部屏息。许清风是真正的天才，在年轻一代之中名列前茅，而许希望呢，凭空而出的黑马。他们两人谁胜谁负，就决定着许家未来的领头人。所有观众都紧张到了极点。擂台之上
。许清风手中长剑横扫，带起一阵狂风，将地上的落叶卷起，铺天盖地的朝着许希望射去。砰砰砰砰！那落叶被许清风用长剑砍碎，但落在许希望身上时，却只是让他的护体罡气出现了一道浅浅的痕迹，并没有造成伤害。许清风皱起了眉头，他原本以为自己的攻击力已经堪称无懈可击了。没想到还有人能够抵抗他的攻击，不愧是那人儿子，那就用这招吧。许清风暗暗赞叹：“既然这样，那就让你见识见识什么叫做真正的实力。”许清风眼睛微眯，许清风长剑横扫，顿时天空中出现了一片银河。这是许家独有的高级武技落星剑法。落星剑法，许清风口吐真言，声音震荡苍穹，银河瞬间炸开。犹若天女散花般洒落下漫天剑气，朝着四方席卷而去。咦，许清风不知隐藏了实力，他竟然还学会了落星剑法。这一招落星剑法，乃是许家的镇族绝学。这小子竟然将落星剑法练成了，他他他他到底是何方妖孽？传闻落星剑法可是许希望的父亲所创，从那人去了远方以来，这么多年来，许家可从没有人能学会这剑法的。有趣，用许希望父亲的剑法来击败许希望，果然有趣。许家弟子纷纷议论起来。在场的众人都是许家的核心人物，对于许希望当然知晓的不少。此刻看到许清风施展落星剑法，都忍不住惊呼出声：“希望少爷，这一招可谓是你失败的开始。”许清风傲立半空之中，衣袍猎猎作响，他的目光宛如天神俯视蝼蚁般看向许希望。许希望面色淡漠。眼眸微垂，仿佛根本没将这些落星剑法放在心里。他手中长枪举起，猛然刺出一道银光闪烁，九条长龙从长枪中喷涌而出，迎上了漫天落下的落星剑。银光灿烂，银光闪耀，九条银龙与那些落星剑疯狂相撞，激荡出一道道波纹。两人一触即分，各退三尺。许希望站稳身形，脸上没有任何表情。许清风则是满脸的愕然。许希望竟然挡住了他的攻击，怎么可能？这一招可是绝杀啊！许清风不敢置信，他猛地催动真元，一股恐怖的剑威爆发出来。唰！许清风的长剑瞬间消失不见，化作千百道剑气，向着许希望绞杀而来。许希望双手握枪，一抖，长枪如电，一枪挑出，枪尖与剑芒相撞，发出巨大的碰撞之声。两人的身形都向后退去。两人各退了五六步，这才停止。许希望眼中寒芒一闪，这一招他用了八层实力。<笑>好，好，好！希望少爷，今日我必须杀了你，不然你永远都是我许清风的绊脚石，你永远都只是我的陪衬。许清风的脸色铁青，眼中满是狰狞。许希望是许家未来的希望，如果不除掉他，他将寝食难安。许希望淡淡道：“我也不喜欢被人当做棋子。”说完，他脚踩八卦玄妙步伐，身形骤然加速，朝着许清风冲了过来。他的身形如同鬼魅，在半空中留下数道残影，眨眼间便出现在了许清风面前。当当当！许清风连忙出拳抵挡。许希望长枪如电，一枪挑出，直接将许清风的拳头挑飞。砰！一道闷响，许清风倒退七八步。嘴角溢出鲜血，他抬起头，满脸愤怒之色。不错嘛，竟然能够接住我这一招。许希望嘴角扬起，露出一抹笑容。这一战看似两人势均力敌，但其实许清风吃亏了。许清风头发凌乱，衣衫破损，身上的长袍更是被划破，一缕缕鲜血流淌而下。希望少爷深藏不露，看来清风再不拿出真本事，是无法战胜您了。不知希望少爷可知清风为何能在燕京如此多天才中脱颖而出吗？许清风缓步走来，身上的杀意愈发浓郁。因为我的体质乃是一类的至强体质，风神体可不是华雷霆那种二类灵体能比的。许希望眼眸微闪，风神体，这是什么体质？忽然，天地间风云变色，狂风呼啸，乌云笼罩整个擂台，乌云翻滚着，一丝丝细小的雨珠从乌云中滴落。那雨珠落在擂台之上，发出啪嗒啪嗒的声音，竟是将地面砸出一个个水坑，好恐怖的威压！这雨滴怕是不凡。许希望的脸色
凝重了几分。雨落九州，万千雷电齐聚，今日就让你知道封神体的厉害。许清风双眼陡然睁开，一股浩瀚如渊的威压弥漫而出。许希望瞳孔骤缩，一道道雷电如同利剑一般从天而降。那雨滴打在那些雷电上，竟然将那些雷电劈成焦炭，而且越积越多，最终。所有的雷电汇集到一起，足足有十几丈粗细，而那些雷电的中央，一颗硕大的雷球再不断旋转，一股股骇人的威压从那巨大的雷球中散发出来，令人不由心中一凛。雷球在半空中转圈，一道道雷电不断从雷球中落下，每一道雷电都足足有碗口粗细，而且还在不断增大。轰隆！巨大的声音震耳欲聋，快躲开！好恐怖的威压！这是要毁灭世界吗？众人惊呼出声。而在那些雷电之中，许希望感觉到了一股莫大的危险。他想也没想，拔腿便跑。轰隆！雷电从空中落下，狠狠击打在擂台之上，溅射出大量火星。咔嚓！突然，擂台之上裂开一条巨大的缝隙，那裂缝越扩越大，很快便布满了整座擂台。哗啦！裂缝崩塌。一个巨大的雷球在空中凝聚而出，雷球散发着璀璨的光芒。许希望就被这雷球锁定。许希望瞳孔猛地收缩，该死！他猛地咬破舌尖，一口精血吐出，顿时一朵红色莲花在许希望背后浮现，将许希望拖了起来。砰砰砰！那一朵朵红色莲花如同雨点般向着那雷球打去。砰！砰！砰！那些红色莲花和雷球相遇，顿时绽放出夺目的光彩，如同烟花一般绚烂美丽。一朵朵红色莲花和雷球互相抵挡着，不断的消耗着彼此的力量。许清风眼睛死死盯着空中的雷球，目光中充斥着炙热。他的封神体可是他的最强依靠，是他的底牌。他一直以来都认为自己无往而不利，谁也奈何不得他，哪怕是许家的老一辈强者，也要给他几分薄面。而现在，他遇到了对手，这个对手让他感受到了前所未有的威胁。希望少爷，你就认输吧，不要浪费了我们兄弟俩的这份情谊。许清风冷冷开口，目光中充斥着嗜血的杀机。我不会认输的。许希望摇摇头，嘴角扬起。希望少爷，不要逼迫我使出杀手锏。许清风眼神冰冷，我许清风要扫清所有的绊脚石。许希望嘴角勾起。那就试试吧！轰隆，许清风眼眸中闪过一道寒光，一挥手，那雷球再度向着许希望碾压而下。砰！许希望再度被砸入擂台，砸出一个巨大的深坑。希望少爷，你就承认自己根本不是我的对手吧！我不想杀了你，杀了你，家族内不会放过我。许清风的脸上带着轻蔑之色。那就看到底是谁先死了。许希望站起身来。他的气息瞬间提升至巅峰状态，一股无匹的气息从他身上释放出来。封神诀，风卷残云，许清风低喝，身周竟是出现了无尽的白色光柱，光柱中隐约间有龙凤嘶吼之声传出。许希望瞳孔剧烈的收缩，没想到啊，许家的许清风竟然是一类的体质，封神体，至强体质啊！看来许家未来还是霸主家族啊。许希望，输定了。许希望虽然天赋超群，但是他毕竟不是一类体质。是啊，他能够撑到现在已经很不易了，如今又怎么抵挡得住封神体呢？周围的众人纷纷议论，对于许清风的实力也是非常钦佩。封神诀，风卷残云。许希望低语：“不愧是至强体质。”他的脸上没有丝毫的惧意，反而充斥着兴奋和期待。希望少爷，你不必做困兽之斗了。只要认输，我绝不为难于你。”许清风淡漠说道，语气中充斥着傲慢之色。“认输？你想的太简单了。”许希望嘴角勾起一抹冷冽的弧度。“你可曾听过‘天外有天，人外有人’？天外有天，人外有人。”“呵呵，希望少爷，你未免太自信了。”许清风冷哼一声，“封神诀，风暴之锤。”话音刚落，那雷球猛地爆炸。化作无数道闪电，疯狂向着四面八方席卷而去。那无数的闪电如同一把把尖刀，向着许希望刺去。
那些闪电速度极快，仿佛连空气都穿透了。那些闪电之中夹杂着可怕的雷霆力量，所过之处，虚空扭曲破碎，空间裂痕遍布整片广场。轰隆！无尽的闪电在半空中形成一个巨大的黑洞，那黑洞足有数十米长，吞噬万物。一缕缕闪电从里面涌出，让无数天骄为之动容。周峰坐在林清雪身后，轻声说道：“清雪小姐。”答应和我合作吧，不管他们谁赢，你都难以抉择。许清风的风神体已然接近小城，许希望不会是他的对手，但是许清风也不敢杀许希望。你若是再犹豫，我不能保证你和你林家的安全。你要知道，许希望很是反感你，而你若是没有利用价值，许清风那种虚伪的人也不会理睬你。只有我周家才能帮你。林清雪皱眉不语，心中还在犹豫。许希望表现出来的实力。太让他吃惊了，简直可说是惊吓了。许家之脉的老头子们，一个个紧张的望着那黑洞，眼中满是兴奋之色。许清风的表现超出了他们的意料，这个小兔崽子，风神体接近小城了呀！上次听说之脉的老头子们送这小子进入了一个秘境，怎么出来了？体质进步这么大，机缘不小啊！回头得把希望也送进去。许一峰看着那黑洞，喃喃自语道：“嗯。”柳青烟闻言，狠狠地瞪着许一峰，让许一峰只感觉浑身发毛。他连忙摸着头，笑呵呵地说道：“开玩笑的，大嫂，开玩笑。”什么？接近小城京？许家主脉众人闻言，一个个震撼的瞪大眼睛，他们的目光都投向了许清风，一双双目光中充满了复杂的神色。风神体在诸多一类至强体质之中排名为四十三，虽然不是至强体质中的佼佼者。但也是顶级的存在，而且许清风如此年级，体质便已接近小城，可以说只要不陨落，他必定会成为一代至尊。然而现在他才多大啊？二十岁而已，二十岁就达到如此的地步，这些年历史上如此妖孽的天才，可谓屈指可数。这样的天才，若是在修炼界崛起，将来必定会横扫一切，成为新的至尊。而他们这些老一辈的高层们。也会受益匪浅，许家也会迎来更加辉煌的盛世。清风为何隐藏的如此之深？隐藏的深是好事，天才在没有成长起来之前，最忌会被人发觉。虽然希望少爷的实力进展很快，但是与清风的潜力比起来差了太多，萤火怎能与皓月争辉？只要这次许清风胜利，我之脉必将倾尽所有资源培养他，让其踏上巅峰之路。许家之脉的老头们心中激荡不已，他们知道。这样的天才不可限量，许家未来的未来绝对是掌控在许清风手中，而这正是他们乐见的。现在他们是旁支，等许清风成长起来，那可就不好说了。大嫂，要不就此为止吧。许清风这小子恐怕是在秘境中得到了传承，再打下去，希望胜算渺茫。他伤势才刚刚恢复，若是再发生意外，恐怕会留下后遗症。许一峰眉宇紧皱，劝道。你现在怕他受伤，早干嘛去了？你上次把他一个人丢在那么危险的地方，你怎么不这么想呢？柳青烟狠狠地瞪了他一眼，随即望向擂台之上，谁胜谁负犹未可知，但是希望的身上好像有一种混沌的气息。混沌，大嫂，你别开玩笑了。混沌体我走遍了四方都没见过，那玩意就是传说中的东西。希望虽然天资超绝，但是混沌体我觉得不太现实。混沌归一。许希望手持血色长枪，气质直冲九霄。那枪尖之上，血色流转，璀璨夺目。我操！混沌气息。徐一峰本来还气定神闲的在和大嫂砍大山，下一秒看见许希望身上的混沌气息后，顿时惊呼出声，脸色大变。混沌，不知道是不是混沌体，但是肯定是与混沌有关。只是混沌气息如今还比较弱小。就连他这种强者，也只能隐隐的感觉到些许而已。他感觉得出来，许希望的气息并不稳固，甚至许希望身上的混沌气息还有着很明显的散乱。但是，就是这样的感觉，也是极其恐怖的。那枪尖之上的混沌气息，让人不由自主的产生一种沉浮之感。这就是混沌之力。大哥身上都没有混沌气息，这小子哪儿来的混沌气息？难道是大哥？留给了这小子什么宝贝？死！许希望的肉体力量
，怎么让人感觉比封神体更加强大？这不可能吧？如果许希望是至强体质，恐怕许家早已大白于天下，怎么会雪藏如此之久？而且我们也没感觉到许希望的体质有什么奇特之处啊，只是力量强横罢了。许希望才修炼了多久，而许清风可是成名已久的天才少年了，他们两个根本没有可比性啊！这许希望到底是什么体质？莫不是遗传了他老爹的那种至强体质？可气息决然不同啊！众人皆是震惊不已，周峰更是瞳孔紧缩，他感觉到一股恐怖的威压直击内心。许清风虽然展现出来的实力很强，但是在他面前还略显稚嫩。可是许希望真真实实的让他感觉到了巨大的威胁。许清风的封神体号称一类体质，可是此时他在许希望面前却感觉到了灵魂的畏惧。这种来自于灵魂的威压无关于实力，他只在那个神秘传承中感受过。难道许希望身上有至强传承？一念及此，他心脏猛跳起来。不行，绝不能输给许希望，否则他这个支脉天才恐怕真的会沦为笑柄。许清风浮于半空，双眸死死的盯住擂台之上的许希望，心中暗暗发誓：这一战我绝不允许失败。希望少爷。我绝不会让你夺去属于我的一切，希望少爷，看我这一招，你是否接得下？风暴剑斩，许清风低喝一声，手中的碧玉剑挥舞，顿时狂风肆虐，风卷云涌，席卷八荒。他手中碧绿的长剑宛若化成了一轮圆月，圆月的中央处有一道道剑芒迸射而出，如同星辰坠落，轰击向了许希望。轰，轰，轰，轰。一连串爆裂声响起，许清风的风暴剑斩直接将许希望周围的空间绞杀的粉碎。轰隆隆，擂台之上，地动山摇，烟尘滚滚，无数的石块被掀飞。许希望败了吗？风暴剑斩，许清风这个年纪竟然将风神体修炼至如此地步，实在是恐怖。可惜了，许希望年纪太轻，锋芒毕露的太早，以他的潜力和资质，未来的成就。绝对不会在许清风之下，只可惜他选错了时间。许希望死了也好，许家少了一位天才。无数的议论声响彻云霄，他们都觉得许希望败了。许清风嘴角露出一丝冷笑，甚至就连裁判都准备宣布许清风获胜了。就在此时，烟雾散去，许希望手持长枪从烟雾中踏出，他的身躯之上血液沸腾，衣衫鼓荡，仿佛一尊血色战神降临。长枪伴随着血红色的光滑刺向许清风的胸口，混沌枪诀，不可能，怎么可能？许清风脸上的表情变得极为狰狞，身形暴退。可是许希望的长枪太快了，他的身形在空中连续扭动了几下，可惜这一招依旧没躲过。许清风身上的护体刚照破碎，长枪穿透胸膛，留下一个碗口大的血洞，鲜血汩汩冒出。许清风气息变得零碎，许希望一步步踏出，眼中满是冷漠之色。你说，如果我现在一枪挑断你的脖颈，你的血液会不会喷溅的到处都是？他的话音落下，无数的观战者忍不住倒吸了一口凉气。许清风不敢杀许希望，但是不代表许希望不敢杀许清风。二人的身份可是差距甚远，就算许希望杀了许清风，也没人敢说什么。甚至支脉的老头子们连个屁都不敢放，他们敢找许希望报仇？不说主脉的强者无数，也不说许希望那位暂时远去的父亲大人和镇守华夏边疆的亲二叔，单说许希望的三叔，那位深藏不露、低调至极的许一峰，还有许希望的那位恐怖的母亲柳青烟，再给他们十个胆子，他们都不敢动许希望分毫。所以，许清风这种小辈，许希望真敢杀，而且绝对不用担心任何的责罚。希望少爷。你真要杀我不成？许清风咬牙切齿，脸色铁青，一句话说完，又是吐血不止。他不能死，他身上有着秘密传承，只要他不死，未来成为至强者就是板上钉钉的事情。你在背后怂恿林清雪，甚至一度用林清雪来诱导我，就为了达到你成为许家接班人的目的。你说你该不该死？许希望冷漠的看着许清风。许清风闻言，脸色骤然一沉，道：“希望少爷。”这话说的未免有点太过分了吧？你我都是许家之人，我支脉凭什么不如你主脉？你从小就众星捧月，享受着许家的各种资源，我百般努力
，可是得到的资源却连你的一半都没有。你不过一废柴而已，你凭什么？我与林清雪青梅竹马一同长大，可家族因为你父亲和林家老爷子的一句话，便让你与他订婚。你想不到吧？林清雪虽然对你百般冷漠厌恶，但对我却是爱慕不已，温柔万千。没错，我是不爱他，我眼里只有利益。我利用了他，可是他是自愿被我利用的，你懂吗？你魂牵梦绕、求而不得的女人，我却轻而易举得到了她的心。<笑>许希望，我没有想到你竟然隐藏如此之深。可是你打败了我又如何？你终究还是输给了我，我才是最大的赢家。听到了吗？这下子死心了。许希望面色平静，目光流转，看着站在许清风身后一袭白裙的林清雪。林清雪俏脸煞白，眼泪簌簌而落，却是说不出一句话来。他眼看许希望打败了许清风，不顾一切的冲上擂台，想要求许希望手下留情，可是却听到了如此悲惨的现实。他从来没有想过，他最喜欢的男孩竟然只是在利用他，这种事情他无法接受。但是看着擂台上的许清风，他突然明白，许清风这种人眼中只有利益，任何人只要阻拦了他的路，他都会不择手段的铲除。自己一直都只是许清风的一个工具罢了。清雪，你听我解释，我说这些话只是为了期许希望罢了。你听我说，我对你的爱日月可见。啪！许清风的话音刚落，就见林清雪突然抬起巴掌，狠狠抽在许清风的脸上。贱人，你居然敢打我！许清风脸上满脸鲜血的怒吼道。林清雪眼中泛起浓烈的恨意，冷冰冰的说道：“许清风，我不管你是为了利用我，还是真心爱我，但是从今以后……”你我之间再无关系，贱人，你会后悔离开我的。我可是未来的天骄，许希望，以后我会专心爱你，再也不会想其他了。我会好好嫁给你，相夫教子，一生一世陪伴在你的身旁。林清雪的声音充斥着决绝，说罢，她就不顾一切的扑进了许希望的怀抱中，直接把许希望搞懵了。搞什么？我操！我又不喜欢你。你这么说，问过我的感受吗？我的天，这世界太疯狂了！果然啊，这女人不能惯，越惯越混蛋。你若盛开，蝴蝶自来。这话真的没毛病。许希望伸手想要将林清雪推开，却只见台下自己那位号称情感圣手妇女之友的三叔许一峰对他摇了摇头。显然，这是自己那位身经百战的三叔在指导自己如何收服女人的芳心。可是奈何，落花有意，流水无情啊。许希望看着在自己怀中不断抽泣的林清雪，微微叹息，心中也是五味杂陈。自己还是不够狠啊！想想那位执着求婚二百四十九次的原主，许希望摇了摇头。借了原主的身体，我就圆他一个梦吧。他伸出手，轻轻拍了拍林清雪的背：“别哭了，以后别再傻乎乎的被人当枪使了。”林清雪抬起头看向许希望，一双美眸中尽是委屈。他没有说话。只是轻轻靠在许希望的肩膀上，默默的掉眼泪。台下的周峰轻叹一声，林清雪倒向了许希望。许希望竟然还能原谅他，自己想要离间许家的计策还是失败了。也只怪许清风太蠢，竟然伤了林清雪的心。叮咚，宿主收获林清雪全部芳心，完成原主心愿，主线任务达成，魅力值加一百，修为等级加一，肉体强度强化百分之三十。系统冰冷机械般的提示声响起，让许希望愣了一下。狗系统不说话，自己都以为这货已经挂了呢，没想到这货竟然活蹦乱跳，而且还升了一级。狗系统，坑了我还敢出现？你不怕我弄死你？宿主别说大话了，宿主没本事弄死我。我嗯，就这样，在众目睽睽中，许希望原地突破了，气血三重，众人都看呆了，这是怎么回事？许希望竟然突破了，这才多久？不过很快，他们发觉更加奇葩的事情发生了。他们看到许希望竟然一步步向前迈去，这小子突破的动静有那么一点点大，能量波动也有那么一点点诡异。方圆数十米的灵气都变得紊乱，似乎受到了某种神秘力量的召唤，向着许希望的方向疯狂涌来。这不科学，这年头还有什么科学能解释的？一时间。各种议论纷纷，许希望手中长枪向着许清风横扫而出，就要断许清风一臂以示惩戒。小友，适可而止吧。
苍老的叹息从远处传来，许希望的攻击却无法再前进分毫，一股巨大的威压让他机遇窒息。众人顺势看去，看向声音传来的方向，只见一个鹤发童颜的老者踏空而立，一双浑浊的双眼中闪烁着莫测的精芒，老人身上散发着强大的灵气波动，他的身后跟随着两名面容冷冽的青年和一名红衣少女。这是龙府的白尊者，人群中有眼尖之辈。惊呼出声，他身后的三人应该都是龙府的天骄，龙府的人出山了，看来许清风还是被龙府的人看中了呀。你们这是几个意思？这是比赛，你们竟然敢横加阻拦？许希望眉头一皱道：“小子，白尊者的话你也敢质疑不成？”白尊者身后那年轻天骄眼神冰冷的看着许希望，白尊者乃是龙府尊者，他的话你敢违抗？哦。你还敢打我不成？打死你小子又如何？你只是个菜鸟罢了。区区气血三重，莫不是以为自己能够翻天？看着面前实力深不可测的几人，希望打了个哈欠，大喊一声：“这是你说的啊，三叔，快来！有人说要打死我。”徐一峰坐在台下，一副云淡风轻的模样。一方面他知道许希望也有分寸，不会杀了许清风；另一方面，龙府的人不敢动许希望，只是出面劝阻罢了。三叔，他们骂你是畜生，还说你的风流徒有其名，只是个胆小鬼罢了。听到这句话，徐一峰险些吐出一口老血。他是什么德行？这群孙子难道不知道吗？小兔崽子，找揍！徐一峰腾空而起，如同抓小鸡仔一般，将那年轻天骄抓在了手中，一阵暴虐的殴打，边打边骂道：“就你小子骂我，胆子真大！我抽不死你个小玩意！说一百遍。”老子最帅！那年轻天骄痛的哇哇直叫，不断求饶。台下众人一阵凌乱，这尼玛也可以的吗？不过想到许一峰的恐怖实力，众人也只能在心里暗骂活该。三叔，这家活嘴臭，你还不赶紧抽死他！许希望笑嘻嘻的冲着许一峰喊道：“许一峰，众人，这个世界太玄幻了！”嗨嗨，白尊者嘴角抽搐，却没有制止。只是干咳两声，许三爷，放了他吧。许一峰闻言，脸色顿时黑沉了下来。我说老白啊，几个意思啊？护着这小兔崽子是不是？敢骂我，我一巴掌拍死他，都是轻的。白尊者闻言，嘴角一抽，这熊孩子还真是够狠的。不过想到他背后的靠山和底蕴，白尊者又忍住想要教训一顿的冲动，只是苦笑摇头。明明就是你大侄子瞎咧咧的好吗？但是看着面前一脸暴怒的许一峰和一脸委屈巴巴的许希望，白尊者也清楚，这是等自己给好处呢。你侄子是个好苗子，这次你侄子进入龙府，我给评定一个 B 级天才，而且通过我的关系给你侄子安排二十枚灵果和一套 B 级灵气装备，够意思了吧，许三爷？白尊者的话让众人再次哗然，二十枚灵果就算了 ，B 级灵气装备更是牛叉啊！要知道，普通灵气都是可遇不可求的啊！白尊者满脸堆笑，这还差不多。徐一峰这才满意的松开了手中的那个年轻天骄，那人摔在地上，一脸懵逼。他刚才不是被打残了吧？不对，好像他被一股莫名的力量拖着，根本就没有摔倒。你这老东西还算懂事，什么才 B 级？我这么强，怎么不得是个 A 级天才？许希望愤愤的道。许大少有所不知，刚入龙府的弟子都是 C 级，只有极为特殊的弟子才能提前评级，这也算是给许大少的补偿。希望许大少莫要生气。白尊者捋了捋胡须，笑呵呵道：“也行，那你让开，我再揍许清风一顿出出气。刚才还没打过瘾。”呵呵，许清风如今的状态，若是再受重伤，只怕会影响日后的修行根基，还请许大少手下留情。到此为止吧，他毕竟是个 A 级天才。哈哈。许希望，我说了，你赢不了我的，你还是输给了我。B 级，哈哈哈哈！许清风边吐血边大笑，他已经彻底癫狂。我尼玛 ，A 级，给我评定 B 级，给我手下败将评 A 级。老头，你怎么想的？听了这话，许希望再度爆炸了。这 T 是欺负他人评好呢，还是怎么的？这，看着一脸愤怒的许希望，白尊者有些无奈。许大少。这个评级不是以一时的胜负决定的，而是根据每个人的修炼天赋和体质。就像潜力榜第二的韩一剑
，百战百败，却又屡创奇迹，这就是因为他的潜力无穷和他独特的剑体。剑体，百战百败，的确挺剑。啊，剑，算了，许少认为是，那就是吧。那你说说看，我哪里比许清风差了？我可是吊打他。许希望咬牙切齿的问道。这，白尊者皱了皱眉道：“许清风如此年轻。”却封神体接近小城，日后必定成为绝顶强者。许大少，你身上并无至强体质，还需努力修炼。不要总想着一时之气，也不要把自己的前途全搭在一个不确定的未来上。白尊者这番话说得很委婉，毕竟谁也不想得罪这样一位背景深厚的天才。他虽然是天才，但却也只是天才中的一个佼佼者罢了。天才太多了！许清风大吼道：“许希望！”三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。再给我一段时间，你终究只是我的手下败将。许希望眯着眼看着许清风，他感觉自己怎么像是小说里的反派，而许清风则是正义凛然的大 boss。他的心中突然涌现出一种不妙的预感。希望等你进入了龙府以后，还有其他评级的机会，评级越高，也代表着能得到更多的修炼资源。许一峰缓缓说道：“行吧。”既然三叔都这么说了，我也就不跟你这白胡子老头计较了。哼，我爷爷还不屑于跟你计较呢。你这个天赋，放在龙府里只是平平无奇罢了。我爷爷给你个 B 级，还是看在你许家的面子上。白尊者身后的红衣少女冷哼一声，一脸鄙夷的说道：“哦，小丫头，你是什么级别？本姑娘还有刚才被你污蔑的宁傲，都是 B 级天才，不跟我一样吗？破 B 而已，装什么装？”许希望撇撇嘴，一副我不稀罕的模样。你，登徒子！白尊者身后的红衣少女冷喝一声：“我现在便让你见识见识什么是货真价实的 B 级。”说完，他身形一闪，化作一团火焰，朝许希望冲去。“哼，我看你怎么抵挡我的烈阳焚心！”红衣少女娇喝连连，手中的烈阳刀光芒大盛，化作漫天的火浪朝许希望扑去。许希望身形一晃，直接消失在了原地。随即，他又猛地一闪，出现在了红衣少女背后，一拳轰在她的腰间，把她轰飞出数丈远。我靠 ，B 级天才也太不济了吧！我还以为 B 级天才会很厉害，原来这么弱啊！这也叫 B 级天才？真是笑话呀、啊！围观的众人顿时一片哄闹。他们本以为这个少女能和许希望相抗衡，哪想到结果却是一招败退。灵儿，退下，不可无礼！白尊者微微皱眉。沉声道：“哼！”随即，他一脸不甘的收起烈阳刀。本次老夫代表龙府前来招收天才入府修行。本次有潜力进入龙府的天才共有七人。什么？才七个人？对啊，全国各地来的天才最起码三四百人了。有灵体的都有数十人。一般的灵体看来都进不去龙府的大门啊。是啊，怎么这么少？你不懂，那可是龙府啊，传说中的地方啊！众人纷纷议论：“龙府啊，那可是天才汇聚之地，多少人挤破头颅也进不去。这些天才，不管是实力还是天赋，都足够惊艳。如果能在龙府得到栽培，未来的成就不可限量。可是奈何龙府的门槛太高了，非有绝世潜力之才，断不可入。风神体许清风，虚空神体余信，玄阴魔体景空，冰系灵体凝寒霜。”还有鹅，这个许家大少爷许希望，嗯，别人都是介绍什么体质，到我了就是许家大少爷，整的跟爷是走后门进的一样。许希望满头黑线，气得牙根痒痒。好了，废话我也不多说了，恭喜各位。白尊者话音落下，周围顿时响起一阵热烈的掌声。三天后，龙府的飞机将会来迎接各位，希望各位做好准备。夜晚，许家大院。许希望躺在躺椅之上，惬意的遥望星空。比赛第一的灵宠蛋自己已经拿到手了，不过这颗灵宠蛋能孵化出来什么呢？神龙、玄龟、白虎、朱雀，想想都让人兴奋不已。许希望仿佛已经看到自己骑着真龙在天上遨游的场景。苏小柔一身火辣红裙，趴在许希望腿旁，轻轻揉捏着：“小柔啊，你能不能不要总是穿的这么火辣？”万一少爷我哪天把持不住了？苏小柔听罢，脸颊微红，低头道：“少爷，您想怎样都行。”
，奴婢随时候命。只是少爷，你要快点长大啊！奴婢的身材还是没有发育完全，不能侍奉您就寝，真是遗憾呢、啊。可嗨嗨，一口茶水喷出，许希望差点没呛死。许希望微微侧目，但是当他的视线扫过某处，却是忍不住浑身打了个哆嗦，急忙转移开了眼睛，不敢继续往下看。他深吸一口气，平复了下心中的躁动。这小狐狸精。真是要逆天了，这还没发育完全。苏小柔见状，微微蹙眉：“少爷，您怎么了？”“嗨嗨，我没事。”许希望干咳一声，急忙摇头。苏小柔嘟着嘴，满是幽怨的盯着许希望：“少爷，您是不是嫌弃奴婢的身材不好呀？您要是不喜欢的话，奴婢可以改，奴婢保证一定比之前更加美丽诱惑，更加性感。”许希望的心里早已经泪流满面：“你妹！”我就是个小处男啊，你能不能别用这种语气来跟我讲话？江，他真担心，再待下去会把持不住。少爷，您是不是不答应啊？苏小柔的眼眶顿时湿润了。没有没有，我当然答应了。许希望连忙摆摆手。苏小柔这小妖精实在是太会卖萌了，要是他再不答应的话，估摸着他马上就能哭出来。那，奴婢先谢谢少爷了。苏小柔破涕为笑，奴婢一定不会让您失望的。他一转头，却发现宁寒霜晃晃悠悠的朝这边走来，一双眼睛直勾勾的盯着许希望。许希望，苏小柔看了看宁寒霜，又看了看许希望，面色有些古怪，眼神中满是暧昧。少爷，小柔先下去了，您跟宁小姐慢慢聊。许希望还来不及阻拦，苏小柔已经溜之大吉了。许希望看向宁寒霜，一身淡蓝色长裙，肌肤白皙如雪，眉眼精致，五官绝美。气度超群，浑身散发着一股仙子的飘逸之气。宁寒霜浑身散发着酒气，脸色绯红，醉眼朦胧，一步步向许希望走来。他看着许希望的眼神越发的迷离了。许希望有些不自在的摸了摸鼻子：“寒霜，你找我有事吗？你喜欢我吗？”宁寒霜一双桃花眼紧紧盯着许希望，眼睛里充满了期盼和甜蜜，还有一丝丝的恐惧和怯懦。许希望一怔。随即苦笑一声：“你说呢？那就是喜欢。”宁寒霜一把抓住许希望的手：“许希望，我也喜欢你。”许希望抽了抽手，却被握得更紧。宁寒霜的呼吸有些乱了，一张俏脸红的滴血，像是熟透的苹果一样，让人垂涎欲滴。你，我，你知道吗？你出现在我最无助的时候，你帮了我，帮了宁家起死回生。我总觉得你是一个神秘的人，虽然你有些坏，但是。你的确是个值得托付终身的良人，也是因为你舍命为我带回来的那些冰破骨，我的修为才能够突飞猛进，才有机会进入龙府。我喜欢你，我不想你离开我，所以我想跟你在一起。宁寒霜深吸一口气，抬头，双眼灼灼，紧紧凝视着许希望，仿佛在等待他给他一个明确的答案。许希望闻言一愣：“这算是告白吗？为什么听起来那么奇怪？我不是个正经的人。”看着还在等自己回复的宁寒霜，许希望的思绪早就飞到了九霄云外。宁寒霜一见许希望没反应，脸色变得有些难看了起来。他咬了咬红唇，闭上双眼，主动吻了下去。这一刻，他忘记了羞涩和胆怯，两半温软的嘴唇贴上许希望的嘴唇。嗯，许希望瞪大眼睛，一双漆黑的眸子瞪得滚圆，仿佛见了鬼一样。许希望被吓得浑身一颤。脑袋嗡的一下，完全懵逼。这，宁寒霜这是疯了吗？竟然，竟然，竟然亲我！许希望感受着宁寒霜嘴巴里的酒味，还有那浓郁的香甜，不由得咽了咽口水。尼玛，这是要吃掉我吗？宁宁寒霜，许希望的舌头都有些不利索，结结巴巴。可是宁寒霜此时哪管得了许希望，他紧紧搂着许希望。一双红唇霸占了许希望的檀口，贪婪的吮吸着他的芳泽。许希望感觉到唇瓣上传来的柔滑触感，一双眼睛睁得溜圆。我操，尼玛，这他妈算是强吻吗？许希望的眼珠子都快瞪出来了，可是宁寒霜却像是没察觉一样，依旧吻得如痴如醉。翌日清晨，第一缕阳光射进屋子里，照在宁寒霜绝美的脸庞上。他缓缓睁开了眼睛，一双潋滟的丹凤眼微微眯起。露出一抹迷茫之色，他记得昨晚他喝了很多酒，然后来找许希望了，然后，然后他们就在一起了
，然后他就抱着许希望，一路吻到了床榻上，然后他们就，就做了，还是怎么的？后来发生了什么事情，他却是不记得了。死！他伸出手，揉了揉额头，一阵钻心的疼痛传来，他皱了皱眉，这才注意到了自己衣衫凌乱。他掀开被子一看，发现自己衣服都被撕成碎片了，他不由得尖叫出声。他低头看着自己身体的各个部位，脸色顿时红到了脖梗间，整个人仿佛一个熟透了的番茄一般。怎么了？正在做饭的许希望听见尖叫声，赶紧放下碗筷，跑到宁寒霜房间里。一见到宁寒霜的模样，他也呆住了。你，你，你！宁寒霜脸色爆红，恨不得地上有条缝儿。他立刻跳进去。许希望，你出去，你出去！许希望看着他那慌乱的样子。顿时有些好笑，宁寒霜，我又不会对你怎么样，你至于那么紧张吗？你胡说，你还没对我怎么样，你敢做不敢当？宁寒霜一激动，连声音都拔高了几分。许希望跳眉，你确定是我对你怎么样了吗？是我扑倒了你，还是你压在了我的身上？我可是个正常的男人，我能对你怎么样？你，你，宁寒霜脸颊涨得通红，是个混蛋。这个不要脸的东西，他竟然还在装蒜。不过昨天晚上好像的确是他扑倒了许希望。宁寒霜咬牙切齿：“你明明知道昨天是我对你，对你怎么样了，你还故意问我？你混蛋！哎呦，真没想到，表面上冰山一般的宁小姐，竟然还是个热情奔放的女汉子啊！”许希望啧啧摇头，脸上满是戏谑：“许希望，你再敢调侃我试试！”宁寒霜气急，扬起拳头就想砸向许希望，却被许希望轻松挡住。别打脸！哎呀呀，我错了，大小姐饶命，我不该调侃您老人家的。哼！宁寒霜冷哼一声，将头转向另一边。许希望耸肩道：“出来吃饭吧，尝尝本少爷的手艺。本姑娘不饿，你自己吃吧。真的不吃吗？不吃。哎呦，你不吃，那正好，我还怕你跟我抢呢。”你，宁寒霜瞪大眼睛看着许希望，你敢？许希望，昨天我，嗯，你不用说，你身材不错，技术有点青涩。此言一出，宁寒霜霜漂亮的眼睛立刻瞪大了，脸色瞬间爆红，仿佛一颗熟透的番茄一般，煞是好看。逗你的，其实我什么都没干，昨天晚上我还是守住了底线呢。我不信，真的，我是正人君子啊。那我衣服破了怎么回事？姑奶奶，那是你自己撕的，我是有原则的人。徐少，我来给您汇报最近关于周家的商战。宁寒霜之父宁振华在苏小柔的带领下，迈步走入许希望的房内，却一抬头就看见自己女儿穿着睡衣坐在许希望身旁吃早饭的一幕，他的眼珠子都差点瞪了出来。卧槽，这、这、这、这还是他闺女吗？宁寒霜看到自家老爹的反应。脸色更红了，他立刻站了起来，低着头就往房门外走，却被许希望拉住了胳膊。“哎，施娃啊，你不吃就是浪费粮食，浪费粮食可耻，浪费粮食可耻，浪费粮食是不对的。”看着自己闺女和自己这位少主的暧昧举动，许振华的脸色已经不能用精彩来形容了。“嗨嗨！”许振华干咳一声，打破房中诡异的气氛。许希望这才回过神来，松开了拉着宁寒双胳膊的手。有些尴尬的摸了摸鼻子，寒霜，爸爸来的不是时候，希望少爷，我就先告退了。哎，不用，宁家主，莫要误会，我跟寒霜没什么的。希望少爷，我宁家虽然归顺了你，但是我宁某也是有尊严的，我女儿更是我的骄傲。你要是始乱终弃，我宁某绝不答应。许振华怒斥，宁寒霜脸色一变，连忙解释：“爸爸，我和希望没什么，你不要误会。”闭嘴。傻姑娘，你现在不争个名分，以后你怎么办？许振华打断宁寒霜的话，脸色难堪到了极点。宁寒霜不懂，他还是懂的。许希望名义上的未婚妻还是林清雪，而不是宁寒霜。名不正言不顺，宁寒霜就无法成为许希望的妻子。他这个父亲必须替自己闺女争。许希望看着这一幕，顿时哭笑不得。他拍了拍宁寒霜的肩膀，道：“宁家主，什么消息？您先说吧。”哼，在许家资金和资源的扶持下，我宁氏集团的股价已经从之前的跌停板恢复到了现在的股份涨停五个点。
，并且周家旗下洛天集团和北海集团、南风集团等数十家大型集团的产业进行了吞并，尤其是地产方面，洛天集团的大楼都已经被我们收购了。我为了恶心周家，还在周家的祖宅附近收购了五块地皮，全部盖成了垃圾中转站和公厕。我恶心死那群王八蛋！许振华愤怒的挥舞着拳头，呼哈哈哈！明家主，您真的太厉害了！许希望听完，笑的眼泪都要流出来了。他现在都无法想象周浩和周峰两兄弟此刻会有什么样的表情。哼，我还有更厉害的，我已经在暗中掌控了周家集团 3% 的股份。宁振华得意洋洋的看向许希望，那副嘚瑟的样子，仿佛在说：“看到没，我才是最强者。”许希望看着宁振华，不禁感叹：“果然是姜氏老的辣，这一招简直绝了。”明家主，我真的很佩服你的智慧啊！那是当然，你以为我这么多年白活了吗？我告诉你，周家不耍阴谋诡计，在商业上根本不是我的对手。许振华冷笑，他现在是真的得意啊！华家那边也拜托您打理了，我刚接手了华氏集团 60% 的股份，正发愁怎么办呢？明家主，您就能者多劳了。没事，包在我身上。宁振华拍了拍胸脯，大包大揽，一副我不嫌累。我愿意帮你的架势。许希望看得一愣一愣的，这不会真把自己当我老丈人了吧？许希望看向宁寒霜，宁寒霜也一脸懵逼，显然也不清楚这一幕到底是怎么回事。许振华见自己的计划成功，这才又转移视线落在许希望身上。希望少爷，不知道你准备什么时候把我女儿娶回去？许振华问道。希望少爷，我女儿长相漂亮，性格乖巧，又聪明伶俐。您若是看中了，可千万要抓紧啊！宁振华又补充：“呃，这个嘛。”许希望挠了挠脑袋，一副苦恼的模样。择日不如撞日，不如今天晚上就订婚。我安排酒店，你现在就跟林家退婚。我听说你曾经在林家门口以死相逼，是条汉子。现在我陪你去，咱们再来一次。今天必须把婚退了。我操，搞什么飞机？宁振华一番慷慨激昂的话，愣是让许希望和宁寒霜都傻眼了。这都是哪跟哪啊？这宁家主的思维跳跃的也忒快了吧？可嗨嗨，少爷，医院来消息，苏月瑶小姐醒了。就在宁振华喋喋不休的讲述着他给许希望和宁寒霜规划的结婚蓝图时，苏小柔看出了许希望的窘迫，出声说道：“真的？”听到苏月瑶的名字，许希望眼前一亮，他连忙起身：“宁家主。”咱们改天再聊，我还有事就不留你了。许希望拿起衣服就往外跑，一副逃命的模样。宁振华连忙追了上去：“希望少爷，您说清楚再走啊！”哎，那不是希望少爷吗？怎么一副逃命的架势？谁知道呢？可能是在练习凌波微步吧。不愧是希望少爷啊，速度真快啊，飞毛腿都比不上他。要不希望少爷怎么是咱们许家第一天才呢？这就叫勤奋。哎呀，你懂什么？希望少爷这叫韬光养晦，等着坐稳龙府第一的宝座。我靠，未来的至尊啊！那当然了，你也不看看希望少爷是谁？那可是我们许家的未来继承人。哈，哈，这小子实力挺强，跑的就是快啊，体力真好。宁振华扶着墙，气喘吁吁的说道。